Hello everyone, Assalamualaikum. Welcome to this lecture. আজকে আমাদের এই টোটাল ক্লাসটা হচ্ছে বোটানির ম্যারাথন ক্লাস এন্ড এই ক্লাসের মধ্য দিয়ে ইনশাআল্লাহ অনেকগুলো চ্যাপ্টার আমি তোমাদেরকে শেষ করাই দিব আর কয়েকদিন পরেই তোমাদের এই বোটানির সেই এইচএসসি পরীক্ষা যার জন্য অনেক দিন ধরে তোমরা পড়ে আসছো বা অনেকেই একটু কম পড়েছো বাট আশা করছি ইনশাল্লাহ আজকের ক্লাসটা শেষে তুমি একটা সুন্দর একটা কম্প্যাক্ট প্রিপারেশন নিতে পারবা কারণ আমি ম্যাক্সিমাম অধ্যায় টাচ করার চেষ্টা করবো এয়ার ক্লাসের মাধ্যমে সো তোমরা যারা এখন জয়েন করেছো তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে একটু কাইন্ডলি মেনশন করে দাও অ্যান্ড অবভিয়াসলি এই লাইফটাকে তুমি শেয়ার করে দিবা যেন তোমার ফ্রেন্ডরা এসে সবাই ক্লাসটা করতে পারে সো আমরা একটু সময় নেই এক দুই মিনিট সময় নিয়েই আমি ক্লাসটা শুরু করছি অ্যান্ড আজকে তোমাদের কিন্তু প্রথমে ভুটানি পরীক্ষা বারো তারিখে তারপরে একদিন গ্যাপ দিয়ে জুলজি পরীক্ষা গতকালকে তোমাদের জুলজির ম্যারাথন ক্লাস হয়েছে আজকে ইনশাল্লাহ তোমাদের ভুটানির ম্যারাথন ক্লাস অ্যান্ড এরপরেই এই ক্লাসের মধ্য দিয়ে তো আমরা অনেক কিছু শেষ করবো এরপরেই হচ্ছে আমরা এম সিকুতে চলে যাবো আগামীকাল থেকে ঠিক আছে সো আই হোপ তোমরা সবাই তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে মেনশন টেনশন করে দিবা যেন সবাই আসতে পারে আর অবশ্যই 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 একবারে সুন্দর মতো বোটানে প্রিপারেশন গুছানোর জন্য রেডি হও কারণ আমি তোমাকে একেবারে ইম্পর্টেন্ট যে টপিকগুলো যেগুলো থেকে বিভিন্ন বোর্ডে প্রতিবার বা কয়েকবার অন্তর অন্তর প্রশ্ন আসে এই ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো সবগুলো ক্লাসে আমি পড়াই দেবো ইনশাল্লাহ সো তুমি যদি ধরো দুই দিন পরে হলো পড়তা তুমি আজকে আমার সাথে এই জিনিসটা শেষ করে ফেলবা শেষ করে ফেলার পরে দেন তুমি দেখবা কালকে একদিন বা দুই দিনে তোমার প্রিপারেশন শেষ তখন তুমি এম সিকিউ পড়বা সো ওই এম সিকিউ পড়ার জন্য যে সময়টা তোমার এখানে আর লস হবে না তুমি এই সিকিউ ক্লাসটা আজকে আমার সাথে শেষ করে ফেলো তারপরে আরেকটু কালকে দিন তুমি আবার নিজেকে গুছিয়ে নিবা শেষ আমাদের একসাথে তখন প্রিপারেশন হয়ে যাবে ওকে ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমরা একজন বলছে ভাইয়া উদ্ভিদ সাহিত্য তো দিয়ে শুরু করেন ভাই রে ভাই উদ্ভিদ সাহিত্য তো তো আমার শুরু করতে সমস্যা নাই কিন্তু উদ্ভিদ সাহিত্য তো দিয়ে শুরু করলে কয়েকজন আহত কিংবা নিহত হয়ে যেতে পারে তো এই জন্য আমরা একটু ক্রোনোলজি মেনটেন করার চেষ্টা করব হ্যাঁ ইম্পর্টেন্ট যে কৌশুয়ের গঠন যেটা বড় একটা অধ্যায় এইতে দিয়ে আগে শুরু করব এরপরে আস্তে আস্তে কিছু ইম্পর্টেন্ট অধ্যায় যেগুলো থেকে বারবার প্রশ্ন আসে ওগুলো পড়াবো দেন হচ্ছে আমি সাহিত্যত্বে যাব ঠিক আছে সো এখন সাহিত্যত্ব দিয়ে শুরু করলে প্যারাক হয়ে যাবে তোমাদের জন্য ঠিক আছে তোমার দ্রুত একটু লাইফটাকে শেয়ার করে দাও অ্যান্ড তোমাদের ফ্রেন্ডরা যেন আসতে পারে ওদেরকে একটু মেনশন করো তাইলে হচ্ছে আমাদের ক্লাসটা একটু ইজিলি ফ্রুটফুল হবে নেওয়া হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে সবাই আসুক আমরা একটু ওয়েট করি কারণ আজকে ক্লাসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিকজ বোটানির এই যে কঠিন একটা সাবজেক্ট সবাই বোটানিকে অবশ্যই কাউন্ট করে তুমি না এটা আমিও করতাম সো এটা ইনশাল্লাহ আই হোপ আজকের ক্লাসটা শেষে তোমাদের মোটামুটি বোটানির এই এক্সাম নিয়ে আর প্যারা থাকবে না হ্যাঁ ওটার জন্যই আসলে আমার চেষ্টা সো আমি মোটামুটি সব কিছু প্রিপেয়ার্ড একবারে ফুললি প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসছি বলতে পারো আশা করছি ইনশাল্লাহ তোমরাও একবারে ভালো একটা প্রিপারেশন নিবা সো ওকে আমি এক দুই মিনিট ওয়েট করে বলছিলাম তাহলে আমি শুরু করে দিই ওকে আমি একটু আমার এই লাইফটা একটু শেয়ার করে নিই আগে তোমাদের আই হোপ সাউন্ড তোমাদের একদম ক্লিয়ার তাই না সাউন্ডে কোনো সমস্যা নাই সাউন্ড ইয়ে সাউন্ডে কোনো সমস্যা নাই আর গতকালকে একটা সাউন্ড প্রবলেম ছিল জলদি শুরুতে বাট আই হোপ আজকে তোমাদের সাউন্ডে কোনো সমস্যা নাই ওকে গুড ঠিক আছে সবাই আসুক আসুক ওয়ালাইকুম আসসালাম ওকে এম সিকিউর জন্য আগামীকাল তোমাদের বোটানি এম সিকিউর ক্লাস হবে সো এটা নিয়ে প্যারা নাই আমি তাহলে হচ্ছে আজকে আমার এই বোটানি ক্লাসটা শুরু করতে পারি অ্যান্ড আই হোপ তোমরা এই ক্লাসের মধ্য দিয়ে একটা ভালো প্রিপারেশন নিবা ঠিক আছে আমি তাহলে শুরু করে দিই আর ওয়েট করব না কারণ তোমাদের সময় অনেক বেশি ইম্পর্টেন্স এখন আছে ঠিক আছে আমি শুরু করতে পারি ওকে 
ओके ठीक है सो आज के क्लस शुरू करते असलमकुम आज के बोटानी मैराथन क्लस एंड एक बारे प्रथम अध्याय कौशर गठन दिए शुरू करब तो तुम्हारे एक कथा रखी एक पढ़ान समय ओ अध्याय सिक्यू आसले तुम कैमने अन्सार करवा क्यों तुम प्रश्न लिखले भलो नम्बर पा वो जिसट तुम्हें दिव सो तुम्हारा टेक्निकगलो फलो करवा तेल क्लसट तुम्हारे इजी है बसे और पढ़ा तेम एक लागे ना एंड परीक्षा तो तुम इनशाला भलो मार्क्स पा सो क्यों की करवा छवि कथाय आँकबा ना आँकबा सब हमें तुम्हें आज के बोले दीची सो दिस इज एक्चुअलि बोटानी मैराथन क्लस फाइनल रिविसन पावर बै टार्गेट डी एम सी तुम्हारा जो हमारे मेडिकल कोर्स और हृदय दोजे मेडिकल कोर्सर नाम टार्गेट डी एम सी थ्री पॉइंट जो है आप थार्ड इयारे आई एंड ये तुम्हारा क्लसटा निची आब्रार हामिम ये आब्रार हामिम पढ़ी ढाका मेडिकल कलेज एक्चुअलि फाइनल इयर अलहमदुल्ला आई होप कमप्लीट सो आज के क्लसटा शुरू करते प्रथम ही अध्याय कौशुएर गठन खूब ही भाइटाल एक अध्याय डेफिनेटलि तुम एखान सिक्यू पाई तो अनेक समय जो है ये अध्याय के दुईटा सिक्यू आसे एक सिक्यू तो कमनलि आसे ही कन्फार्म तुम्हें पा बाट यूजुअलि दुईटा सिक्यू मैं अभी देखी विभिन्न बोर्डे चले आसे तो प्रथम यही चैप्टारे जो फाइव स्टार टपिक से पढ़ब यह अध्याय जो फाइव स्टार इम्पर्टेंट की आई अध्याय जो फाइव स्टार इम्पर्टेंट टपिक हे कि गठन देखो ये अध्याय दुईटा पार्ट एक हलो क्रोमोजोम आठ पर्त एक पार्ट क्रोमोजोम पर बाकी पार्ट दुईटा पार्टे भाग करते क्रोमोजोम आग पर्त पार्टी एक प्रश्न आसे और साधारण क्रोमोजोम पर पार्ट प्रश्न आसे सो ये एक मिलाय दे ठीक है क्रोमोजोम आगे पार्टे किस गठन आसे कम कि गठन किस गठन बोलते क्लोरोप्ल भेरि इम्पर्टेंट क्लोरोप्ल यदि सहज प्रश्न है से क्षेत्र में क्लोरोप्ल गठन आस एक साथ माइटोकंड्रिया दुईटा क्योंकि सहज टपिक प्रश्न क्यों ये क्लोरोप्ल माइटोकंड्रिया गठन थे आसते परे क्लोरोप्ल माइटोकंड्रिया दुईटा हम फाइव स्टार इम्पर्टेंट थ्री स्टार इम्पर्टेंट गठन को थ्री स्टार इम्पर्टेंट हे कोष प्राचीर कोष प्राचीर हम बर एक बार शुरूते आसे तैना यह कोष प्राचीर एर साथ फ्लुइड मोजाइक मडल ये कथा एट यहाँ हे कोष झिल्ल मध्य कोष झिल्ल जो फ्लुइड मोजाइक मडल ये ये तुम्हारे आसते परे ये थ्री स्टार इम्पर्टेंट फ्लुइड मोजाइक मडल तुम्हें शेष कर दीब नो टेंशन ठीक है तो आप जो क्लोरोप्ल गठन पड़ब माइट्रोकोडियर गठन पड़ब तक एक ही साथ ही साथ अवश्य क्ज पड़े फिलते हैं एर क्ज पड़े फिलते हैं बिकज हमें जी ग नम्बर गठन पाई बुझते हैं घ नम्बर क्ष थ प्रश्न आसते परे जेकोटार क्ज है क्लोरोप्ल क्ज मैं माइट्रोकोडियर क्ज बाने टंगानुर क्ज जेटा एर साथ सम्पर्कुक्त क्यों सम्पर्क हमें देखा दीब बाईटार मध्य आसने की कनेक्शन आओ देखा दीब नम्बर इसमें कोष प्राचीर और फ्लुइड मोजाइक मडल एगुलो आसले मूलत गठन बसी आसे तो फ्लुइड मोजाइक मडल गठन खूब सहज एट सहज हमें देखा दीब ये दुटो हमारे एखानकार मोस्ट इम्पर्टेंट पार्ट एरपे कि देखो क्रोमोजोम पर पार्टे जगह आसे भेरि इम्पर्टेंट डीएनए और आन ए तुम बोलते भाई डीएनए और आन ए क्यों लागे देखो डीएनए और आन एर प्रथम कथा हे पार्थक्य लागे एर पार्थक्य लागे और ये गठन लागे गठन बोलते मूलत डीएनए गठनटाई परीक्षा बसि आसे जदि आसे तब ये पार्थक्य एटलिसट प्रत्येक पोला मैं पारा उचित जो बोर्डे पार्थक्य आस बुझा बोर्डर प्रश्न आरोप सहज हुई से तो डीएनए गठन जो आसे ये एक ट्रिकी एक कठिन आसे कठिन ना जरा पारो तरह जो सहज बाट जरा एके बारे आइडिया नहीं तेत्र एक कठिन लागे सब ही कठिन लागे बाट एखे गठन पार्थक्य प्रश्न आसे एबारस एरपर अनेकगुल प्रक्रिया आई ना ये डीएनए थे डीएनए तैरी है ये बी रेप्लीकेशन डीएनए थे आरोप एम आर एन ए तैरि है तेनाली अनेकगुल प्रक्रिया आसे एर मध्य सबग प्रक्रिया परीक्षा आसे ना परीक्षा मूलत आसे डीएनए रेप्लीकेशन डीएनए रेप्लीकेशन तारे आसे ट्रांसक्रिपन ट्रांसक्रिपन ट्रांसलेशन कम आसे परीक्षा प्रोटीन तैरी कर जो प्रक्रिया ट्रांसलेशन से कम आसे आसे कि डीएनए रेप्लीकेशन ए ट्रांसक्रिपन ये मोटामोटी अध्याय मोस्ट इम्पर्टेंट जी सजेशन से ख्याल कर देखो अभी क्योंकि ट्रांसलेशन आनी नहीं आनसी हे ट्रांसक्रिपन ये क्यों ये आनसी बिकज ट्रांसलेशन खूब ही कम मैं खूब ही कम आस बोर्डे तो हमारे तो मोस्ट इम्पर्टेंट जगह पाड़ा लागे से गुला तो शुरू करते नम्बर वन क्लोरोप्ल एन क्लोरोप्ल तुम्हारा से छोट बला पड़े आसो क्लोरोप्ल मान तुम्हारा सबा जान ये बला कोषे रान्नाघर तैना क्लोरोप्ल हे कोषे रान्नाघर खूब इम्पर्टेंट 
কোষের রান্নাঘর কোষের রান্নাঘর বা শর্করা জাতীয় খাদ্যের কারখানা বিকজ এখানে শর্করা তৈরি হয় তাহলে শর্করা জাতীয় খাদ্যের কারখানা শর্করা জাতীয় খাদ্যের কারখানা শর্করা জাতীয় খাদ্যের কারখানা এই হচ্ছে আমাদের ক্লোরোপ্লাস্টের দুটো অপর নাম আরেকটা নাম আছে ভাইয়া সেটা হলো শক্তি রূপান্তর রঙ্গানু শক্তি রূপান্তর রঙ্গানু প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া এটাকে কেন শক্তি রূপান্তর রঙ্গানু বলে বিকজ এটা কিন্তু সূর্যের আলোকে জমা করে সূর্যের আলোটাকে গ্রহণ করে এটা কিন্তু শর্করা জাতীয় খাদ্যে শক্তিটাকে ট্রান্সফার করে রূপান্তর করে এই জন্য বলা হয় শক্তি রূপান্তরের অঙ্গাণু তাহলে তিনটা পয়েন্ট একটা হচ্ছে কোষের রান্নাঘর যেহেতু এটার মধ্যে খাবার তৈরি হয় শর্করা তৈরি হয় এই জন্য তাকে বলে শর্করা জাতীয় খাদ্যের কারখানা এই জন্য যেহেতু সে সূর্যের আলো গ্রহণ করে এই শক্তিটাকে সে ট্রান্সফার করে রূপান্তর করে এই জন্য তাকে বলে শক্তি রূপান্তরের অঙ্গাণু নট শক্তি তৈরির অঙ্গাণু শক্তি তৈরি করে মাইটোকন্ড্রিয়া বাট ক্লোরোপ্লাস্ট কী করে শক্তিটাকে রূপান্তর করে সূর্যের আলো থেকে শক্তিটা পাইছে এই শক্তিটাকে সে কনভার্ট করে করে সে ওই খাদ্যের মধ্যে ঢুকাই দেয় ঠিক আছে সহজ কথায় বললাম এবার খেয়াল করি এবার খেয়াল করো এটা গেল তাহলে আমাদের লাগবে হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন তো গঠন পারে না এমন কেউ নাই দেখো ক্লোরোপ্লাস্ট বললেই প্রথমে আমরা একটা যে কোনো কিছু গোলটা গোল্লা দিয়ে দিই না তো যেহেতু ক্লোরোপ্লাস্ট মনে রাখবা ক্লোরোপ্লাস্টের কিন্তু অবশ্যই আবরণী আছে এটা কিন্তু একটা আবরণী যুক্ত অঙ্গাণু ক্লোরোপ্লাস্ট কিন্তু ও ন তাহলে ক্লোরোপ্লাস্ট কিন্তু একটা আবরণী যুক্ত অঙ্গাণু আবরণী অবশ্যই আবরণী আছে অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্টের যে আবরণী এইটাকে বলা হয় গ্লাইকোসিল গ্লিসারাইট দেখবা ক্লোরোপ্লাস্টের আবরণী কী দিয়ে তৈরি হয়েছে গ্লাইকোসিল গ্লিসারাইট তো এইটা একটু একটা এক্সেপশনাল আবরণী কেন কারণ ক্লোরোপ্লাস্ট শর্করা তৈরি করে তোমরা জানো শর্করা মানে গ্লাইকোজেন গ্লাইকোজেন কি এক ধরনের শর্করা তাহলে নামের মধ্যে মিল আছে গ্লাইকোসিল গ্লিসারাইট এটা আমি বলে দিলাম তাহলে আবরণী মূলত এটা দ্বি স্তরি আবরণী থাকে ওকে ভালো কথা চলে আসে আমরা মেইন পার্টে ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে থাকে থাইলা কয়েড এগুলো কি প্রত্যেকটা থাইলা কয়েড এই হচ্ছে থাইলা কয়েড তাহলে এই যে থাইলা কয়েড তো ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে কি থাকে থাইলা কয়েড থাকে এগুলো হচ্ছে থাইলা কয়েড অনেকগুলো থাইলা কয়েড যখন একসাথে যুক্ত হয় বা একসাথে থাকে তখন তাকে বলে গ্রানাম এই একসাথে থাকা অবস্থায় এদেরকে বলা হয় গ্রানাম তাহলে অনেকগুলো থাইলা কয়েড যখন একটার উপর একটা এইভাবে অবস্থান করে তাকে বলা হয় গ্রানাম আর এই গ্রানামের বহু বচন মানে প্লোরাল ফর্মটাই হলো গ্রানা অনেকগুলো গ্রানামকে একসাথে বলে গ্রানা ম বাদ দিয়ে দিলে হয়ে গেল তাহলে ধরো এখানে একটা থাইলা কয়েড এখানে একটা থাইলা কয়েড এখানে থাইলা কয়েড থাইলা কয়েড এই যে গেল এটা একসাথে বলবো গ্রানাম তাই না পুরোটাকে একসাথে কি বলবো গ্রানাম আচ্ছা এরা যেভাবে কানেকশান থাকে ওদের মধ্যে যে কানেকশান এটাকে বলা হয় স্ট্রোমা ল্যামেলি স্ট্রোমা ল্যামেলি স্ট্রোমা ল্যামেলি বা গ্রানাম ল্যামেলিও বলতে পারে বাট মেইনলি আমরা স্ট্রোম স্ট্রোমা ল্যামেলি বলি স্ট্রোমা মানে কি এই যে ক্লোরোপ্লাস্টের ভিতরে যে ম্যাট্রিক্স এটাই হচ্ছে তার স্ট্রোমা ক্লোরোপ্লাস্টের ভিতরে যে ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স মানে কি এখানে এই যে থাইলা কয়েড গ্রানাম এই অঙ্গগুলো বাদে বাকি যে ছড়ানো যে ধরো দানাদার বিভিন্ন পদার্থ প্লাস জেলির মতো পদার্থ ভিতরে যা আছে সাইটোপ্লাজমের এই জিনিসটাকে বলা হয় ম্যাট্রিক্স এই ম্যাট্রিক্সটাকে বলা হয় স্ট্রোমা স্ট্রোমা ঠিক আছে তো দেখো মেইন জিনিসগুলো কিন্তু আমি বলে ফেলছি তো ক্লোরোপ্লাস্টের আবরণী কী দিয়ে তৈরি হয় গ্লাইকোসিল গ্লিসারাইড গ্লাইকোসিল গ্লিসারাইড ওকে গ্লাইকোসিল গ্লিসারাইড এই হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্টের একটা সিম্পল গঠন বলতে পারো তো মজার বিষয় হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্টের কিন্তু শুধুমাত্র এই থাইলা কয়েড এবং স্ট্রোমাল অ্যামেলি বললেই হবে না অবশ্যই দুইটা স্পেসিফিক জিনিস তোমাকে এখানে উল্লেখ করতে হবে সেটা কি খেয়াল করো ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে কিন্তু পার্সোনাল ডিএনএ আছে বা ওদের ব্যক্তিগত ডিএনএ আছে তুমি বলতে পারো ভাইয়া ব্যক্তিগত ডিএনএ আবার কেমন আমরা তো জানি ডিএনএ থাকে কোথায় ডিএনএ থাকে নিউক্লিয়াসের ভিতরে আরও সুন্দর করে বললে ক্রোমোজুমের ভিতরে কিন্তু ক্লোরোপ্লাস্টের ভিতরেও পার্সোনাল একটা ডিএনএ আছে এটা তার ব্যক্তিগত ডিএনএ এই পার্সোনাল ডিএনএ কথা তোমাকে উল্লেখ করতে হবে যে ব্যক্তিগত ডিএনএ থাকে মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যেও এরকম একটা ব্যক্তিগত ডিএনএ থাকে তাহলে ক্লোরোপ্লাস্ট এবং মাইটোকন্ড্রিয়া দুইটার মধ্যেই ব্যক্তিগত ডিএনএ আছে বা আলাদা ওদের নিজস্ব ব্যক্তিগত কথাটা না বলে নিজস্ব ডিএনএ বললেই ভালো তাহলে ওদের মধ্যে নিজস্ব একটা ডিএনএ আছে ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যেও আছে মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যেও আছে কেন আছে কারণ ধারণা করা হয় এই দুইটা ছিল আগে ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ডোসিম্বায়ন্ট একটা প্রক্রিয়া তোমাদের বই লিখা আছে 
ধারণা করা হয় এই দুইটা ছিল আগে ব্যাকটেরিয়া ওরা পরবর্তীতে কোষের মধ্যে প্রবেশ করছে তোমরা জানো ব্যাকটেরিয়ার কিন্তু একটা ডিএনএ থাকে ছড়ানো থাকে ডিএনএ সো ওই জন্য ডিএনএ আছে এবং এই দুইটার মধ্যে ডিএনএ ছাড়াও আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে সেটা হলো ওদের রাইবোজোম আছে এবং এই রাইবোজোমটা কি ধরনের খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাকে ভাইয়া বললাম ধারণা করা হয় ওরা ছিল আগে ব্যাকটেরিয়া সো ওদের রাইবোজোমটা ব্যাকটেরিয়ার মতো ব্যাকটেরিয়ার রাইবোজোমটা কেমন সত্তর নাকি আশি সত্তর মানে সেভেন্টি এস তাহলে এই আরেকটা ভালো ভালো পয়েন্ট তোমার হয়ে গেল তাহলে যখন তোমার পরীক্ষায় গঠন আসবে তুমি একটা ছবি মাস তোমাকে আঁকতেই হবে ছবি আঁকার পরে তুমি যতগুলো চিহ্নিত করতে পারবে ভালো চিহ্নিত করার পরে তুমি কয়েকটা পয়েন্ট যে গ্লাইকোসিল গ্লিসারাইড তার থাইলা কয়েড অনেকগুলো থাইলা কয়েড একসাথে মিলে তৈরি করে গ্রানাম এগুলোকে বলে একসাথে একসাথে পুরো অনেকগুলো গ্রানামকে বলা হয় বহু বছরে গ্রানা মাঝখানে স্ট্রোমা ল্যামেলি এগুলো হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এই যে মাঝখানে তো একটা ডিএনএ দিয়ে দিল তুমি ডিএনএ থাকে এই যে ব্যক্তিগত ডিএনএ সাথে রাইবোজোম থাকে মনে করে এফে গোলগুলিকে দিলা রাইবোজোম সেভেনটি এস থাকে এই কথাগুলো তোমাকে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে তাহলে দেখবে তুমি ইনশাল্লাহ তিনে তিন পাচ্ছ তো ছবি আঁকার ক্ষেত্রে একটা বড় ভুল কিন্তু আমি করছি সেটা কি সেটা হচ্ছে আমি যে মার্কিংগুলো করছি তুমি দেখো আমি একটা মার্কিং করছি এদিকে একটা ওদিকে একটা ওদিকে তোমাকে বোঝানোর জন্য আমি একবার এলো পাথরে মার্কিং করছি কিন্তু তুমি এভাবে করবা না তুমি পরীক্ষা হলে সুন্দর করে এক পাশে মার্কিং করবা এক পাশে একটা সুন্দর করে পাতলা করে দাগ দিবে একটা দিয়ে এক পাশে যে মেটা ম্যাট্রিক্স এ হচ্ছে থাইলা কয়েড এ হচ্ছে স্টোমা ল্যামেলি বুঝতে পারছো এক পাশে এক বরাবরে এক বরাবর তুমি সবগুলো লিখবা এতে তোমার খাতার প্রেজেন্টেশন অনেক সুন্দর হবে একই জিনিস তুমি লিখবা তোমার বান্ধবী বন্ধু লিখবে কিন্তু এই এইভাবেই লিখার কারণে তুমি বায়োলজিতে নাম্বারটা ভালো পাবা এইচএসিতে কিন্তু প্রেজেন্টেশন অনেক ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সো আই হোপ তোমরা এটা পারবা যে ক্লোরোপাস্ট গেল এখন ক্লোরোপাস্টের কাজ কি খুবই ইজি কেউ নাই এমন মানে পারবে না এমন কেউ আশা করি নাই ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা দেখি যে ক্লোরোপ্লাস্টের তো বুঝলাম এটা এখন ক্লোরোপ্লাস্টের কাজ কি এখন দেখো সবাই এই জিনিসটা বাদ দিয়ে চলে যায় সবাই ভাবে ভাই ক্লোরোপ্লাস্ট তো আমরা পারি ক্লোরোপ্লাস্ট তো সহজ খাদ্য তৈরি করে তুমি কি পরীক্ষা হলে কি খালি এক লাইন লিখবা এই এক লাইন লিখলে ঘোড়ার ডিম নাম্বার পাবা তাহলে অবশ্যই ক্লোরোপ্লাস্টের কাজ তোমাকে কয়েকটা পয়েন্ট অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে একটা দেখো তোমাকে অলরেডি বলে ফেলছি যে এটা হচ্ছে শর্করা জাতীয় খাদ্যের কারখানা যখন তুমি কিছু পারবা না তখন চেষ্টা করবা এভাবে লাইন বাড়ানোর জন্য শর্করা জাতীয় খাদ্যের কারখানা খাদ্যের কারখানা আচ্ছা আজকে একজন আমার বলল যে তাদের ওখানে নাকি পরীক্ষা হলে গার্ড দিতে গিয়ে বলছে যে অনলাইনে তোমরা তো পড়ো এমন অনলাইনে সব টিচারদের কাছে পড়ো যারা হচ্ছে বাইরে যারা শেখায় কাবালি ডান্স নাকি কাবালা ডান্স নাকি ওরা ওরা নাকি দেয় বুঝছো তো আসলে আমার পক্ষে এইসব কাবালা ডান্সের স্টেপ দেওয়া পসিবল না তাই না আমি আসলে দেখে খুব অবাক হইলাম এই কথা শুনে খুব অবাক হয়েছি যা খেয়াল করো তাহলে সরকারের জাতীয় খাদ্যের কারখানা নাম্বার টু তোমার কাছে পয়েন্ট তুমি না পারলে নাই তুমি বানা লিখতে পারবে দেখো শক্তি রূপান্তর রঙ্গানো শেষ শক্তি রূপান্তর রঙ্গানো তাহলে আমি একটু আগে ক্লোরোপ্লাস্টের যে অপর নামগুলো বলছি না তুমি এগুলোই পয়েন্ট আকারে কয়েকটা পয়েন্ট লিখে দিবা কারণ তোমার তো পয়েন্ট বাড়ানো হচ্ছে মূল কথা ঠিক আছে তাহলে এইটার গেল দুইটা পয়েন্ট লিখলাম এবার আসি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা তোমাকে উল্লেখ করতেই হবে ফটো ফসফোরাইলেশন কি বললাম ফটো ফসফোরাইলেশন ফটো ফসফোরাইলেশন তোমরা এটা পড়েছ কোথায় উদ্ভিদ সাহিত্য তত্ত্ব অধ্যায় তোমরা এটা পড়েছ আলোর উপস্থিতিতে যে ফসফোরাইলেশন ঘটে তাকে বলা হয় ফটো ফসফোরাইলেশন তাহলে আলোর উপস্থিতিতে যে ফসফোরাইলেশন ঘটে তাকে আমরা বলবো ফটো ফসফোরাইলেশন ওকে আচ্ছা তাহলে এখন ফসফোরাইলেশন মানে কি মনে আছে তোমাদের ফসফোরাইলেশন মানে হচ্ছে এডিপির সাথে যখন একটা ইনঅর্গানিক ফসফেট যুক্ত হয় এই আলোর উপস্থিতিতে তখন আমরা তাকে বলবো এ টিপি দেখো আমি এভাবেও কেউ লিখবে কেউ এভাবেও লিখবে তুমি বলো তুমি টিচার হইলে কারেন্ট নাম্বার বেশি দিতা অবশ্যই যে এভাবে একটু যুক্ত করে লিখবে তুমি বুঝবা না তো অনেক ভালো পারে তখন অটোমেটিক তোমার নাম্বার দেওয়ার চান্স বেড়ে যেত খুবই নর্মাল আচ্ছা এবার আসি নাম্বার ফোর তাহলে আমাদের সরকারি তো খাদ্য কারখানা শেষ এটা গেল ফটো ফসফোরাইলেশন গেল এক্সাক্টলি এরপর এটা হচ্ছে দেখো সে এই ক্লোরোপ্লাস্টের একটা স্পেশাল জিনিস তোমরা জানো ওর ব্যক্তিগত ডিএনএ আসছে তাই না সো দেখা যায় সে কিছু পরিমাণ নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি করতে পারে তাহলে সে নিউক্লিক অ্যাসিড এবং তার সাথে কিছু প্রোটিন তাহলে কিছু প্রোটিন এবং তার সাথে কিছু নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি করতে পারে কারণ তোমরা জানো তার কিন্তু ব্যক্তিগত ডিএনএ আছে সে নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি করতে পারে কিছু পরিমাণ প্রোটিন এবং তার সাথে কি
সে তার সক্রিয়তা বজায় রাখবে কারণ আমরা দেখি আমাদের আব্বা আম্মার মধ্যে ডিএনএ আসছে তাই না এরপর সেখান থেকে আমরা হয়েছি বা তোমাদের বাবা মা থেকে তোমরা হয়েছো তারা বা তারা বা আসছে কোথ থেকে তোমার দাদাদের থেকে তাহলে তাদের ডিএনএর মাধ্যমে কি তুমি একটা সক্রিয়তা বজায় আছে সো খুব ইম্পর্টেন্ট যেহেতু তার পার্সোনাল ডিএনএ আছে ব্যক্তিগত ডিএনএ আছে সে কি করবে বংশানুক্রমে মানে বংশ থেকে বংশে মানে তার তার যে বংশ বংশানুক্রমে সক্রিয়তা বজায় রাখবে সক্রিয়তা বজায় রাখবে এবার দেখো ধরো তুমি আবার পয়েন্ট শেষ তোমার মাথায় আর কিছু আসতেছে না তোমার মাথায় পয়েন্ট নাই কিন্তু পাঁচটা পয়েন্ট লিখছো হবে হবে না অ্যাটলিস্ট আরেকটা পয়েন্ট লিখতে হবে ছটা পয়েন্ট লিখতে হবে দেখো তুমি আবার লাইনটা ভেঙে লেখো শক্তি রূপান্তরের অঙ্গাণু কথাটা মানে কি কথাটা মানে হচ্ছে সে সৌর শক্তিকে মানে সূর্যের যে শক্তি সূর্যের আলোর যে শক্তি সেই সৌর শক্তিকে সে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে খাবার মানেই তো রাসায়নিক বস্তু তাহলে সে সূর্যের আলোর শক্তিকে বা সৌর শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে ছয়টা পয়েন্ট লিখছো নাম্বার কি চার পাবা পাবা না তাহলে কি করতে হবে তোমার কাছে চায় নাই তারপরও তুমি একটা ক্লোরোপ্লাস্টের ছবি এঁকে দিবা এটাই হচ্ছে বায়োলজিতে নাম্বার পাওয়ার টেকনিক তাহলে সৌর শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে বা কনভার্ট করে এই হচ্ছে আমাদের ছয়টা পয়েন্ট হইল এবার কি করব আমি অবশ্যই নিচে একটা চিত্র এঁকে দিব ক্লোরোপ্লাস্টের একটা চিত্র দিয়ে দিব আঁকতে লাগবে সর্বোচ্চ এক মিনিট নাম্বার বাড়বে এক নাম্বার এই যে এরকম করে জাস্ট হালকা করে না জাস্ট নামমাত্র তুমি যে পারো এই জিনিসটা একটু দেখাই দিলা এই যে তুমি যে পারো এই জিনিসটা একটু দেখাই দিলা শেষ চিত্র ক্লোরোপ্লাস্ট তোমার কাজ শেষ তাহলে এরকমভাবে তোমাকে যদি কাজ এই যে দেখো তাহলে আমাদের প্রথম পার্টটা পড়া শেষ তাহলে ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন পড়লাম আর যদি কাজ আসে তুমি কাজের পয়েন্টগুলো লিখার পরে তুমি যতগুলো পারো লিখবা লিখার পরে তুমি অবশ্যই একটা চিত্র এঁকে দিবা এতে করে তোমার নাম্বার পাওয়ার চান্স বেড়ে যাবে আমি যেটা করতাম পরীক্ষা নাম্বার বেশি পাওয়ার জন্য একটা ট্রিক্স তোমাকে বলে দিই আমি কি করতাম তোমার এই চিত্র আঁকার পরে ওটার মধ্যে একটু কারিগরি করতাম যখন আমার ভিতরে একটু পড়া মানে যখন সময় থাকতো আমি কি করতাম লিখতাম চিত্র ক্লোরোপ্লাস্ট ব্র্যাকেটে লিখে দিতাম এই ধরো মানে এরকম হলে কী লিখতাম ব্র্যাকেটে এই যে যখন একটা পয়েন্ট লিখে দিতাম যে সরকারি জাতীয় খাদ্যের কারখানা অথবা ব্র্যাকেটে কোষের রান্নাঘর যে কোনো একটা পয়েন্ট লিখে দিতাম তাইলে আমার কাছে মনে হইতো ওকে চিত্রটা এখন একবার স্বয়ংসম্পূর্ণ চিত্রের মধ্যেই কাজ লেখা আছে একটা সো এটা স্যারদের ইমপ্রেশন ভালো করার জন্য অনেক বেশি জরুরি আমি আশা করি তোমাদেরকে এটা বুঝাইতে পারছি এখন চলে আসি আমরা এর পরেরটা মাইটোকন্ড্রিয়াতে ঠিক আছে তো একইভাবে মাইটোকন্ড্রিয়া গঠন আসছে পরীক্ষায় ধরো মাইটোকন্ড্রিয়া গঠন আসলো কোনো একটা বোর্ডে এখন মাইটোকন্ড্রিয়া একই রকম তোমরা জানো মাইটোকন্ড্রিয়া হচ্ছে শক্তি তৈরি করে শক্তি তৈরি করে মাইটোকন্ড্রিয়া শক্তি তৈরি করে এটাকে বলে কি শক্তি ঘর কোষের শক্তি ঘর এখানে শক্তি তৈরি হয় এটিপি তৈরি হয় কি তৈরি হয় এটিপি তৈরি হয় তাহলে দেখো মাইটোকন্ড্রিয়া আসছে তো ফার ফার্স্টে ছবি আঁকতে হবে তোমরা জানো এটা কি মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠনে এটা হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া বাইরের স্তর তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া দ্বি স্তরী আবরণ দিয়ে আবৃত কয় স্তরী আবরণ তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া দ্বি স্তরী আবরণ দিয়ে আবৃত দ্বি স্তরী আবরণ আঁকলাম তোমরা সবাই জানো মাইটোকন্ড্রিয়ার যে ভিতরের স্তরটা এটা কিন্তু অনেকগুলো ভাজ হয়ে থাকে তাই না এই যে দেখো এরকম এই দেখো আমি কীভাবে আঁকছি খেয়াল করছো আমি কিন্তু এরকম অ্যালোপাথারি তোমার মতো তো ঢেউ আঁকি নেই এবার দেখো আমার আঁকাটা অনেক ইজি হয়ে যাবে দেখছো আমার ভাজগুলো সুন্দর সুন্দর ভাজ হয়ে গেছে এই যে এই সুন্দর সুন্দর ভাজ হয়ে গেছে শেষ এই যে ভিতরের স্তরটা ভাজ হয়ে থাকে এবং তুমি আমার আঁকার টেকনিক আশা করি বুঝতে পারছো একটু দাগ দিয়ে চিকন চিকন করে এবার গেছি দেখছো এই হচ্ছে মাটে কোনটা ভিতরের লেয়ারটা তোমরা জানো এটা হচ্ছে বাহিরের স্তর বা বহিস্তর বহিস্তর আর ভিতরের এই লেয়ারটা হচ্ছে অন্তস্তর যেটাকে আমরা বলি ক্রিস্টি কি বলি ক্রিস্টি ক্রিস্টি হচ্ছে ভিতরের স্তর তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরের স্তরটা ভাজ হয়ে থাকে এটাকে আমরা বলি ক্রিস্টি তোমরা জানো ক্রিস্টির মধ্যে এরকম 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 অনেক কিছু থাকে তাই না এরকম এরকম অনেক কিছু থাকে আমি এটা ডিটেলসে তোমাকে এখন যাচ্ছি না এগু একটা নাম হচ্ছে এটিপি সিনথিস এটিপি সিনথিস মানে কি যেই এরকম বৃন্তযুক্ত যেই কাঠামোতে যেই বডিতে এটিপি তৈরি হয় আমরা জানি মাইটোকন্ড্রিয়া এটিপি তৈরি করে সো যেই জায়গাতে এটিপি তৈরি হয় ওই বডিটাকে বলে এটিপি সিনথেস এটিপি সিনথেস তোমরা জানো শ্বসনের কিন্তু অনেকগুলো ধাপ তাই না শ্বসনের চারটা ধাপ সবাত শ্বসনের গ্লাইকোলাইসিস বাদে বাকি সকল ধাপ কিন্তু কোথায় হয় মাইটোকন্ড্রিয়াতে গ্লাইকোলাইসিস হয় সাইটোপ্লাজমে গ্লাইকোলাইসিস বাদে বাকি সকল ধাপ কোথায় হয় মাইটোকন্ড্রিয়াতে ওকে তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া বাদে বাকি সব ক
তাহলে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের জন্য ধরো এইটা ছবিটা দিয়ে খেয়াল করো ধরো এই যে জায়গাটা সাপোজ এখানে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটা হয় ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম এই জায়গাটাকে একসাথে বলে যে গোলাকার যে অংশটা যেটার মধ্যে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের যে বিভিন্ন কাঠামোগুলো থাকে তাকেই বলা হয় অক্সিজম কি বলা হয় অক্সিজম অক্সিজম এটাকে বলা হয় অক্সিজম ঠিক আছে এই অক্সিজম মানে হচ্ছে কি জানো অক্সিডেশন ঘটে যেখানে আমরা জানি ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে কি হয় জারণ বিক্রিয়ার ফলে ইলেকট্রন একটা জায়গা থেকে এক জায়গায় আসা যাওয়া করে তোমরা যারা পারো না বাদ দাও অ্যাটলিস্ট এটা জেনে রাখো অক্সিজম মানে অক্সিডেশন এখানে ইলেকট্রনের আদান প্রদান হয় ঠিক আছে জারণ ঘটে সো এই হচ্ছে সেই অক্সিজম তাহলে দেখো মোটামুটি অনেক কিছু হয়েছে কিন্তু দু একটা জিনিস বাদ পড়ছে সেটা কি বলছিলাম না মাইটোকন্ডিয়াটা আগে একটা ব্যাকটেরিয়া ছিল ধরে নাও এটা আসলে অ্যান্ডোসিম ব্যান্ড এই জন্যই সো এটা একটা পার্সোনাল একটা ডিএনএ আছে সো এটা একটা পার্সোনাল একটা নিজস্ব ডিএনএ আছে তাহলে মাইটোকন্ডিয়ারও একটা নিজস্ব ডিএনএ আছে সাথে কি আছে ওই যে রাইবোজম বলছিলাম তাহলে সাথে কি থাকবে তার রাইবোজম এবং তুমি আমাকে বলো তো রাইবোজমটা কি ধরনের সত্তর নাকি আশি এখন কত হচ্ছে রাইবোজমটা কি এটা কার রাইবোজম এটা ব্যাকটেরিয়া চিন্তা করতে হবে তাহলে ব্যাকটেরিয়ার বেলায় কি সত্তর হয় নাকি আশি হয় সত্তর হয় তাহলে রাইবোজম হচ্ছে সেভেন্টি এস এ হয়ে গেল মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন এনাফ যা আসছে এনাফ তুমি যা করলে একটু সুন্দর করে ম্যাট্রিক্সে যে মাস্কের মাস্কের তুমি ম্যাট্রিক্স দাও এখানে হচ্ছে অন্ত ঝিল্লি যে যে স্পেসটা এটা এখানে ম্যাট্রিক্স দিতে পারো ওকে ফাইন সবই সুন্দর হয়ে গেছে এনাফ বেশি সুন্দর করতে হবে না আর একটা জিনিস ভুল করছি আমি কি বলতো ভুল করি নাই তোমাকে বোঝানোর জন্য আঁকছি কিন্তু ভুলটা হচ্ছে কি মার্কিংগুলো সব কোথায় করতে হবে এক পাশে এই ধরো এটা হচ্ছে ক্রিস্টি এটা হচ্ছে বহিস্তর বুঝছো এদিকে দিয়ে দেবো অক্সিজম মানে এরকম এক পাশে তাহলে তোমায় তাহলে তুমি নাম্বার ভালো পাবা এটা হচ্ছে কথা ঠিক আছে তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন আমরা ইনশাল্লাহ পারবো এগুলো লিখলে মোটামুটি হয়ে যায় বেশি পয়েন্টটা লিখা লাগে না ঠিক আছে আবরণী বললাম ভিতরের যে অক্সিজমের কথা বললাম এটিপি সিনথেসের কথা বললাম নিজস্ব ডিএনএ কথা বলছি রাইবোজমের কথা বলছি অনেক তো আর কত পয়েন্ট লাগবে লাগবে না এবার আসি কাজ এবার আসি ও নো এবার আসি মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ দেখো মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ তুমি প্রথম পয়েন্ট তুমি ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছো এটা হচ্ছে শক্তি তৈরি করে শক্তি উৎপন্ন করে বা শক্তির ভাণ্ডার তাই না শক্তি উৎপন্ন করে এবার তুমি এই লাইনটাকেই ভাঙায় ভাঙায় লিখো কীরকম যে গ্লাইকোলাইসিস বাদে গ্লাইকোলাইসিস বাদে সকল ধাপ এখানেই ঘটে তাহলে গ্লাইকোলাইসিস বাদে সবাত শ্বসনের খেয়াল করো গ্লাইকোলাইসিস বাদে সবাত শ্বসনের সবাত শ্বসনের বাকি তিনটি ধাপ এখানে ঘটে তাই না বাকি তিনটি ধাপ এখানে ঘটে সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কারণ সবাত শ্বসনের যে ধাপগুলো আছে এগুলোর মাধ্যমেই তো শক্তি তৈরি হয় সো এই গ্লাইকোলাইসিস বাদে বাকি প্রত্যেকটা ধাপ কিন্তু মাইটাকন্ডিয়ার মধ্যেই ঘটে আচ্ছা এবার দেখি খুবই ইম্পর্টেন্ট ধরো একটা কোষ শক্তি তো সারাদিন শক্তি উৎপন্ন করে একটা একটা অঙ্গাণু সারাদিন শক্তি উৎপন্ন করে কোনো কারণে অঙ্গাণুটা কাজ করে না শক্তি উৎপন্ন হবে উত্তর হচ্ছে ভাইয়া হবে না শক্তি যদি উৎপন্ন না হয় কোষ কি বাঁচবে উত্তর হচ্ছে বাঁচবে না কোষ মারা যাবে এটাকে বলা হয় অ্যাপোপটোসিস তাহলে অ্যাপোপটোসিস মানে কোষের যে পূর্ব নির্ধারিত মৃত্যু এইটা কন্ট্রোল করে কে এই অ্যাপোপটোসিস মানে কি কোষের পূর্ব নির্ধারিত মৃত্যু জেনেটিক্যালি মৃত্যু যে একটা কোষ মনে করো দশ দিন পর মারা যাবে তো দশ দিন পর দেখা যাবে তার মাঝখানে আস্তে আস্তে তার মাইটোকন্ড্রিয়াগুলো নষ্ট হয়ে যাবে মাইটোকন্ড্রিয়াগুলো কাজ করতে পারবে না তখন দেখা যায় শক্তি উৎপন্ন হবে না কোষ আর বাঁচবে না তাহলে অ্যাপোপটোসিসকে নিয়ন্ত্রণ করে অ্যাপোপটোসিস নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে ভাইয়া অ্যাপোপটোসিস মানে কি অ্যাপোপটোসিস মানে হচ্ছে কোষের পূর্ব নির্ধারিত মৃত্যু পূর্ব নির্ধারিত মৃত্যু একটা কোষ ধর নর্মাল বিষয় শক্তি না থাকলে কি বাঁচবে বাঁচবে না শেষ আচ্ছা এবার আসি একটা কোষ যখন মারা যায় এটা তোমাকে মনে রাখার জন্য বলি নর্মালি দেখবা মানুষ যখন মারা যায় তার কয়েক ঘন্টা পরে হ্যাঁ ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা পরে তার বডি শক্ত হয়ে যায় কেন শক্ত হয়ে যায় ক্যালসিয়ামের একটা বিষয় আছে এখানে ক্যালসিয়াম তোমার জানো কে বলো না ক্যালসিয়াম খেলে শক্ত হয় ওই চিন্তা করে উত্তর করতে পারো তাহলে সে এই মাইটোকন্ড্রিয়া শক্তির একটা বিষয় ক্যালসিয়ামের একটা বিষয় চিন্তা করতে পারো সো মাইটোকন্ড্রিয়া ক্যালসিয়ামের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে কিসের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে ক্যালসিয়ামের ঘনত্ব আমার মনে হয় সবাই তোমরা অ্যান্সার করতে পারবা কারণ কি শক্তি দেখবা গ্রামে গঞ্জে সবাই দেখবা একটু দুর্বল হলে বলে আমার ক্যালসিয়ামের ট্যাবলেট দেন আমার হাড্ডি শক্ত করার জন্য তাহলে ক্যালসিয়াম মানে শক্তি তাহলে ক্যালসিয়ামের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে এটা মনে রাখার জন্য ক্যালসিয়ামের ঘনত্
সেও তার সক্রিয়তা রক্ষা করতে পারে সক্রিয়তা মানে তো বুঝোই তার বাচ্চা কাচা দেখতে অনেকটা তার মতোই হবে সক্রিয়তা রক্ষা করতে পারে এবার আসি নেক্সট পয়েন্ট সে শক্তির সাথে সম্পর্কিত দেখবা তোমাকে বলে না যে যারা মোটা শীতকালে ওদের গরম লাগে কারণ কি কারণ মোটা মানুষের ক্ষেত্রে শরীরে চর্বি থাকে শীতকালে চর্বি থেকে আমরা কাজে লাগাইতে পারি সো চর্বির সাথে তার সম্পর্ক আছে কারণ মাইটোকন্ড্রিয়া শক্তি উৎপন্ন করে শক্তির সাথে সম্পর্ক আর শক্তির সাথে কার সম্পর্ক চর্বি সো সে স্নেহ বিপাকে সহায়তা করে স্নেহ বিপাকে সহায়তা করে এই যে আমাদের সুন্দর করে অনেকগুলো পয়েন্ট হয়ে গেছে পয়েন্ট হোক আর না হোক তোমাকে কি করবা লাস্টে তুমি যদি কাজ আসে অবশ্যই একটা সুন্দর মতো একটা চিত্র এঁকে দিবা খেল খতম একটা চিত্র এঁকে দিবা তাইলে কোনো মতো একটা চিত্র এঁকে দিবা শেষ ঢং ঢং করে আঁকার দরকার নাই বেশি ঢং করলে দেখবো সময় নাই ঢং করার দরকার নাই এক একটা গোল দাগ দিয়ে জাস্ট এরকম উপরে তুমি চিত্রটা তোমার মতো করে চিত্র বেশি এটা তো একটা ইয়ের মতো হয়ে গেছে যাই হোক ছবিটা এঁকে দিবা তাহলে দেখবা তুমি নাম্বার বেশি পাবা এবং মাইটাকঞ্জের পাশে লিখে দিবা যে সরকরা বা সরি শক্তি উৎপন্নকারী উৎপন্ন করে বা শক্তি ঘর ঠিক আছে পাওয়ার হাউস অফ সেল একটা লাইন তুমি লিখে দিবা তাহলে চিত্রের মধ্যে একটা কাজ থাকলো এতে করে নাম্বার ইনশাল্লাহ ভালো পাবা তাহলে মাইটাকঞ্জিয়া এটাও আমাদের শেষ তাহলে এই আমাদের দেখো মাইটাকঞ্জিও আমাদের আলহামদুলিল্লাহ শেষ এখন হচ্ছে থ্রি স্টার ইম্পর্টেন্ট টপিক কোষ প্রাচীর এবং ফ্লুইড মোসাইক মডেল খেয়াল করো ছটপট এই যেটা বেশি ইজি খেয়াল করো কোষ প্রাচীর তো ওরে খেয়াল করো কোষ প্রাচীর খেয়াল করো কোষ প্রাচীর এখন একটা কোষ প্রাচীর তোমরা জানো কোষ প্রাচীর হচ্ছে স্পেসিফিক উদ্ভিদ কোষের বৈশিষ্ট্য কার বৈশিষ্ট্য উদ্ভিদ কোষ প্রাণী কোষে কিন্তু কোষ প্রাচীর থাকে না মনে আছে তো আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে মধ্য পর্দা এই যে ঠিক মাঝখানে থাকে মধ্য পর্দা দুইটা কোষের মাঝখানে দুইটা কোষের মাঝখানে এটাকে কি বলবো মধ্য পর্দা মধ্য পর্দা ঠিক আছে আচ্ছা মধ্য পর্দার পরে কি থাকে এইভাবে থাকে প্রাথমিক প্রাচীর দুই পাশে দুইটা খেয়াল করো এ পাশে একটা রাখলাম এ পাশে আরেকটা এই দুই পাশে দুইটা কি এগুলো এগুলো হচ্ছে প্রাথমিক প্রাচীর প্রাথমিক প্রাচীর এই প্রাথমিক প্রাচীর যখন তুমি পরীক্ষা লিখবা তখন কি করবা জানো এদের উপাদানগুলোর নাম লিখে দিবা এর মধ্যে কি থাকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমরা সবাই পারো এর মধ্যে থাকে সেলুলোস তোমরা জানো গাছপালা গঠনে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা শর্করা হচ্ছে সেলুলোস তাহলে সেলুলোস সাথে হলো হেমি সেলুলোস তারপর হচ্ছে এবার লেখা আছে গ্লাইকোপ্রোটিন তাহলে সেলুলোস হেমি সেলুলোস লিখলা গ্লাইকোপ্রোটিন লিখলে ভালো না লিখলে সমস্যা নাই তাহলে অ্যাটলিস্ট এই দুইটা জিনিস তুমি লিখবা তাহলে প্রাথমিক প্রাচীর তৈরিতে হেল্প করে কে সেলুলোস হেমি সেলুলোস এই উপাদানগুলা ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে কি কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় কারো কারো ক্ষেত্রে গাছ যখন অনেক বড় হয় গাছের যখন সেকেন্ডারি বৃদ্ধি ঘটে মানে অনেক বড় হয়ে গেছে গাছটা তখন দেখা যায় তার মধ্যে এই সেকেন্ডারি প্রাচীর তৈরি হয় এই যে পিঙ্ক কালার দিয়ে আঁকছি সেকেন্ডারি প্রাচীর সেকেন্ডারি প্রাচীর এই হচ্ছে আমাদের গাছের সেকেন্ডারি প্রাচীর সেকেন্ডারি প্রাচীর কাদের হয় যখন গাছগুলো অনেক মোটা হয় অনেক মোটা ছোটা গাছ হয় না তখন সেকেন্ডারি প্রাচীর মোটা ছোটা গাছ বলতে বোঝাচ্ছি মোটা ছোটাভাবে যখন গাছের বৃদ্ধি ঘটে আর কি হ্যাঁ অনেক পুরাতন হয়ে যায় তখন তার সেকেন্ডারি প্রাচীর তৈরি হয় এই সেকেন্ডারি প্রাচীরের মধ্যে কি থাকে সেলুলোস তো থাকবেই একটা গাছের বলছিলাম না গাছের মধ্যে গাছের কোষ প্রাচীর সেলুলোস অবশ্যই থাকবে সেলুলোসের সাথে থাকবে লিগনিন লিগনিন জমা হওয়ার কারণে এটা পুরু হয় মোটা হয় তাহলে সেলুলোসের সাথে কি থাকবে লিগনিন থাকবে এই হচ্ছে আমাদের সেকেন্ডারি প্রাচীর কথা ক্লিয়ার ক্লিয়ার কিনা সবাই ওকে ওকে এখন আসি তাহলে এই দুইটার মধ্যে ধরো দুইটা কোষ দুই পাশে দুইটা কোষ এদের মধ্যে অনেক সময় নলাকার এই যে নলাকার নলাকার নলটা একটু এঁকে দিন এলে আবার তুমি বলবো যে ভাই তাকে নাই ধরো এই দুইটার মাঝখানে এই দুইটার মাঝখানে নলাকার যে সাইটোপ্লাজমিক সংযোগ কারণ দুইটার মধ্যে বিভিন্ন কোষীয় বস্তু আদান প্রদান করতে হয় না সো এটা থেকে এখানে এখান থেকে এখানে আদান প্রদান হয় এই দুইটার মধ্যে আদান প্রদানের জন্য যে নলাকার সংযোগ স্থাপিত হয় নলাকার যে সাইটোপ্লাজমিক সংযোগ স্থাপিত হয় সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যে জয়েন্ট তৈরি হয় তাকে বলে প্লাজমা ডেজমাটা তাকে কি বলে প্লাজমা ডেজমাটা এই যে দেখো তোমাদের আশা করি ছবিটার মধ্যে দিয়ে তোমাদের এই গঠনটা পড়া শেষ এখন বলতে ভাই আমাদের বইতে অনেক কিছু লেখা আছে এই যে মধ্যপর্যায়ের কথা লেখা আছে পেকটিক এসে অনেক কিছু লেখা আছে সব কিছু লিখবো ভাইয়া সব কি তুমি পরীক্ষা হলে মনে রাখতে পারো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু সব লিখার মতো সময় থাকে থাকে না তো যেগুলো না লিখলেই না ধরো তোমার গঠনের ছবি আসছে তোমার তো গঠন তো তোমাকে আসলে ব্যাখ্যা করতে বললেও তোমাকে ছবি আঁকতে হবে মনে রাখবা ছবি আঁকলে এক নাম্বার কনফার্ম আর বাকি ব্যাখ্যা থাকার জন্য বাকি নাম্বার 
তো তুমি আগে অ্যাটলিস্ট ছবির মধ্য দিয়ে তুমি এই জিনিসগুলো আগে আইডেন্টিফাই করবা তাহলে কী হবে স্যার বুঝবে তুমি মোটামুটি ভালো পারো আর লাইনগুলো তুমি যখন লিখবা প্রত্যেকটা জন্য এক লাইন এক লাইন করে লিখবা স্যার বুঝবে না ঠিক আছে এনাফ ছবি তো সব কিছুই ঠিক সে তো সব পারেই তখন লাইনগুলো স্যার ঠিকমতো পড়বেই না অনেক সময় কারণ ছবিটা একবারে ক্লিয়ার নর্মালি আমি যদি খাতা কাটতাম আমি এমনি করতাম সো ওই জন্য তুমি অবশ্যই ছবি আঁকবা তাহলে এই হচ্ছে আমাদের কোষ প্রাচীরের গঠন উদ্ভিদ কোষের মধ্যে থাকে তাহলে মাঝখানে মধ্য পর্দা এরপর হচ্ছে প্রাথমিক প্রাচীর সেকেন্ডারি প্রাচীর মধ্য প্রাথমিক প্রাচীর কী থাকে সেলুলোজ হেমি সেলুলোজ গ্লাইকোপ্রোটিন আর সেকেন্ডারি প্রাচীর সেলুলোজ এবং লিগনি শেষ আর মাঝখানে যে নলাকার সংযোগ তাকে আমরা বলবো প্লাজমা ডেজমাটা প্লাজমা ডেজমাটা শেষ এই হচ্ছে আমাদের কোষ প্রাচীরের গঠন তাহলে এখন আমরা পড়বো ফ্লুইড মোজাইক মডেল এটাও পরীক্ষায় আসতে পারে ফ্লুইড মোজাইক মডেল এখন দেখো এগুলো বাদে আর কি আসতে পারে বলো এগুলো বাদে আসতে পারে তোমার করে নিউক্লিয়াস আসছে তাহলে তো তোমার করে দুধ ভাত যদি পরীক্ষায় নিউক্লিয়াস আসে তুমি মনে রাখবে প্রশ্নটা আছে দুধ ভাত এগুলো বলার কিছু নাই ফ্লুইড মোজাইক মডেল তোমরা জানো সিঙ্গার এবং নিকলসন খুব ইম্পর্টেন্ট যেজন বিজ্ঞানী তারা এটা আবিষ্কার করছে এটা আসলে কি থাকে আচ্ছা ফসফোলিপিড নাম্বার ওয়ান এটার মধ্যে হচ্ছে ফসফোলিপিড বাইলেয়ার ফসফোলিপিড বাইলেয়ার বাইলেয়ার মানে দুইটা স্তর কীরকম খেয়াল করো এই দেখো একটা গোল্লা দিলাম এই গোল্লাটা মানে হলো এটার মাথা আমাদের মাথা কীরকম গোল্লা সে গোল্লাটা মানে হচ্ছে মাথা এই মাথাটাকে বলে ফসফেট হেড এই মাথাটাকে বলে ফস ফসফেট হেড ফসফেটের মাথা এরপরে কি এই যে দাগ দিলাম লেজের মতো দিলাম এগুলোকে বলা হয় ফেটি অ্যাসিডের লেজ এগুলোকে বলা হয় ফেটি অ্যাসিডের লেজ ফেটি অ্যাসিডের লেজ এই যে এইভাবেই আসলে স্তরটা তৈরি হয় কীভাবে খেয়াল করো এই গোল্লা দিটা মাথা এই জন্য আগে কী করবো অনেকগুলো গোল্লা দিয়ে নিবা এই যে আগে দেখো আমি অনেকগুলো গোল্লা দিয়ে নিছি আমার কাজের সুবিধার্থে আগে অনেকগুলো গোল্লা দিছি তারপরে সবগুলোতে লেজ দিয়ে দিলাম এই যে দেখো সবগুলোতে লেজ দিয়ে দিলাম এই হয়ে গেল একটা স্তর কয়টা হলো একটা স্তর কিন্তু আমাদের স্তর কয়টা বাই বাই মানে স্তর হচ্ছে দুইটা এটা হচ্ছে একটা স্তর তাহলে আর একটা স্তর কোনটা হবে এই যে দেখো আর একটা গোল্লা দিলাম এই গোল্লা 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 ফার্স্টে অনেকগুলো গোল্লা দিয়ে নিলাম আমরা জানি গোল্লাগুলো মানে হচ্ছে ফসফেট হেড এই যে ফসফেটের মাথাটা এটা তাহলে এরপরে লেজ দিবো লেজ এই যে লেজ এই যে লেজ ঠিক আছে এই যে লেজ দিয়ে দিলাম হয়ে গেল আমাদের বাইলেয়ার এই যে ঠিক আছে এই যে হয়ে গেছে আমাদের বাইলেয়ার এটাই হচ্ছে আমাদের সেই ফসফোলিপিড বাইলেয়ার এতটুকু আঁকলে কিন্তু হবে না কিছু জিনিস বাড়তি আছে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন প্রোটিন আছে এটা আঁকতে হবে আচ্ছা এবার খেয়াল করো প্রোটিন কেমনি আঁকবো কিছু কিছু প্রোটিন আছে যারা একেবারে উপরের লেয়ার থেকে শুরু করে আমি একটু অন্য কালার দিয়ে দেখাই একবার উপরের লেয়ার থেকে শুরু করে নিচের লেয়ার পর্যন্ত পুরো আটা জুড়ে থাকে তাকে বলা হয় ইন্টিগ্রাল প্রোটিন কি বলা হয় ইন্টিগ্রাল ও নো তাকে বলা হয় ইন্টিগ্রাল প্রোটিন ইন্টিগ্রাল ইন্টিগ্রাল প্রোটিন ইন্টিগ্রাল মানে কি ইন্টিগ্রেশন পড়ছো না ম্যাথে পুরোটা তাহলে ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু ক্ষেত্রফল বের করি সো ইন্টিগ্রাল প্রোটিন তাহলে পুরোটা যে সকল প্রোটিন একেবারে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত থাকে তাকে আমরা বলবো ইন্টিগ্রাল প্রোটিন কি প্রোটিন ইন্টিগ্রাল প্রোটিন যে সকল প্রোটিন শুধু এক দিকে থাকে এক পাশে থাকে তাকে আমরা বলবো পেরিফেরাল প্রোটিন তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের পেরিফেরাল প্রোটিন পেরিফেরা মানে পেরিফেরি মানে তো বুঝোই এক পাশে মানে এক সাইডে বলো না ঢাকা হচ্ছে কেন্দ্র ধরো অন্য একটা জেলা ধরো তুমি মনে করো যে বগুড়া বা কুমিল্লা চাঁদপুর এগুলো হচ্ছে পেরিফেরি সাইডে সিলেট মোটামুটি পেরিফেরি বা সিলেটের জন্য সিলেট আবার কেন মানে সিলেট শহর আবার কেন্দ্র তো ঢাকার তুলনায় এগুলো হচ্ছে পেরিফেরি তাহলে পেরিফেরি হচ্ছে এই পেরিফেরাল পেরিফেরাল প্রোটিন পেরিফেরাল প্রোটিন ঠিক আছে তাহলে যে মাঝখানে পুরোটা জুড়ে থাকবে তাকে বলবো ইন্টিগ্রাল প্রোটিন আর এক পাশে থাকলে তাকে আমরা বলবো পেরিফেরাল প্রোটিন এই তো মোটামুটি হয়েছে আচ্ছা অনেক সময় এই প্রোটিনের সাথে গ্লাইকোজেন থাকে এটা তুমি লিখলে ভালো এম সিকির জন্য লাগবে অনেক সময় প্রোটিনের সাথে গ্লাইকোজেন থাকে এই শর্করা থাকে এই শর্করা তখন তাকে বলা হয় এই দুটাকে একসাথে বলে গ্লাইকো প্রোটিন যখন প্রোটিনের সাথে শর্করা থাকে তখন তাকে বলে গ্লাইকো প্রোটিন গ্লাইকো প্রোটিন অনেক সময় দেখা যায় এই লিপিডের গায়ে শর্করা থাকে যে লিপিডের গায়ে শর্করা থাকে তখন তাকে বলা হয় গ্লাইকো লিপিড তখন তাকে বলা হয় গ্লাইকো লিপিড গ্লাইকো লিপিড এই গ্লাইকো লিপিড এবং গ্লাইকো প্রোটিন এদেরকে একসাথে বলা হয় গ্লাইকো ক্যালিক্স এম সি কিউতে লাগবে এই তোমার লিখা লাগবে না তাহলে এই তো আমাদের গঠন হয়ে গেছে শেষ গঠন হয়ে গেছে এখানে ফ্লুইড কোনটা ফ্লুইড হচ্ছে এই যে লিপিডের এই যে কাঠামোটা আছে ফসফোলিপিড যে কাঠামোটা আছে
দেখবে যে কাঁপে সো এই যে লিপিড স্তরটা এটা একটু কাঁপতে থাকে এটাকে বলে ফ্লুইড আর মোজাইক কোনটা এই যে মাঝখানে মাঝখানে প্রোটিন আছে না প্রোটিন উপর থেকে দেখলে মনে হয় এই যে মাঝখানে মাঝখানে প্রোটিন অনেকটা এই যে মোজাইক যে আমাদের ফ্লোর আছে মাঝখানে মাঝখানে এরকম এরকম পাথরের মতো এটাই হচ্ছে ফ্লুইড মোজাইক মডেল তাহলে এখানে প্রোটিনটা মূলত কী হিসেবে কাজ করে প্রোটিনটা মূলত কাজ করে মোজাইক হিসেবে আর এই অংশটা কাজ করে হচ্ছে ফ্লুইড হিসেবে এই ফসফোলিপির স্তরটা কাজ করে ফ্লুইড হিসেবে এই হয়ে গেছে আমাদের ফ্লুইড মোজাইক মডেল তাহলে আমাদের ফ্লুইড মোজাইক মডেল আমরা সবাই পারবো ঠিক কি না বলেন পারবেন কি না ক্লিয়ার সবাই দেখবা ইনশাল্লাহ কোনো না কোনো বোর্ডে কালকে তুমি পেয়ে যাবা মানে কালকে না বারো তারিখ ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবা ওকে এই যে দেখো চারটা গঠন পড়েছি ইনশাল্লাহ এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম বোর্ডে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ প্রশ্ন এখান থেকে চলে আসবে আশা করি কারণ এগুলো কমন জিনিস মানে কমন বলতে এগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তাহলে কোষ প্রাচীর পড়লাম ফ্লুইড মোজেক মডেল পড়লাম এখন আমরা পড়বো ডিএনএ আর এনএ এরপরে দুইটা পড়লে আমাদের অধ্যায়টা শেষ চলো ডিএনএ গঠন ডিএনএ গঠন খুবই সহজ ওকে চলো ডিএনএ পড়ব তাহলে ডিএনএ ওকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিএনএ ডিএনএ এবং আর এনএ সবাই মোটামুটি এগুলো জানি এগুলো বাচ্চাকালের জিনিসপত্র ডিএনএ এর মধ্যে কয় সুতা ডিএন হচ্ছে দ্বি সূত্রক ডিএনএ হচ্ছে কি দ্বি সূত্রক তাই না তোমার তো ডিএনএ আঁকতে পারো পারো তো এই দাগ দিবে দুইটা হ্যাঁ দাগ দিয়ে এরপরে এই যে সুন্দর করে এই যে দেখো সুন্দর করে আমি আঁকতেছি দেখো এই যে এই দিলাম এই সমান্তরালে নাম্বার এই যে সমান্তরালে নাম্বার এই যে এই সমান্তরালে এই এই ঠিক আছে এই এই হচ্ছে আমাদের ডিএনএ আমি কীভাবে আঁকছি তুমি আশা করি ধরে ফেলছো এবং তুমি এভাবে আঁকবা যে সমান্তরাল করে আঁকবা দিয়ে দুটো সুতা পরস্পর সমান্তরাল তাহলে দ্বি সূত্রক নাম্বার টু এরা কীভাবে থাকে এরা পরস্পর সমান্তরাল পরস্পর সমান্তরাল আচ্ছা ভালো কথা এই যে পরস্পর সমান্তরাল গেল এবং তোমরা জানো একটা সুতা হচ্ছে থ্রি প্রাইম থেকে ফাইভ প্রাইম এই থ্রি প্রাইম থেকে ধরো এই সুতাটা হচ্ছে ফাইভ প্রাইম আর ওটা মনে করো ফাইভ প্রাইম থেকে থ্রি প্রাইম তাহলে একটা সুতা হচ্ছে থ্রি প্রাইম থেকে ফাইভ প্রাইম একটা সুতা একটা সুতা আর অপর সুতাটা হচ্ছে উল্টা ফাইভ প্রাইম থেকে থ্রি প্রাইম এই যে দেখো তিনটা পয়েন্ট আমার হয়ে গেছে দরকার নেই তারপর হয়ে গেছে খেয়াল করো চার নম্বরে তোমার সবাই জানো এডিনের সাথে থায়ামিন যুক্ত থাকে দুইটা হাইড্রোজেন বন্ধন দিয়ে কয়টা হাইড্রোজেন বন্ধন দুইটা সাইট্রোসিনের সাথে গুয়ানিন যুক্ত থাকে তিনটা হাইড্রোজেন বন্ধন দিয়ে শেষ তো অনেক কিছু হয়ে গেল তো তুমি তো সুন্দর করে লিখবা এডিনের সাথে থায়ামিন দুইটি হাইড্রোজেন বন্ধন দিয়ে যুক্ত সাইট্রোসিনের সাথে গুয়ানিন তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধন দিয়ে যুক্ত এখন মনে করো পরীক্ষা হলো সময় নাই তাহলে এভাবে লিখে কি করবে জানো জাস্ট এইভাবে লিখে লিখে দিবা হাইড্রোজেন বন্ধন তাহলে স্যার বুঝে যাবে এই যে সে জানে এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধন শেষ তো হয়ে গেল আচ্ছা এবার হচ্ছে কিছু পরিমাণ লেখা আছে এটাকে বলে শেয়ার অফ স্রুল হ্যাঁ যত তাহলে দেখো যতটা এ থাকবে ঠিক ততটাই টি থাকবে তাই না দশটা এর জন্য দশটা টি লাগবে তাহলে না আমরা বন্ধন করত আবার দেখো যতটা সি ঠিক ততটাই জি লাগবে এটাই হচ্ছে শেয়ার অফ স্রুল আচ্ছা তো এটা তোমরা পরে পইরো খেয়াল করো তাহলে এখন আমাদের কিছু দূরত্ব আছে দেখো এই যে একটা প্যাচ পূর্ণাঙ্গ প্যাচ এখান থেকে শুরু করে খেয়াল করো আমি মার্কিং করে দিই এই যে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এই যে একটা প্যাচ পুরো প্যাচ এই পুরো প্যাচের সাইজ হলো দৈর্ঘ্য হলো চৌত্রিশ অ্যাংস্ট্রম কত অ্যাংস্ট্রম থার্টি ফোর বা চৌত্রিশ অ্যাংস্ট্রম তোমরা যেন এক অ্যাংস্ট্রম সমান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার এটা তোমরা ম্যাথে পড়েছ বা পড়বা থার্টি ফোর অ্যাংস্ট্রম ঠিক আছে এই যে এই যে পুরো একটা প্যাচ এটার মধ্যে টোটাল দশটা ধাপ আছে ধাপ বলতে এই যে এটা একটা ধাপ এটা একটা ধাপ এরকম দশটা ধাপ আছে যে একটা ধাপ দুইটা তিনটা এরকম করে মোট কয়টা ধাপ আছে মোট দশটা ধাপ আছে তাহলে দেখো একটা পূর্ণাঙ্গ প্যাচ একটা পূর্ণাঙ্গ প্যাচ কতটুকু তাহলে দেখো একটা পূর্ণাঙ্গ প্যাচ একটা পূর্ণাঙ্গ প্যাচ হচ্ছে প্রায় থার্টি ফোর অ্যাংস্ট্রং এবং এর মধ্যে দশটা ধাপ কয়টা ধাপ দশটা ধাপ তাহলে বলো তো এই দশটা ধাপের একটা ধাপ থেকে আরেকটা ধাপের দূরত্ব কত হবে দুইটা মাঝখানে দূরত্ব কত হবে যেহেতু দশটা ধাপ দশ দিয়ে ভাগ করে দাও তাহলে এক ধাপ থেকে আরেক ধাপের দূরত্ব থ্রি পয়েন্ট ফোর অ্যাংস্ট্রং তাহলে এক ধাপ থেকে ছয় নম্বর পয়েন্ট এক ধাপ থেকে আরেক ধাপের দূরত্ব কত থ্রি পয়েন্ট ফোর অ্যাংস্ট্রং ঠিক আছে শেষ এবার দেখো আরেকটা দূরত্ব আছে সেটা কি এই যে দুইটা সুতা তাদের মধ্যবর্তী গ্যাপ কত তাদের ব্যাস কত এই দুইটা সুতার মধ্যবর্তী ব্যাস কত বা এই যে গ্যাপটা গ্যাপটা কত এটা হচ্ছে টোয়েন্টি অ্যাংস্ট্রং এই গ্যাপটা হচ্ছে কত টোয়েন্টি অ্যাংস্ট্রং এই হচ্ছে আম
যে কি যেন ডাবল হেলিক্স মডেল এই ডাবল হেলিক্স মডেলটা আশা করি তোমরা পারবা এই যে কনেকগুলো পয়েন্ট লিখে ফেলছি একটা ছবি আঁকবা ঠিক আছে এখন যে পরীক্ষা ভৌত গঠন আসে ভৌত গঠন মানে কি ভিতরের কাঠামোটা ওইটা তুই একটু আঁকতে হবে ওইটা কেমনি আঁকে খেয়াল করো ওইটা আমি তোমাকে শর্টকাট দেখাই দিই এখন আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না শর্টকাট দেখাই দিই খেয়াল করো ফার্স্টে এরকম দিবা এরকম এই এক দুই তিন চার পাঁচ এরকম কয়েকটা বক্স আঁকবা বুঝতে পারবা তো কয়েকটা বক্স পারবে না এই যে দেখো মুসা দেয় না কেন খেয়াল করো খেয়াল করো এরকম একটা গোল্লা দিলাম অক্সিজেন এই 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 হয়েছে বক্স এরকম কয়েকটা বক্স আঁকবা এই যে কয়েকটা বক্স এই যে তিনটা বক্স আঁকছে দেখছো কি সুন্দর বক্স এই যে মানুষ দুইটা হাত পায়ের মতো আচ্ছা এখন ওটা উল্টা বক্স আঁকতে হবে উল্টা বক্স এই যে উল্টা এই উল্টা বক্স এই যে উল্টা বক্স এই যে উল্টা বক্স এই যে উল্টা উল্টা বক্স ঠিক আছে উল্টা বক্স নর্মাল বক্স আঁকছি এরপর উল্টা বক্স কারণ যেমন তুমি জানো সুতা দুইটা উল্টা উল্টা থাকে আচ্ছা এরপরে ধরো এখানে দিবা এ এখানে দিবা টি এখানে দিবা মনে করো সি এখানে দিবা মনে করো জি এখানে দিবা মনে করো টি এখানে দিবা মনে করো এ শেষ এ আর টি এ দুইটা বন্ধন সি আর জি এর মধ্যে তিনটা বন্ধন টি আর এর মধ্যে দুইটা বন্ধন এই হিসাবে কাহিনি শেষ তো হয়ে গেছে তো মাঝখানে এখানে ফসফেট থাকে এই যে ফসফেট এই যে ফসফেট এই মাঝখানে কানেকশন থাকে কি ফসফেট এই যে ফসফেট শেষ আবার এখানে দেখো কানেকশন হচ্ছে ফসফেট এটা আঁকতে পারলে ভালো না আঁকতে পারলে তুমি ওইটাই আঁকে দিয়ে এসো এই যে দেখো আমি খুব সহজে এঁকে দিছি তুমি আশা করি এভাবে আঁকলেও হবে ইনশাল্লাহ এই যে আমাদের মোটামুটি হয়ে গেল ডিএনএ ভৌত গঠন দেখছো ফার্স্টে বক্স আঁকছি হ্যাঁ দুই পাশে বক্স আঁকছি এরপরে এ টি সি জি মিলাই মিলাই দিছি দেওয়ার পরে মাঝখানে ফসফেট দিয়ে সবগুলো যুক্ত করে দিছি কারণ এগুলো তোর হাওয়ায় ভাষা না যুক্ত আছে এই যুক্ত করে দিছি ফসফেট দিয়ে এই হয়ে গেছে আমাদের ডিএনএ এর ভৌত গঠন শেষ ডিএনএ ভৌত গঠন শেষ ঠিক আছে ডিএন এর ভৌত গঠন শেষ ডিএন এর ভৌত গঠন আমাদের আলহামদুলিল্লাহ ডান ডান এন্ড ডাস্টেড শেষ পারবো তো সবাই পারবো কিনা জানাই দাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে পারবো সবাই জোস জোস ওকে ভেরি গুড ভেরি গুড এই তোমার তো ভালো স্টুডেন্ট সবাই আমি জানি তোমরা সবাই ভালো স্টুডেন্ট আমি সেটা জানি আচ্ছা তাহলে এখন ডিএন এবং আর এনের একটা ছোট পার্থক্য এই ডিএন এবং আর এনের পার্থক্য হচ্ছে আমরা সেই ছোটোবেলা থেকে সেই যখন তুমি বাচ্চাকালে ছিলা নাইন টেনে ছিলা তখন থেকে পড়ে আসছো সেই ডিএনএ আর এনের পার্থক্যটা আমরা একটু হালকা করে একটু দেখে নিব ডিএনএ আর এনের পার্থক্য খেয়াল করো তোমরা সবাই জানো ডিএনএ হচ্ছে ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড আর আর এনএ হচ্ছে শুধু রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড তার মানে ডিএন এর মধ্যে যে শর্করা থাকে খেয়াল করো ডিএন এর মধ্যে যে শর্করা থাকে এই শর্করার নাম কি ডি অক্সি রাইবোস ডি অক্সি রাইবোস তাহলে ডিএন এর মধ্যে যে শর্করা থাকে সেই শর্করার নাম হচ্ছে ডি অক্সি রাইবোস আর আর এনের মধ্যে যে শর্করা থাকে তার নাম হচ্ছে শুধুমাত্র রাইবোস আর ফর রাইবোস রাইবোস শর্করা শেষ আচ্ছা ডিএনএ কয় সুতা হয় এক সুতা নাকি দুই সুতা দুই সূত্রা তাহলে ডিএন হচ্ছে ডি সূত্রক আর আর এনএ কেমন আর এনএ হচ্ছে এক সূত্রক আর এনএ নর্মালি এক সূত্র কি হয় ঠিক আছে ডিএন এর কোনো প্রকার ভেদ নাই ডিএনএ মানে ডিএনএ ডিএনএ এর কোনো প্রকার ভেদ নাই ডিএনএ এর কোনো প্রকার ভেদ নাই ডিএনএ এর কোনো প্রকার ভেদ নাই তোমাদের বইয়ে ডিএন এর কোনো প্রকার ভেদ নাই কিন্তু আর এন এর প্রকার ভেদ আছে আর এন এ পাঁচ প্রকার আর এন এ কত প্রকার পাঁচ প্রকার পয়েন্ট আমি বাড়াইছি পার্থক্য বাড়াইতেছি কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে তাহলে ডিএনএ এর প্রকার ভেদ নাই আর এন হচ্ছে পাঁচ প্রকার এখন ডিএনএ কোত থেকে তৈরি হয় ডিএনএ তৈরি হওয়া বা ডিএনএ সৃষ্টি ডিএনএ তৈরি হওয়া কোত থেকে তৈরি হয় ডিএনএ তৈরি হয় একটা ডিএনএ থেকে আরেকটা ডিএনএ তার মানে ডিএনএ তৈরি হয় কোথ থেকে ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হয় কোথ থেকে ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হয় তাহলে ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হয় এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা কি বলি এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলি রেপ্লিকেশন এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলি ডিএনএ রেপ্লিকেশন এই যে ডিএনএ থেকে একটা ডিএনএ তৈরি হয় এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলি ডিএনএ রেপ্লিকেশন ওখানে কি হবে ভাইয়া আর এন এ কোথ থেকে তৈরি হয় হ্যাঁ এটাও ডিএনএ থেকে তৈরি হয় তাহলে ডিএনএ থেকে এখানে ছিল ডিএনএ থেকে ডিএনএ কিন্তু এখানে ডিএনএ থেকে এম আর এন এ তৈরি হয় ডিএনএ থেকে এম আর এন এ তৈরি হয় এটাকে আমরা কি প্রক্রিয়া বলি এটাকে আমরা বলি ট্রান্সক্রিপশন এটাকে আমরা বলি ট্রান্সক্রিপশন 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 মানে কি আর এন এ তৈরি করার প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন শেষ তাহলে ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় রেপ্লিকেশন ডিএনএ থেকে আর এন এ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন এখানে যে এনজাইমটা ভূমিকা পালন করে সেটার নাম হচ
আয়রনের মধ্যে লিখবা আয়রনে পলিমারেজ নামের মধ্যে মিল আছে ডিএনএ তৈরি করতে যে এনজাইম কাজ করে তার নাম ডিএনএ পলিমারেজ প্রধানত আর অনেকগুলো আছে বাট মেইনলি ডিএনএ পলিমারেজ আরএনএ তৈরি করতে যে এনজাইম সহায়তা করে তার নাম হলো আরএনএ পলিমারেজ আরেকটা পয়েন্ট হয়ে গেল ঠিক আছে আমি লিখবো না সময় নষ্ট হবে শেষ বুঝছো ডিএনএ পলিমারেজ আরএনএ পলিমারেজ আরেকটা পার্থক্য আছে পড়ছিল না থায়ামিন আর ইউরাসিল ডিএনএর মধ্যে থাকে থায়ামিন থায়ামিন আর আয়রনের মধ্যে থাকে থায়ামিনের জায়গায় কী থাকে ইউরাসিল থাকে ইউরাসিল থায়ামিন এবং ইউরাসিল এই যে দেখো তোমার ছয়টা পয়েন্ট হয়ে গেছে আমি হলে কি করতাম জানো সাত নম্বর পয়েন্টে একটা ছোট্ট ছবি আঁকতাম ভাই এটা কি ছবি আঁকবেন আরে ভাই ছবি আঁকার কোনো বিষয় হলো এই জাস্ট এই ডিএনএ চিত্র ডিএনএ জাস্ট ডাক দিয়ে চিত্র আয়রনে সমস্যা আছে কোনো হ্যাঁ বলো সমস্যা আছে নাই শেষ এই তো ঠিকই তো আসলাম এক সূত্র কারণে এই দুই সূত্র ডিএনএ শেষ আমি এই ডাকতাম আমি জানি যে ছেলের নাম্বার মোটামুটি বেশি পাবো বুঝতে পারছো কিনা টেকনিকটা সো অবশ্যই ছোটো ছোটো করে যেখানে জায়গা আছে কিছু আঁকার সুযোগ আছে কোনো মতো একটা এঁকে দিয়ে আসবা তোমার ছবি সুন্দর হওয়ার দরকার নাই কিন্তু ছবিটা মোটামুটি হইলেই হবে যেন বোঝা যায় মানুষ দেখতে যদি গরুর মতো মনে হয় তাহলে তো হবে না মানুষ দেখতে আঁকার ইঙ্গিতে তো দুইটা হাত দুইটা পা ঠিক আছে মানুষের মতো লাগে তাইলেই আনাস বুঝতে পারছো সো আই হোপ তোমরা ইনশাল্লাহ ভালো মার্কস পাবা ওকে যাই বলুক চিত্র এঁকে আসবাই ভেরি গুড ঠিক আছে এখন তো আমরা পড়বো হচ্ছে ডিএনএ রেপ্লিকেশন ডিএনএ রেপ্লিকেশনটা পড়ার পরে ট্রান্সক্রিপশন একটু দেখাই দিব তাইলে আমাদের কাজ শেষ ও নো বারবার এটা কেন আসে দেখো ডিএনএ রেপ্লিকেশন আমি ডিএনএ রেপ্লিকেশনটা তোমাকে সংক্ষেপে পড়াচ্ছি খুবই সংক্ষেপে দেখো পরীক্ষা হলে এত কিছু লেখা যায় না বুঝছো অনেক কিছু পড়ে যায় সব লেখা যায় না সো আমি তোমাকে খুবই সংক্ষেপে শিখাই দিই প্রথম কথা হচ্ছে দেখো ডিএনএ রেপ্লিকেশন কথাটার মানে হচ্ছে ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হবে তাই না ডিএনএ রেপ্লিকেশন মিন্স ডিএনএ থেকে কি তৈরি হবে এটা মানে হচ্ছে ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হবে এটাকে আমরা বলি ডিএনএ রেপ্লিকেশন আচ্ছা তো কী কী জিনিস লাগবে দেখো প্রথমে আমরা লিখবো কী কী জিনিস লাগবে বা প্রয়োজনীয় উপকরণ অবশ্যই ডিএনএ তৈরি করার জন্য আমাদেরকে ছাঁচ লাগবে ছাঁচ মানে কি ছাঁচ মানে যেটাকে তুমি কপি করবা আমরা দেখবা অনেক সময় সন্দেশ বানাই বাসায় তো বাসায় সন্দেশ বানানোর সময় একটা ওই একটা দেখবা নকশা আছে নকশার উপর চাপ দিয়ে এই সন্দেশটাকে ডিজাইন করে তাহলে এটি হচ্ছে সেই ছাঁচ ছাঁচ মানে কি যেটার উপর তুমি এটা কপি বানাবা ওটার মতো করে দেখতে এটাকে বলা হয় ছাঁচ সো এখানে ছাঁচ হিসেবে কে কাজ করে তুমি বলো ডিএনএ থেকে ডিএনএ বানাবা তাহলে ডিএনএ নিজেই তো ছাঁচ এখানে তাই না যাকে যার মতো তুমি বানাবা সে হচ্ছে ছাঁচ তাহলে ধরো আমার মতো তুমি আরেকজনে বানাবো সম্ভব না ধরো এরকম একজনে তুমি বানানোর চেষ্টা করতেছ তাহলে আমি হচ্ছে এখানে ছাঁচ তাহলে এই ছাঁচ হিসেবে ডিএনএ নিজে কাজ করবে কথাই বুঝতে পারছো আচ্ছা নাম্বার টু এখানে যতগুলো এনজাইম কাজ করে এদেরকে সবাইকে একসাথে বলা হয় রেপ্লিকেশন কমপ্লেক্স কি বলা হয় রেপ্লিকেশন কমপ্লেক্স কারণ রেপ্লিকেশন করতে সহায়তা করে যেই এনজাইমগুলা সবাইকে একসাথে বলে রেপ্লিকেশন কমপ্লেক্স রেপ্লিকেশন কমপ্লেক্স ঠিক আছে রেপ্লিকেশন করতে সহায়তা করে যে এনজাইমগুলা এদের সবাইকে একসাথে কি বলবো রেপ্লিকেশন কমপ্লেক্স পারবো কিনা বলেন পারবো কিনা বলেন আচ্ছা আর কি লাগবে দেখো অন এই যে আমরা ডিএনএ তৈরি করব ডিএনএ তৈরি করব তাহলে ডিএনএ মানে কি অসংখ্য নিউক্লিওটাইডের সমষ্টি তাই না ডিএনএ তো অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড যে এডিনিয়েন এবার থায়ামিন এগুলো অনেক কিছু অনেক কিছু থাকে না এই নিউক্লিওটাইড এই যে নিউক্লিওটাইড এগুলো লাগবে সো অসংখ্য নিউক্লিওটাইড কি লাগবে অসংখ্য নিউক্লিওটাইড লাগবে কারণ নিউক্লিওটাইড দিয়েই তো ডিএনএটা তৈরি করবো তাই না এটা হচ্ছে মাল মশলা এই মাল মশলা তৈরি না হয় ডিএনএ কেমনে তৈরি হবে আর নাম্বার ফোর হচ্ছে প্রচুর শক্তি লাগবে কারণ এটাকে শক্তি ছাড়া তো কোনো প্রক্রিয়া হয় না শক্তি লাগবে মানে এটিপি লাগবে তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের বেসিক নিড বেসিক জিনিসপত্র ঠিক আছে আচ্ছা অ্যান্ড কী হয় দেখো প্রসেসটা ধরো এটা হচ্ছে একটা ডিএনএ খেয়াল করো এটা একটা ডিএনএ এ হচ্ছে ডিএনএ তাহলে দেখো প্রথমেই এই যে ডিএনএটা আছে আমি তোমাকে বোঝার জন্য এভাবে আঁকছি প্রথমেই দেখো যেখানে এই প্রতিলিপনটা শুরু হবে যে জায়গায় শুরু হবে ওটাকে বলা হয় অরিজিন অরিজিন মানে অরি তাহলে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে অরিজিন বা অরি অরি মানে কি রেপ্লিকেশনের অরিজিন তার মানে যেখানে এই রেপ্লিকেশনটা শুরু হবে তাকে বলা হয় রেপ্লিকেশন অরিজিন অরিজিন মানে সূচনা বিন্দু যেখানে সূচনা হয় শুরু হয় তাকে বলে অরি অরি মানে স্টার্ট আপ যেখান থেকে অরিজিন হয় শুরু হয় ধরো এখান থেকে শুরু হবে তো এটাকে বলা হয় রেপ্লিকেশন অরিজিন বা অরি প্রতিলিপন সূচনা বিন্দু সূচনা হয় এখান থেকে ঠিক আছে আচ্ছা এখন সূচনা বিন্দুর পরে দেখো তোমাদের বইয়ে অনেকগুলো অনেকগুলো এনজাম লেখা আছে আমরা সকল এনজামে যাব না
এখানে যেটা দেখো এই যে এরিনের সাথে থায়ামিন বা ধরো সাইটোসিনের সাথে গুয়ানিন এই যে মাঝখানে হাইড্রোজেন বন্ধনগুলো আছে এই হাইড্রোজেন বন্ধনগুলোকে ভাঙে কে উত্তর হচ্ছে হেলিকেজ এনজাইম তাহলে নাম্বার টু আমি কার কথা বললাম হেলিকেজ এনজাইম তাহলে এই হেলিকেজ এনজাইমের কারণে মাঝখানের বন্ধনগুলো হাইড্রোজেন বন্ধনগুলো বিচ্ছিন্ন হয় দুইটা সুতা আলাদা হয় ঠিক আছে কি বললাম হেলিকেজ এনজাইম হেলিকেজ কি করে হেলিকেজ কি করে হাইড্রোজেন বন্ধনকে ভেঙে দেয় হাইড্রোজেন বন্ধনটাকে ভেঙে দেয় ফলে দুইটা বন্ধন আলাদা হয়ে যায় সুতো দুইটা আলাদা হয়ে যায় এখন এই যে সুতো দুইটা এরা সব সময় চেষ্টা করে যতই ওদেরকে আলাদা করো ওরা চায় আবার একসাথে হয়ে যেতে এই যে আবার একসাথে হইতে চায় কিন্তু আমরা হইতে দিব না এই ক্ষেত্রে কাজ করে যে এনজাইমটা তাকে বলে সিঙ্গেল স্ট্রেন বাইন্ডিং প্রোটিন একটা সুতায় তাকে রূপান্তরিত করে রাখে দুইটা সুতাকে একসাথে হইতে দেয় না এটাকে বলা হয় সিঙ্গেল স্ট্রেন বাইন্ডিং প্রোটিন তার মানে এটার কাজ কি দুইটা সুতাকে পুনরায় একসাথে হতে দেয় না ঠিক আছে তোমার লাইনটা খেয়াল করো দুইটা সুতাকে পুনরায় একসাথে হতে দেয় না এটা হচ্ছে সিঙ্গেল স্ট্যান্ড বাইন্ডিং প্রোটিন কথা বুঝতে পারছো তাহলে খেয়াল করো ধরো এখান থেকে শুরু হয়েছিল তাহলে এখানে দেখো প্যাঁচটা খুলে গেছে এই যে এখানে প্যাঁচটা খুলে গেছে এখানে প্যাঁচ আছে এখানে হেলিকেস যাচ্ছে হেলিকেস যাচ্ছে বরাবর ভেঙে চুরে চুরমার করে যাচ্ছে এখানে প্যাঁচটা খুলে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা মনে রাখবা একটা বেসিক কথা মনে রাখবা অলওয়েজ থ্রি প্রাইম টু ফাইভ প্রাইম হচ্ছে বস এটা মনে রাখবা অলওয়েজ থ্রি প্রাইম টু ফাইভ প্রাইম হচ্ছে বস এটা মনে রাখবা বস মানে কি এই বরাবর সকল এনজাইম থাকে এটাই হচ্ছে বস তার মানে এই বরাবর যদি কোনো সুতা বড় হয় ধরো এই সুতাটা হচ্ছে থ্রি প্রাইম থেকে ফাইভ প্রাইম বড় বড় হচ্ছে এটা না বস এটা নিরবচ্ছিন্নভাবে হবে কন্টিনিউসলি হবে এই জন্য এটাকে বলা হয় লিডিং সুতা লিডিং সুতা বস সুতা মানে যে সুতাটা একবারে নিরবচ্ছিন্নভাবে হচ্ছে তাকে বলা হয় লিডিং সুতা ঠিক আছে থ্রি প্রাইম টু ফাইভ প্রাইম বস এটা কীভাবে মনে রাখবা তিন আগে পাস পরে সো ছোটোটা আগে বড়টা পরে এইটা হচ্ছে বস এই বরাবর সকল অ্যানজাইম থাকে সো এই বরাবর যখন সুতাটা যাবে তখন সে একেবারে নিরবচ্ছিন্নভাবে যাবে এটাকে আমরা বলি লিডিং সুতা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে উল্টাটা কী হবে বলতো এই ফাইভ প্রাইম থেকে থ্রি প্রাইম যেটা এটা তো বস না এটা তো নিরবচ্ছিন্নভাবে যাবে না তখন সে দেখা যাবে খণ্ড খণ্ড আকারে যে খণ্ড 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 তাকে বলা হয় লেগিং সুতা খণ্ড 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 আকারে আসবে এটা বলা হয় লেগিং সুতা কারণ কি সে পিছায় পড়ে পিছায় পড়ে সে এটাকে লেগিং সুতা আর লেগিং সুতার এই প্রত্যেকটা খণ্ডকে বলা হয় ওকা জাকি খণ্ড ওকা জাকি খণ্ড ওকা জাকি খণ্ড ঠিক আছে এই ওকা জাকি খণ্ডগুলোকে জোড়া লাগায় কে এই যে ওকা জাকি খণ্ডগুলো আছে এদেরকে জোড়া লাগায় কে লাইগেস এদেরকে জোড়া লাগায় কে লাইগেস না আমি তো লাইগেস মানে লাগায় তাহলে ওকা জাকি খণ্ডকে জোড়া লাগায় কে লাইগেস এনজাইম এই ওকা জাকি খণ্ডগুলোকে আবার জোড়া লাগায় তাই তোমাদের এমসিকিউগুলো আশা করি ক্লিয়ার ঠিক কি না বলো ক্লিয়ার ভেরি গুড তাহলে কি বললাম থ্রি প্রাইম থেকে ফাইভ প্রাইম এই বরাবর যেটা যাচ্ছে সে হচ্ছে বস সো এটা হচ্ছে লিডিং সুতা কোনো সমস্যা নাই টানা হইতে থাকবে আর যেটা উল্টা সেটা হচ্ছে ধাক্কায় দাকে ধাক্কায় দাক্কে হবে এটাকে বলা হয় লেগিং সুতা সে পিছায় পড়ছে ল্যাক করছে বলো না এ তো ঢিলা লেগিং লেগিং সুতা লেগিং সুতার প্রত্যেকটা খণ্ডকে বলা হয় ওকা জাকি খণ্ড কি বলবো ওকা জাকি খণ্ড আর এই ওই খণ্ডগুলোকে জোড়া লাগায় কে লাইগি জ্যানজাইপ মোটামুটি আমাদের হয়ে গেছে বুঝছো কিন্তু একটা জিনিস আমি উল্লেখ করি নাই এটা তোমার লিখবা এটা তো পয়েন্ট হলো এখানে একটা পয়েন্ট লিখবা সেটা হচ্ছে দেখো এই যে সুতোটা যেখান থেকে শুরু হয় খেয়াল করো এখান থেকে মানে শুরু হয়েছে সুতো তৈরি হওয়া এই যে শুরুটা করছে কে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ তো শুরু করছে নাকি আন্তর্জাতিক তো শুরু হয়েছে না নিশ্চয়ই কোনো না কোনো জায়গা থেকে শুরু হয়েছে অরিজিন থেকে শুরু হয়েছে কে শুরু করছে শুরুটা করছে কে শুরু স্টার্টিং করছে কে এই স্টার্টটা করছে মূলত প্রাইমার স্টার্টটা যে করে তাকে বলা হয় প্রাইমার প্রাইমার হচ্ছে একটা আর এনে যার একটা আর এনে যার একটা মুক্ত থ্রি প্রাইম ওয়েজ প্রান্ত থাকে জিনিস লিখে রাখতে পারো তোমরা আশা করি পারো এটা তাহলে এখানে যে এই যে প্রতিলিপন হওয়া শুরু করছে যে এই শুরুটা করছে যে এই যে পিঙ্ক কালার দিয়ে দিলাম যে শুরুটা করছে তাকে বলা হয় প্রাইমার কি বলে প্রাইমার বলে না প্রাইমারি লেভেল থেকে তোমার পড়ালেখা শুরু হয়েছে সো যেখান থেকে শুরু হয়েছে এটাকে বলা হয় প্রাইমার তাহলে প্রাইমারে কী থাকবে প্রাইমার হচ্ছে একটা আরএনএ যেখানে মুক্ত কী থাকে থ্রি প্রাইম প্রান্ত থাকে এ হচ্ছে প্রাইমার কথা ক্লিয়ার আচ্ছা এবার খেয়াল করে দেখো দেখো লিডিং সুতায় প্রাইমার একটাই সমস্যা আছে নাই সে টানা হয়ে গেছে কিন্তু যেটা ডাক্কে 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 হয় লেগিং সুতায় যে খণ্ড 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 ওর দেখা যায় প্রত্যেকবার প্রাইমার লাগে ও তো একটু ডাক্কায় গিয়ে পড়ে যায় এরপর আর
একবার উঠাই দিছে সে দৌড়ে দৌড়ে চলে গেছে যে লেগিং সুতা ওরা একবার উঠাই দেয় সে একটু পরে গিয়ে পড়ে যায় আবার উঠে আবার পড়ে যায় এটাকে বলা হয় ওকাজাকি খণ্ড এই যে অল্প অল্প যায় এগুলোকে বলে ওকাজাকি খণ্ড শেষ কিনা বলো পারবা সবাই এই যে অনেকগুলো পয়েন্ট লিখছি এর চেয়ে বেশি পয়েন্ট তুমি লিখতেই পারবো না সময় দিতে পারবো না আচ্ছা তো ডিএনএ যখন রেপ্লিকেশন হয়ে যায় পরে হচ্ছে ডিএনএ যে এনজেমটা মেনলি কাজ করতেছে এখানে এই যে খণ্ডগুলো জোড়া লাগানোর জন্য তাকে বলা হয় ডিএনএ পলিমারেস এই যে প্রত্যেকটা খণ্ড বা এই যে নিউক্লিয়াইডগুলো যে লম্বা লম্বা হইতেছে সুতাটা এক্ষেত্রে কাজ করে ডিএনএ পলিমারেস যে এনজেমটা কাজ করে তার নাম কি ডিএনএ পলিমারেস এখানে যে এনজেমটা কাজ করতেছে তার নাম হলো ডিএনএ পলিমারেস আর এই ডিএনএ পলিমারেস যে একটা স্পেশাল ক্ষমতা আছে আল্লাহ কি স্পেশাল ক্ষমতা দিয়েছেন এটাকে বলা হয় প্রুফ রিডিং ক্ষমতা সে কি করে জানো ডিএনএটা তৈরি হওয়ার পরে সে চেক করে যে আচ্ছা এটা কি যা হওয়ার কথা ছিল তাই হয়েছে এটা কি অ্যাবনর্মাল কিছু হয়েছে বুঝতে পারে না এ এর সাথে টি আসার কথা মনে করে দেখো এ এর সাথে টি না এসে ধরো সি চলে আসছে সি চলে আসছে তাহলে কি অ্যাবনর্মাল না তো সে কি করে আবার চেক করে দেখে আচ্ছা এটা তো অ্যাবনর্মাল ওকে বাদ দাও ঠিক করে ওকে আবার এই যে ঠিক এই যে এই কাজটা করে সে এটাকে বলে প্রুফ রিডিং কি বলে প্রুফ রিডিং সে আবার প্রুফ রিড করে সে দেখে যে ভুল আছে কি না ভুল থাকলে সে আবার এটাকে কারেকশান করে তুমি এই পয়েন্টও লিখে দিবা তাহলে ইনশাল্লাহ তোমার সুন্দর মতো দেখো তৈরি পয়েন্টটাও হইলো পাশাপাশি তৈরি হওয়ার পাশাপাশি প্রুফ রিডিংয়ের কথাটা তুমি উল্লেখ করে দিবা মিস ম্যাচ যদি হয় থাকে ঠিক করে ফেলে এই হচ্ছে প্রুফ রিডিং বা মিস ম্যাচের কথা আমাকে বলো তোমার সবাই ক্লিয়ার কিনা বা পরীক্ষা হলে কীভাবে লিখবা কী কী পয়েন্ট লিখবা আমি কিন্তু বলে গেছি তোমরা এই যে জাস্ট ক্লুগুলো লিখে রাখতে পারো তারপরে এটাকেই জাস্ট ইলাবোরেট করে এই লাইনটাকে তুমি জাস্ট শেষ করবা তাইলে ইনশাল্লাহ হবে তারপরে তুমি ছবি তো দেখছো আমি একটা ছবি আঁকছিলাম বা একটা ছবি আঁকছি এনাফ বেশি ছবি আঁকালের দরকার নাই ঠিক আছে সো এর মাধ্যমে ডিএনএ অ্যাপ্লিকেশন আমাদের আলহামদুলিল্লাহ শেষ সো পারবো কিনা লাস্ট টপিক আজকের এই অধ্যায়ের আমরা তারপর বাকি অধ্যায় পড়বই দেখো আমি একটু আবার সামনের জায়গায় যাই দেখো সামনের জায়গাটায় যাই এই যে এই পেশাতে আসি আমরা দেখো তাহলে আমি দেখো কী কী পড়ছি ডিএনএ আর্নের পার্থক্য পড়ে ফেলছি ডিএনএ গঠন পড়ে ফেলছি ডিএনএ অ্যাপ্লিকেশন পড়ে ফেলছি লাস্ট টপিক এই অধ্যায়ের ডিএনএ ট্রান্সক্রিপশন এটা পড়লে এই অধ্যায় ইনশাল্লাহ শেষ এবং ইনশাল্লাহ এই অধ্যায় থেকে ম্যাক্সিমাম এম সিকিউ ম্যাক্সিমাম সিকিউ তোমরা পারবা বিকজ এগুলোই বারবার আসে হ্যাঁ আর যেটা বলতে লাগছিলাম যে তোমরা তোমরা হচ্ছে এই যে তোমরা হচ্ছে আমি বাকি অধ্যায়গুলোতে প্রশ্ন আর অনেক কম বুঝছো এই অধ্যায় তো প্রশ্ন একটু বেশি যেহেতু অনেক বড় অধ্যায় বাকি অধ্যায় প্রশ্ন আর অনেক কম খেয়াল করো আমরা জানি ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হয় তাই না ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হয় এটাকে কি বলে এটাকে বলে ডিএনএ রেপ্লিকেশন কি বলে ডিএনএ রেপ্লিকেশন খেয়াল করো ডিএনএ রেপ্লিকেশন আচ্ছা বলো তো এখানে কোন এনজাইম এনজাইম কাজ করে মূলত ডিএনএ তৈরি হয় তো এই জন্য এনজাইমটার নাম হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেস নামের মধ্যে মিল আছে কি তৈরি হয় ডিএনএ তৈরি হয় এই জন্য এনজাইমের নাম কি ডিএনএ পলিমারেস এনজাইমের নাম কি ডিএনএ পলিমারেস ক্লিয়ার আচ্ছা এবার দেখো ধরো ডিএনএ থেকে এরপরে কি তৈরি হয় আমরা জানি ডিএনএ থেকে তৈরি হয় এম আর এন এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলি ট্রান্সক্রিপশন কি বলি ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সক্রিপশন তাহলে বলো তো এখানে এনজাইমের নাম কি এখানে কি তৈরি হয় এখানে কি ডিএনএ তৈরি হয় নাকি আর তৈরি হয় ভাইয়া এখানে আর তৈরি হয় তাহলে এখানে আর তৈরি হয় বলে এই এনজাইমের নাম হলো আর এন এই এনজাইমের নাম কি আর এন তাহলে আমি দেখব যে আমার কি তৈরি হয় ডিএনএ তৈরি হয় নাকি আর তৈরি হয় যদি ডিএনএ তৈরি হয় তাহলে এনজাইমের নাম ডিএনএ পলিমারেস যদি আর এন তৈরি হয় তাহলে এনজাইমের নাম কি আর এন পলিমারেস শেষ আচ্ছা এরপর জানি এই আর এনের কাজ হচ্ছে প্রোটিন তৈরি করা তাই না এই আর এনে কি করে প্রোটিন তৈরি করে এই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলি ট্রান্সলেশন কি বলি ট্রান্সলেশন তাহলে প্রোটিন তৈরি করে এটাকে আমরা বলি ট্রান্সলেশন আর এই যে ঘটনাটা এই যে ডিএনএ থেকে আর তৈরি হয় আর থেকে প্রোটিন তৈরি হয় এই জিনিসটাকে বলা হয় জীববিদ্যার কেন্দ্রীয় প্রত্যয় বা সেন্ট্রাল ডগমা অফ বায়োলজি এটাকে বলা হয় সেন্ট্রাল ডগমা অফ বায়োলজি ডগ মানে কিন্তু এখানে কুকুর না ডগমা মানে প্রত্যয় সেন্ট্রাল ডগমা অফ বায়োলজি দিস ইজ সেন্ট্রাল ডগমা অফ বায়োলজি বা জীববিদ্যার কেন্দ্রীয় প্রত্যয় এটাই বেসিক কথাবার্তা কারণ প্রোটিন তৈরি হয় বলেই তোমার শরীরে সব কাজ হয় কারণ কি সকল এনজাইম প্রোটিন সকল অ্যান্টিবডি প্রোটিন সকল হরমোন প্রোটিন যা আছে সবই প্রোটিন দ্যাটস ওয়াই প্রোটিনটাই হচ্ছে বলা হয় জীবনের ভাষা কারণ সব কিছুই তো মূলত প্রোটিন এই জন্য প্রোটিনকে বলা হয় জীবনের ভাষা দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল 
এই আমরা পড়বো হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সক্রিপশন তো এখানেও যথারীতি আমরা জানি ট্রান্সক্রিপশন মানে কি ট্রান্সক্রিপশন মানে হচ্ছে ডিএনএ থেকে যখন আর এনএ তৈরি হবে এটাকে আমরা বলি ট্রান্সক্রিপশন ঠিক আছে ডিএনএ থেকে তৈরি হবে আর এনএ ফাইন তাহলে দেখো ডিএনএ থেকে আর এনএ তৈরি হচ্ছে তাহলে কী কী লাগবে দেখো প্রথম কথা নাম্বার ওয়ান ছাঁচ হিসেবে লাগবে কি ছাঁচ হিসেবে লাগবে হচ্ছে নাম্বার ওয়ান একটা ডিএনএ লাগবে কারণ যে ডিএনএ থেকে তুমি কপি করবা তাই না একটা ডিএনএ লাগবে ওকে ফাইন তাহলে নাম্বার টু কি আগের মতোই ঠিক আগের মতোই এখানে যে এনজাইম আছে সেই এনজাইমের নামটা কি বলতো এখানে এনজাইমের নাম হচ্ছে আর এন এ পলিমারেস এনজাইমের নাম কি আর এন এ পলিমারেস আগে বলছিলাম আর এন এ পলিমারেস কারণ এখানে আর এন এ তৈরি হচ্ছে সো এনজাইমের নাম আর এন এ পলিমারেস নাম্বার থ্রি এখানে আগের মতো অনেকগুলো মুক্ত নিউক্লিওটাইড লাগবে কারণ যেহেতু লম্বা সুতো না আর এন এ তৈরি হবে সো আর এন এটা মানে কি অসংখ্য নিউক্লিওটাইড না আর এনের মতো এ আছে ইউ আছে সি আছে জি আছে এ আছে এরকম অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড সো অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড লাগবে সো অনেকগুলো কি লাগবে নিউক্লিওটাইড অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড লাগবে ভালো কথা আগের মতো যথেষ্ট শক্তি লাগবে শক্তি ছাড়া তো কোনো কাজই হবে না সো এখানে আমাদের শক্তি লাগবে বা এটিপি লাগবে কথা ক্লিয়ার আচ্ছা অনেকগুলো শক্তি লাগবে আর হচ্ছে সংযোগ করার জন্য সংযোগী প্রোটিন বলতে পারি বাট না লিখলে সমস্যা নাই সংযোগী প্রোটিন যেহেতু সংযোগ করার জন্য সংযোগী প্রোটিন লাগবে ঠিক আছে এতটুকু আমরা ক্লিয়ার কিনা ভাইকে জানা দাও এতটুকু ক্লিয়ার হলে আমি সামনে যা স্টেপ স্টেপ আছে আমার দুই তিনটা পয়েন্ট লিখলে হচ্ছে আমার এখানে কাজ শেষ এটা খুবই সহজ জিনিস দুই তিনটা পয়েন্ট লিখবো আচ্ছা ঠিক আছে খেয়াল করে দেখো তাহলে দেখো নাম্বার ওয়ান এখানেও ধরো এটা হচ্ছে ডিএনএ খেয়াল করো ধরো আমি এই ছবিটা একটু বড় করে আঁকি ধরো এটা হচ্ছে ডিএনএ বেশি বড় হয়ে গেছে সুন্দর করে জিনিস খেয়াল করো তুমি পারবা তখন দেখবে ইজিলি এই যে দেখো ধরো এটা হচ্ছে ডিএনএ এই প্যাচটা খুলে দিলাম হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডিএনএ এই যে এই যে প্যাচটা খুলে দিলাম তাহলে দেখো ডিএনএ একটা সুতা থেকে কপি করবে তাই না ডিএনএ একটা সুতাকে কপি করে আস্তে আস্তে আর এনে তৈরি হবে তাই তো একটা সুতা তৈরি হবে না আচ্ছা সো এই যে ট্রান্সক্রিপশন হইতেছে এই ট্রান্সক্রিপশনের প্রত্যেকটা পার্টকে বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন একক ট্রান্সক্রিপশন হওয়ার জন্য যে ছাঁচ ব্যবহার করতেছে সেটার প্রত্যেকটা পার্টকে আমরা বলবো কি ট্রান্সক্রিপশন একক ট্রান্সক্রিপশনের জন্য যে ইউনিট তাকে আমরা বলবো ট্রান্সক্রিপশন একক তোমরা একদম সুন্দর মতো খেয়াল করো ট্রান্সক্রিপশনের জন্য যে একক তাকে আমরা বলবো ট্রান্সক্রিপশন আর মানে কি তাহলে ঠিক যেই অংশ ডিএনএ যে অংশ থেকে একটা এমআরএন অণু তৈরি হবে সে প্রত্যেকটা পার্টকে আমরা বলবো ট্রান্সক্রিপশন একক তাহলে ঠিক ডিএনএ অণু ঠিক যতটুকু জায়গা থেকে একটা এমআরএন অণু তৈরি হবে ডিএনএ ডিএনএ যতটুকু জায়গা থেকে একটা এমআরএন তৈরি হবে যতটুকু জায়গা ধরো এতটুকু জায়গা থেকে তৈরি হয়েছে মনে করো এতটুকু জায়গা এই পুরো জায়গাটা এই জায়গাটাকে বলে ট্রান্সক্রিপশন একক তো যেখান থেকে স্টার্টিং হয়েছে তাকে বলে প্রারম্ভিক তাই না প্রারম্ভিক জায়গাটা তো এখানে মূলত স্টার্টিং করে প্রোমোটার 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 মানে কি সে এই জায়গাটাকে প্রমোট করে বা শুরু করে স্টার্টিং করে তাহলে এখান থেকে শুরু হবে প্রোমোটার ঠিক আছে প্রমোট করে দেখো তোমাকে আমি টেকনিক বলে দিছিলাম বসকে বলো তো থ্রি প্রাইম থেকে ফাইভ প্রাইম হচ্ছে বস থ্রি প্রাইম থেকে ফাইভ প্রাইম হচ্ছে বস বলছিলাম না তিন থেকে পাঁচ হচ্ছে বস তার মানে এই বরাবর তিন থেকে পাঁচ বরাবরই মূলত এমআরএনএ তৈরি হবে কথা একদম ক্লিয়ার তাহলে থ্রি প্রাইম টু ফাইভ প্রাইম হচ্ছে বস তাহলে কোন বরাবর কি বরাবর আর এনে তৈরি হবে উত্তর হচ্ছে থ্রি প্রাইম থেকে ফাইভ প্রাইম বরাবর এই বরাবর আর এনে তৈরি হবে ঠিক আছে তাহলে এই থ্রি প্রাইম থেকে ফাইভ প্রাইম যে সুতাটা আছে ডিএনএ তাহলে এই যে ডিএনএ সুতাটা আছে তাকে ছাঁচ হিসেবে ধরে আর এনেটা তৈরি হবে ঠিক সেম আগের মতোই এটাকে ছাঁচ হিসেবে ধরে এটা হচ্ছে সেই থ্রি প্রাইম থেকে ফাইভ প্রাইম এটাকে ছাঁচ হিসেবে ধরে আর এনেটা তৈরি হবে আগের মতো সেম এবং এটা তৈরি করতে সহায়তা করবে কে আর এনএ পলিমারেস তো যে সুতোটা যে সুতোটাকে ছাঁচ হিসেবে ধরে তাকে বলা হয় ট্রান্সক্রাইবিং সূত্র ট্রান্সক্রাইবিং ট্রান্সক্রাইবিং সূত্র বা ছাত সূত্র বা ট্রান্সক্রাইবিং সূত্র ট্রান্সক্রিপশন ঘটে এই জন্য ট্রান্সক্রাইবিং ট্রান্সক্রাইবিং সূত্র বা ট্রান্সক্রাইবিং ছাত ঠিক আছে শেষ আর অপরটা দোকান নেই আমাদের এটা হচ্ছে ট্রান্সক্রাইবিং সূত্র তো এইভাবে দেখা যায় আস্তে আস্তে কোথাও একটা সাথে একটা নিউক্লিয়ার যুক্ত হয় কে যুক্ত করে আর এনে পলিমারেস কিছু হইলে এখানে আর এনে পলিমারেস বলে দিবে তাইলে হয়ে যাবে এখানে এই নিউক্লিওটাইডগুলোকে যুক্ত করে কে তাহলে এরপরে কি হয় এই নিউক্লিওটাইডগুলো যুক্ত হয় নিউক্লিওটাইডগুলো পরস্পর যুক্ত হতে থাকে একে কে হেল্প করে এই যুক্ত করতে হেল্প করে আর এনএ পলিমারেস আর এনএ পলিমারেস আচ্ছা তো ধরো আর এনএটা তৈরি হইলো ভালো কথা তো এখানে
প্রোটিন তৈরিতে সহায়তা করে এক্সপ্রেসড বলে ওরা এক্সপ্রেশন আছে মানে ওদের থেকে প্রোটিন তৈরি হয় ওদেরকে বলা হয় একজন একজনস একজনস মানে কি যাদের থেকে প্রোটিন তৈরি কোড যাদের মধ্যে প্রোটিন তৈরি করা কোড আছে এক্সপ্রেস করতে পারে তাকে বলে একজনস যাদের মধ্যে প্রোটিন তৈরি করা কোড নাই ওদেরকে বলে ইন্ট্রন্স ইন্ট্রন্স এখন কাজ কি কাজ হচ্ছে ইন্ট্রন্সগুলোকে কেটে ফেলতে হয় কারণ এগুলো দরকার নাই এগুলো তো প্রোটিন তৈরি করার জন্য কোড নাই দরকার নাই এক্সজনসগুলো ভালো ওরা এক্সপ্রেস করতে পারে ওদের প্রোটিন তৈরি করার জন্য কোড আছে এই কোডগুলো বহন করে সো এগুলো ভালো ইন্ট্রন্সগুলো খারাপ এই জন্য ইন্ট্রন্সগুলো কেটে ফেলতে হয় এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় স্প্লাইসিং স্প্লাইসিং আমি খুব ডিটেলসে গেলাম না আমি পরীক্ষার জন্য অল্প আকারে বলে দিলাম ডিটেলসে আমার একটা ক্লাস দেওয়া আসে দেখবা হ্যাঁ ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশনে একটা ক্লাস আই হোপ ইউটিউবে দেওয়া আছে তোমরা দেখে ফেলতে পারো পুরো জিনিসটাই দেওয়া আছে রেপ্লিকেশন ট্রান্সক্রিপশন সো খেয়াল করে দেখো একজনস ইন্ট্রেস আমি বুঝতে পারলাম তো এরপরে পয়েন্টে তুমি লিখবা যে যে অংশগুলো যে অংশগুলো কোড বহন করে প্রোটিন তৈরি কোড বহন করে তাকে বলে একজনস যেগুলো কোড বহন করে না ইন্ট্রন্স সো ইন্ট্রন্স কেটে ফেলার প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় স্প্লাইসিং বা স্প্লাই যে এনজাইম কাজ করে তার নাম হচ্ছে স্প্লাইসিওসোম শেষ মোটামুটি আমাদের এনাফ আমাদের খুব বেশি লেখার দরকার নেই লিখতে সময় পাবো না আর চেষ্টা করবা এই প্রশ্নটা না অ্যান্সার করে অন্য কোনো অপশন থাকলে সেটা অ্যান্সার করার জন্য ওটা ভালো কথা বুঝতে পারছো ওকে হ্যাঁ ট্রান্সক্রিপশনের জন্য কিছু না পারলে অ্যাটলিস্ট আর এন এ পলিমার্সটা উল্লেখ করবা এটা তুমি নাম্বার বাড়াই দিবে আর এটা তো বুঝো যে এটা মানে হচ্ছে আর এনে তৈরি করা শেষ আর এনে তৈরি করা এরপরে কোন বরাবর হবে এটাও বুঝলো তুমি শেষ থ্রি প্রাইম টু ফাইভ প্রাইম বরাবর হবে এখানে কাজ করবে কি প্রোমোটার প্রোমোটার মানে স্টার্ট সেখান থেকে শুরু হবে ট্রান্সক্রিপশন একক এই যে ডিএনএ যেই সূত্রটাকে কপি করবে করে একটা এম আর অনু তৈরি হবে তাকে বলা হয় ট্রান্সক্রিপশন একক এই পয়েন্টগুলো তুমি উল্লেখ করবা এরপর ইন্ট্রোন্স একজোন্স যুক্ত করে কে আর এন এ পলিমারেস তাই না নিউক্লিয়ার ধরো এখানে একটা নিউক্লিয়ার টাইপ এই ওর সাথে ওকে যুক্ত করে কে আর এন এ পলিমারেস ওর সাথে ওকে যুক্ত করে কে আর এন এ পলিমারেস এই যে যুক্ত করার কাজগুলো কে করে আর এন এ পলিমারেস তোমার যতগুলো পয়েন্ট লাগবে ভ্যাঁ বলে ফেলছি একদম ক্লিয়ার ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা যাব হচ্ছে এরপরে আমরা কোন অধ্যায়টা পড়বো আমরা এখন পড়বো হচ্ছে টিসু এবং টিসুতন্ত্র আচ্ছা কেন পড়বো এটা কারণ এটা খুবই ছোটো খুবই সহজ খেয়াল করো টিসু এবং টিসুতন্ত্র থেকে কি আসে পরীক্ষায় নাম্বার ওয়ান এখান থেকে কমন প্রশ্ন খুবই কমন এটা মানে কোনো বড় চেঞ্জই হয় না বুঝছো ভাজক টিসুর প্রকার ভেদ ফাইভ স্টার ইম্পর্টেন্ট কি আসে ভাজক টিসুর প্রকার ভেদ এই অধ্যায় থেকে মূলত প্রশ্ন আসে ভাজক টিসুর প্রকার ভেদ একেবারে কমন এখান থেকে আসে ভাজক টিসুর প্রকার ভেদ আমি বলতে পারি ভাইয়া ভাজক টিসুর প্রকার ভেদ তো অনেকগুলো আছে কোনগুলো পড়বো আমার তো কিছুই পড়তে ভালো লাগে না তখন তুমি পড়বা কাজ অনুসারে কাজ অনুসারে যে ভাজক টিসুর প্রকার ভেদ আছে অ্যাটলিস্ট ওইটা পড়বা তাইলে ইনশাল্লাহ এনফ ঠিক আছে বাকিগুলো আসতে পারে বা কাজটা বেশি আসে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে কি এরপর হচ্ছে একশো স্টার আমি বলি নর্মালি ফিফটি স্টার দাও যেটা পরীক্ষায় তুমি কমনলি পাবাই সেটা হচ্ছে এক বিস্পত্রি মূল এক বিস্পত্রি এক বিস্পত্রি বলতে তোমাদের সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা যেটা আসে এটা হচ্ছে কচু গাছ কচু কচু কচুটা বেশি আসে এই এক বিস্পত্রি মূল অথবা এক বিস্পত্রি কাণ্ড এদের ছবি এদের চিত্র আঁকতে বলে এদের প্রস্থ ছেদের চিত্র এটা তুমি কোনো না কোনো বোর্ডে পাবাই গড় নাম্বারে শিওর এবং আরও শর্টকাট বলে দিলাম এক বিস্পত্রি মূল এটা তুমি ম্যাক্সিমাম বোর্ডে পাবা এক বিস্পত্রি মূলের প্রস্থ ছেদের ছবি ঠিক আছে এটা তুমি ম্যাক্সিমাম জায়গায় পাবা আচ্ছা এরপরে কি আছে এরপরে দিবিস্পত্রিটা লেস ইম্পর্টেন্ট দিবিস্পত্রি পরীক্ষাতে এমন একটা আসে না দিবিস্পত্রিতে এমন একটা আসে না আসলে দিবিস্পত্রির মূল আসতে পারে কাণ্ড আসে না বললেই চলে বাট এক বিস্পত্রিটাই বেশি আসে তোমরা এক বিস্পত্রি বলতে তোমরা সবাই জানো ধান গম ঘাস এগুলো সবাই হচ্ছে এক বিস্পত্রি ধান গম ঘাস তো সাথে বললাম কচু কচুটা বেশি আসে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে দিবিস্পত্রি মূল গেল এরপর হচ্ছে ভাজক টিসুর কিছু সিম্পল বৈশিষ্ট্য যেমন আচ্ছা ইয়ে আসে কি বলে ভাস্কুলার বান্ডেলের প্রকার ভেদ ভাস্কুলার বান্ডেলের প্রকার ভেদ আসে এখান থেকে ভাস্কুলার বান্ডেলের প্রকার ভেদ ভাস্কুলার বান্ডেলের প্রকার ভেদ আসে এখান থেকে ভাস্কুলার বান্ডেলের প্রকার ভেদ মাস্ক পড়তে হবে এখান থেকে পরীক্ষা আসে আমি পড়াই দিবো এখনই এরপরে কি আছে এখানে আর হচ্ছে ওই যে লেস ইম্পর্টেন্ট আমার ভাজক টিসুর ভাজক টিসুর প্রকার ভেদ ভাজক টিসুর কাজ আসতে পারে আর হচ্ছে ভাস্কুলার বান্ডেলের প্রকার ভেদ বললাম আর হাইয়েস্ট হচ্ছে লেস ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পত্র রন্ধ্র বা পানি পত্র রন্ধ্র এগুলো থেকে কিছু কিছু বোর্ডে মাঝে মধ্যে প্রশ্ন আসছে বা এগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এমন না বাট এগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট এই যে এটা
जस्ट तुम्हारे रिविशन के जोनो भाजक टिश्यू बोशिस्टो देख बो क्या करो भाजक टिश्यू माने जी टिश्यू टा विभाजित है ने नंबर वन इटा विभाजित है विभाजित अवस्था था के विभाजित है विभाजित हो माने भेंगे जावा और भेंगे जाओ अच्छे एक धोने विपाक प्रक्रिया भंगा गोरा केवल विपाक सो देखा जाए भाजक टिश्यू कोश गुला शब्दाई � ना हमें तो भाजोग भेंगे जाए अच्छा एकोन तो भाजोग किसी और एक गुल आकृति तो हमारे बोले दे आस्ते शॉर्टबुज जाके और एक किसी फिर पड़े बट छोभी सबसे कॉमन जो छोभी तो देखो बेंजिनर मतो एक सो ऐ जे बेंजिनर मतो ऐ जे ऐ जे क्या लगा लो बेंजिनर मतो ऐ जे ऐ जे बेंजिनर मतो एक सो एम ठीक भाजक टीस्यू निउक्लिया बड़ो है ना कि छोटो है नर्माल चिंता करो भाजक टीस्यू निउक्लिया अवश्य बड़ो है क्या कारण देखो धर दुईटा कोष ए पास एक कोष आसे ए पास एक कोष आसे जस्ट मना कर मैं बोझार जो ख्याल करो धर एक मध्य निउक्लिया मना करो छोटो एक निउक्लिया बड़ो कारण जो निउक्लिया छोटो आगे थे छोटो ये भांगले मैं जस्ट कन्सेप्ट क्यी क्या करे एक निउक्लिया आगे थे छोटो और जो तुम भांगो खुजे और कुछ पापा खुजा और मैं वो तो खुजे पा जाए ना कारण से यो छोटो सो हम वो चिंता करब ना सो हमें चिंता करब जो टीस्यू का भांगे भाजक टीस्यू और निउक्लिया एक बड़ो है तेल क्यों और भांगले अनेक गुण सुंदर मत सूंदर निउक्लिया पा तो भाजक टीस्यू निउक्लिया कैमन है बड़ो है ठीक है अच्छा एब देखो भाजक टीस्यू जो कोष प्राचीर देखो यार नाम हे भाजक टीस्यू तर मैंने कि भेगे जाए तो भांगार जो इटे कोष प्राचीर इतना कैमन होते हैं अवश्य कोष प्राचीर अनेक पतला होते हैं तेल कोष प्राचीर कैमन होते हैं अवश्य कोष प्राचीर होते हैं अनेक पतला पतला हुई ना मना कर इजिली भांगते पर तईना खूब इजी कन्सेप्ट को भारि है भांगा जाए जा पतला है तेल क्यों इजिली भांगते पर भाजक टीस्यू कोष प्राचीर कैमन है पतला है तो पतला मान कि दिए तैरि है पतला मान से तैरि है सेलुलोज दिए कि दिए तैरि है सेलुलोज दिए तैरि है ठीक है अच्छा एरपर ख्याल करी एब हे खेल करो नर्माली जो भाजक टीस्यूर भरे जो एक कोष गहबर थे ख्याल करो जो मना करो एक भाजक टीस्यू एर भरे जो ये बड़ो एक कोष गहबर थे कोष गहबर मान कि कोषे खाली जैगा कोषे खाली जैगा फाका स्थान ए भाजक टीस्यू तो एकटू पर विभाजित है और भरे कि फाका स्थान थका दरकार आसे उत्तर हे फाका स्थान दरकार नहीं भाई एक फाका बड़ो फाका दरकार आसे और भरे वो तो एकटू पर विभाजित है तेल को बड़ो फाका स्थान दरकार नहीं सो देखा गया से भाजक टीस्यूर कोष गहबर थे ना कोष गहबर थे ना थे खुबी छोटो थे ना थे ना नर्माली अच्छा एब देखो भाजक टीस्यूर क्ज तो विभाजित हवा और कि खाद्य तैरि कर क्या आसे नाई सो देखा जाए और जो प्लसटिकट और जो प्लसटिक आप जानी उद्भिदकोषे प्लसटिक थे साधारण तो भाजक टीस्यूर जो प्लसटिक वो तो खाद्य तैरि करबे ना और प्लसटिकटा खूब इम्पर्टेंट ना यज और प्लसटिकटा क्यों थे प्रो प्लसटिक हिसाब से थे क्या थे प्रो प्लसटिक भाजक टीस्यूर प्लसटिकटा क्यों थे प्रो प्रो मान क्यों एखे अब आईफोन फोरटीन प्रो मैक्स ना ये प्रो मान हे आदि मान इनेक्टिव से सक्रिय ना निष्क्रिय छोटो प्रो प्लसटिक ये मैंने क्योंकि जो देखो अब फोरटीन प्रो मैक्स थार्टीन प्रो मैक्स हाई क्वालिटी ए रकम ना ये प्रो मान आदि इनेक्टिव ठीक है निष्क्रिय एरक टाइप अच्छा तो प्लसटिक हम प्रो प्लसटिक अवस्था थे एब ख कर देखो ये भाजक टीस्यू मजखने को फाका स्थान आसे ये भाजक टीस्यू तो आँकल ये भाजक टीस्यूर मजखने को फाका स्थान आसे नाई तारे को आंतकोषीय फाका स्थान नाई आंतकोषीय फाँक थे ना आंतकोषीय फाँक थे ना फाका स्थान नाई शेष मैं अनेकगुल बैशिष्ट हो और बस लिखते पर यार मध्य को संचित पदार्थ नहीं नाम तो भाजक टीस्यू भेगे जाए और कि संचित पदार्थ दरकार आसे उत्तर हे भाइय को संचित पदार्थ वो बर्ज्य पदार्थ किच्छू नहीं संचित पदार्थ बर्ज्य पदार्थ किसु थकबेना यह हे भाजक वैशिष्ट्य और एक टेक्निक बोलान ये प्रश्न आसले एक छवि दिए दीबा तो हमें नम्बर भलो पाबा ठीक है क्लियर भाई की दुनिया आसल सेलेल एक से किूट अध्याय एज लाइक हामिम भाई दुनिया आसले भलो अवस्था नहीं बुझो ऐले सब लेखे विपरीत लिंग हमले माना जाए ठीक है विपरीत लिंग हिसेबे 
my legs is big fan. Okay, fine. It's a little bit. It's a fan. But, 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 it's a little bit. It's a little bit. Okay, very good. It's a little bit. Okay. ओके ठीक है सिस्टर भाई तो चलो नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे तो लेट अच्छे से इधर उपलब्ध हो अच्छा एक बार देखिए हम लोग फादर पिक्चर प्रोग्राम है काज जितना हमारे काज होने शुरू है हमें उठाएं टाइगर पढ़ाई दी ख्याल करो अच्छा तो लेट फादर पिक्चर प्रोग्राम है काज काज तो लेट अनेक गुलाब प्रोग्राम है तेरे काज उन्नुशरे भाजक टिश्यू के कौन-कौन के भाग करा जाए मतलब एक बार भाजक टिश्यू के तुम्हें जीवन में भाग करो उसपे भी तीन प्रकार कौन-कौन प्रकार तीन प्रकार तेरे भाजक टिश्यू के तुम्हें ज्योतों का भी भाग करो ये रख तीन प्रकार ही होंगे काज उन्नुशरे तीन प्रकार की क्या सिखाल करो नंबर वन प्रो कैम्बियम, प्रो कैम्बियम, प्रो कैम्बियम, नंबर थ्री, नंबर थ्री, ग्राउंड, ग्राउंड टिश्यू तंत्र, क्या लगा रहा माने कि, भैया प्रोटो डार्म, डार्म शब्द दर माने हुए लो तोक, डार्म माने तोक, तार माने जे भाजोक टिश्यू गाचेर तोक सिस्टी करे, तो जे भाजोक टिश्यू गाचेर की सिस्टी करे, तोक सिस्ट गाचे तोक तो अनेक रुकुम हुई थे पड़े की रुकुम तो रो कांडेट तोक ख्याल करो तो रो बोल लाम कांडेट तोक तो ले कांडेट तोक कौन टा कांडेट तोक के बोला है एपिडार्मिस की बोले कांडेट तोक के बोले एपिडार्मिस जरा शुरू थी के शेष पूजन तो क्लास कर बा इन्शाल्ला मैक्सिमम मध्या � एपी ब्लेमा, एपी ब्लेमा, ब्लेमा मौते मूल, मना रखा शुरू भी इजी, ब्लेमा मौती ये मूल, ये जो ब्लेमा मूल, ये होते हैं प्रोटोडार्म। एक बार ऐसी प्रो केम्बियम, प्रो माने किंतु मैं आवारा बोलते सिवाय आप, प्रो माने किंतु एक ने उन्नतना, प्रो माने आदि, निष्क्रियो हैं, तो प्रो केम्बियम, माने केम्बियम � केम्बियम उच्चे एमोन किसू कोस्ट एमोन किसू अंकशो जरा केम्बियम माने चेंज जरा चेंज हुए पूरी बुर्थी तो हुए उन्नो कुनो कोशे रूपां तोरी तो है जीरो कुम्बड़ा तुम्हारा पोस्टिला हाइड्रेट समोए हाइड्रेट जे इंटरस्टिशियल कोश माने ऐसे चाहे लेकिन तो उन्नो कुनो कोशे रूपां तोरी तो हुई थी बारे सो प्रो केम शुद्ध की कैम्बिया ना खूबी इम्पोर्टेन्ट तो हमारे प्रियो जिनिश जाइलेम फ्लोएम तो ये करे जाइलेम फ्लोएम तो ये करे ये जाइलेम फ्लोएम हमारे शवाई जाने ये गुलो चे पुरी बहुन तंत्र रंगशो पुरी बहुन माने वास्कुलर सिस्टम पुरी बहुन कॉला बा पुरी बहुन तंत्र रंगशो वास्कुलर सिस्टम रंगशो एक � ए ही गैसेज़ जो मेन शरीर अंश टा शीते होते ता ग्राउंड बा भित्ती ग्राउंड बा भित्ती टिश्यू तंत्रो तार मने गैसेज़ जो मेन काठा मोटा गैसेज़ जो मेन काट जो मेन जो काठा अंश टा माचखने जो अंश टा जितना गैस के मेन शक्ति दिसे जितना मैं गैस के मेन नितोरी कुर्से उठे होते ता ग्राउंड बा भि� एगुला होच्छे ग्राउंड बा भीती टिश्यू तंत्रो, ठीक है सर? अच्छा, एको ना शी, आमला काज उन्नुशरे भाग करते पड़ी, आवार अवस्था उन्नुशरे भाग करते पड़ी, काज तो बोल लाम ऑलरेडी, काज अलग बना, आमला कोश, आमला फर्स्ट अवस्थान, आमला अवस्थान उन्नुशरे भाग करते पड़ी, आमला तार कोश विभाजन उन्नुशरे � गासेर एक बार शीशे जे भाजक टिश्यू ताके बराबर बोल बो शीशक भाजक टिश्यू की बोल बो शीशक भाजक टिश्यू ठीक है सर शीशक भाजक टिश्यू एक बार देखो गासेर पासे पासे जे भाजक टिश्यू गुलास है साइडे जे गुलास जे गुलास के साइडे बोरो करे गास्ता मोटा होए 
তাকে আমরা বলবো পার্শ্বীয় ভাজক টিস্যু পার্শ্বীয় ভাজক টিস্যু হ্যাঁ পার্শ্বীয় ভাজক টিস্যু আর একটা হচ্ছে ইন্টার ক্যালারি মানে দেখো ধরো উপরে একটা স্থায়ী টিস্যু নিচে একটা স্থায়ী টিস্যু দুইটা স্থায়ী টিস্যুর মাঝখানে দেখো দুইটা স্থায়ী টিস্যুর মাঝখানে যে ভাজক টিস্যু তাকে বলা হয় ইন্টার ক্যালারি বা নিবেশিত ইন্টার ক্যালারি বা নিবেশিত ভাজক টিস্যু ইন্টার ক্যালারি বা নিবেশিত ঠিক আছে তিনটা হয়ে গেল শীর্ষে আছে শীর্ষক ভাজক টিস্যু একবার নিচে হচ্ছে সাইডে সে নিচে না সাইডে দুই পাশে দুই পাশে পার্শ্বীয় ভাজক টিস্যু আর মাঝখানে যেটা আছে তাকে আমরা বলবো ইন্টার ক্যালারি মাঝখানে মানে কি ইন্টার ইন্টার মানে মধ্যবর্তী বলে না ইন্টারমিডিয়েট দশা তাহলে ইন্টার ক্যালারি বা নিবেশিত ভাজক টিস্যু কথা ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে এগুলো তাহলে ক্লিয়ার এখন আমরা তাহলে দেখি তাহলে এখন আমরা কোষ বিভাজন অনুসারে খেয়াল করো ধরো ভাইয়া এখানে একটা কোষ আছে খেয়াল করো তো এখানে একটা কোষ এই কোষটা যদি উপরে নিচে সব দিকে বড় হয় উপরে নিচে সব দিকে বড় হচ্ছে ধরো এই রোমের মধ্যে আমি আসি এখন মনে করো আমি বড় হইতে হইতে ইয়া মোটা হয়ে রোমটা অর্ধেক দখল করে ফেলছি তো দেখো আমি মানে কি বলো না যে মাস পিপল অনেক মানুষ তো যখন একটা কোষ সব দিকে বিভাজিত হবে সব দিকে ডানে বামে উপরে নিচে সব দিকে যখন বিভাজিত হবে এটাকে আমরা বলবো সব দিক না অনেক এই জন্য মাস বিভাজন তো যখন সব তলে যখন সব তলে উপরে নিচে ডানে বামে সব দিকে বিভাজিত হবে তাকে আমরা বলবো মাস বলো না মাস পিপল অনেক মানুষ তো অনেক দিকে তো এই বিভাজনটাকে বলা হয় মাস বিভাজন মাস মানে সব দিকে এই যে সব দিকে হইতেছে সব তলে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে দেখো এবার চিন্তা করো যেটা বলতেছিলাম ধরো আমার যদি সব দিকে বিভাজন হয় এই রোমের মধ্যে মনে করো আমি আসি পুরো বড় হয়ে আমি রোমটারে পুরো দখল করে ফেললাম তাহলে কি রোমের মধ্যে ঘনত্ব বেঁধে যাবে আগে রোমের আয়তন তো যাই যাই ছিল তাই আছে কিন্তু মাঝখানে আমি এত বারা বাড়ছি যে রোমের ঘনত্ব বেড়ে গেছে রোমটা ঘন হয়ে গেছে অনেক সো মাস এটার কারণে উদ্ভিদে ঘনত্ব বাড়ে কি বাড়ে ঘনত্ব বাড়ে ভেরি ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ উদ্ভিদে ঘনত্ব বাড়ে এবার দেখি আর এটা কী আছে ধরো প্লেট প্লেট তোমরা প্লেট তো চিনো যেখানে আমরা ভাত খাই প্লেট বা পাতা এখানে কি হয় উপরে একটা তল নিচে একটা তল তাই না দুইটা তল না সো ভেরি গুড যারা দুই তলে বিভাজিত হয় তাকে আমরা বলবো প্লেট ভাজক টিস্যু উপরে একটা তল নিচে একটা তল প্লেটের মতো করে তাকে আমরা বলবো প্লেট ভাজক টিস্যু ঠিক আছে এখন দেখো প্লেটের উপরেও বাড়তেছে নিচেও বাড়তেছে তার মানে এটা আয়তনে বড় হবে কীভাবে বড় হবে এটা এটার কারণে উদ্ভিদ আয়তনে বড় হয় আর আরেকটা লাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে রিপ ভাজক টিস্যু রিপ রিপ মানে কি পশুকা তোমরা পশুকা চিনো আমাদের এই যে বুকে যে হাড্ডিগুলা এটাকে অনেক সময় বলে ছাতনার হাড্ডি বলে তাই না গ্রামে গঞ্জে বলে ছাতনার হাড্ডি মানে এই যে পশুকাগুলা এটা কিন্তু এক দিকে তাই না কারো কি এমন আছে যে উপরের দিকে পশুকা নিচের দিকে আছে নাই এক দিকে এটা এক দিকে হয়ে গেছে সো রিপ হচ্ছে এক তলে যারা এক তলে বিভাজিত হয় তাকে আমরা বলবো রিপ ভাজক টিস্যু শেষ এই যে মাস প্লেট রিপ ঠিক আছে শেষ আচ্ছা এখানে পঁচিশ বেচের কেউ আসো নাকি তোমাদেরকে বলে রাখি পঁচিশ বেচের সাইকেল ওয়ান কিন্তু আমি আমি কন্ট্যাক্ট করছি সাইকেল ওয়ানের ক্লাস ইনশাল্লাহ এগারো বারো তারিখ শুরু হবে ইনশাল্লাহ শুরু থেকেই বায়োলজি প্রিপারেশন বেস্ট হবে ইনশাল্লাহ আর যারা তোমরা এখানে আসো আমাদের এডমিশনে মেডিকেল অ্যাডমিশনের কোর্স হচ্ছে টার্গেট ডি এমসি থ্রি পয়েন্টও এবং ইনশাল্লাহ এবারে কোর্সটা আরও চমকাল সব ফিচার তোমরা ফিচারগুলোর দিকে নজর রেখো ইনশাল্লাহ এইচএসসির পর পরই তোমাদের আমরা আইসিউ উইক নিবো ফ্রিতে আমরা আইসিউ অনেকগুলো ক্লাস নিব হ্যাঁ তারপরে তোমরা দেখতে পারবা কেমন তোমরা বুঝো না বুঝো ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাল্লাহ সো গেল তাহলে কোষ বিভাজনটাও আমরা ক্লিয়ার আমরা অবস্থান অনুসারে ক্লিয়ার কোষ বিভাজন অনুসারে ক্লিয়ার ভালো ভালো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক পড়ছি এখন হচ্ছে আমরা চলে যাই এই যে এখন আমরা চলে যাবো এক বিস্পতি মূল কাণ্ড ওই ওই জায়গায় চলে যাই মেইন জায়গায় যেটা আমাদের পরীক্ষা আসবে বিভিন্ন বোর্ডে আসবে দেখো খেয়াল করো খেয়াল করো সবাই মূল এবং কাণ্ড এই খেয়াল করো খেয়াল করো খেয়াল করো মূল এবং কাণ্ড খেয়াল করো আচ্ছা তো দেখো কাণ্ড কাণ্ড যত মোটা হবে কোনো সমস্যা আছে নাই ধরো গাছের কাণ্ড মোটা হইতে হইতে বাংলাদেশ দখল করে ফেলছে সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নাই কাণ্ড যত মোটা হবে হবে হোক সমস্যা নাই কিন্তু মূল যদি মোটা হয় তাহলে সমস্যা আছে কি সমস্যা মূল যদি মোটা হয় ওই মোটা জায়গা দিয়ে তো পানি শোষণ করতে ঠিকমতো পারবে না খুবই নর্মাল চিকন মনে করো একটা স্তর খেয়াল করো ধরো এই একটা স্তর কোষ এখান দিয়ে যেভাবে পানি ঢুকবে খনিজ লবণ ঢুকবে যদি কারো এরকম অনেকগুলো মোটা মোটা স্তর থাকে অনেকগুলো কোষের লেয়ার থাকে ওখান দিয়ে কি ঠিকমতো পানি ঢুকবে ঢুকবে না এই জন্য মূল হইতে হবে যত পাতলা সম্ভব তত ভালো সো এটা লিখে রাখো মূল যত পাতলা হবে তত উইয়ার হ্যাপি উই
ठीक है और कांड जो तो मोटा है जो तो भोटका है तुम्हें बोझार जो लिखी भोटका भोटका कांड जो तो भोटका है भोटका है मोटा है ती सुविधा को समस्या नहीं जाए तो ठीक है अच्छा एन आ बोल तो देखी तुम सुनसो किल क्या सुनसो किल तेल किल मान कि मोटा लेयार किल लेयार कि मोटा ना शक्त धरो त्वक एरक लेयार ये मोटा लेयार किल लेयार तुम बोल तो भैया किल तो कार थे कांडे थे ना कि मूल थे किल थका मैं शक्त हो जावा मूल शक्त हो खबर आूले किल थे ना कांडे किल थे क्लियर शेष एबार अधतक नाम सुन सर अधतक मान कि त्वक नीचे आकटा जो स्तर आकटा लेयार अधतक ख्याल करो धर एक त्वक हाँ ये नीचे ए देखो ए नीचे हलुद रंग दी भाई दिशी ए नीचे आकटा एक्सट्रा लेयार एट बला है अधतक कि बोले अधतक ये अधतक तुम बोल तो ये अधतक कार थे मूल ना कि कांडे भैया अवश्य 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 कांडे थको मूल जो अधतक थे मोटा हो जाए ना मोटा हो गए कि पानी ढुक खनिज लवण ढुक ढुकना तेल अर्थतक कार थे कांडे थे मूल थे कारण मूल जो पतला है तुशी ठीक है अच्छा एब आस मूल रोम मूल जो पशम ताके बोले मूल रोम परीक्षा तो लिखते पशम से जो बोला रोम और कांडे जो रोम ताके बोला कांड रोम कांडे रोम के बोले कांड रोम ख्याल करो मूल रोम मान कि देखो धरा हम मूल ख्याल करो धरा हम मूल एक लेयार ये मूल लेयार ये ऊपर जो पशम ये हम मूल रोम ये पशम मत एगो हम मूल रोम ठीक है ये कि एक कोशी ना कि बहु कोशी एक दाग एक कोशी एट कि एक कोशी ना बहु कोशी एट क्योंकि एक कोशी कि क्या इतने एक कोशी क्योंकि शाखा आखा और बहु कोशी कौन है जो हमें यकम ए भाग कर दाग दिए दीब तक हो जाए बहु कोशी ठीक है अच्छा बोल तो मूल रोम केमन जो तो पतला तुम तो तो वेरि गुड मूल रोम है एक कोशी तो मूल रोम केमन एक कोशी और कांड रोम केमन कांड रोम कांड की मोटा हम को समस्या आए समस्या नहीं कांड रोम है बहुकोशी होते कांड रोम बहुकोशी होते यही हमें एक बेसिक कथा बार्ता ठीक है तेल बेसिके ढुकते ख्याल करो मन रखबा मूल मध्य भास्कुलर बनल हे ओरिओ ओरिओ मान कि ओरिओ मान हे ओरिओ तुम्हारा खाचे ना ओरिओ बस्कुट गोल गोल बिस्कुट तो क्रीम बस्कुट मैक्सिमाम गोल ही थे तो ओरिओ मान कि जो जैलेम और फ्लोएम एम भाव थे एक वृत्कार थे वृत्कार अवस्थान कीरकम ख्याल करो एखे छवि ख्याल करो अनेक छवि के फिलसी एदी के आँखी देखो धरो ये एक गोल दिल हाँ धरो ये एक जैलेम 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 एर मजखने मजखने मना करो फ्लोएम आयाल करो ये फ्लोएम 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 तेल देखो जैलेम पर फ्लोएम एपर आर जैलेम फ्लोएम ये एक वृत्कार अवस्थान करे ना ये वृत्कार जख अवस्थान करे बला ओरिओ भास्कुलर बैंडल कि धरण भास्कुलर बैंडल ओरिओ कारण देखो एकटार पर एक वृत्कार आसे ओरिओ मान हम बुझते सो वृत्कार थको वृत्कार सो जो तरह वृत्कार एकटार पर एक वृत्कार थको तक आपके बो ओरिओ भास्कुलर बैंडल तेल मूल मध्य क्यों पाई आप सब समय ओरिओ भास्कुलर बैंडल पा ठीक है अच्छा एन आप देखो जेटा तुम्हें एक सजेशन दी एट दुई रकम होते एक विस्पत्री होते ख्याल करो एक विस्पत्री मूल परीक्षा आसते परे जो सबसे बेसि आसे प्रचुर मूल आसे आर दिविस्पुत्र आसते परे दुईटार मध्य पार्थक्य कि सब तो सेम दुटा तो मूल तेना दुईटाई तो मूल तेज दुईटार बैशिष्ट्य एगो सब एगो सब सेम बैशिष्य पार्थक्य हल जैलेम और फ्लोएम संख्या जैलेम फ्लोएम संख्या कम दिविस्पत्र बेलाय जैलेम फ्लोएम गुच्छे संख्या कत दिविस्पत्र दुई ना संख्या हम दुई के चार्ट दुई थ चार्ट गुच्छ जैलेम फ्लोएम थको दुई थ चार गुच्छ और एक विस्पत्र बेलार संख्या हम छयर अधिक सो जो तुम छवि देखा छयटार बेसि आसे बुझा ये हे एक विस्पत्र उद्भिद और जो संख्या दुई थ चार है से दिविस्पत्री हमें आँकते खेल करो खेल करो खेल करो सबाई भलो मत खेल करो तो आँकब एक विस्पत्र मूल एट क्योंकि परीक्षा आस मैक्सिमाम बोर्ड इनशाला आसार सम्भवना आए क्यों दिल एक विस्पत्र मूल परीक्षा आसे कचुटा दिए आसे हाँ तो फार्सा देखो मूल एक कोषे लेयार ये बोला एपी डार्मिस कि एपी डार्मिस ये एक कोषे लेयार ताकि बोलो एपी डार्मिस एपी डार्मिस एक कोषे लेयार तक कि बोलो एपी डार्मिस ठीक है अच्छा एरपर कोधतक आधतक और अवश्य निउक्लिय दिए क्योंकि निउक्लिय ना दी शेष निउक्लिय दीते हैं अच्छा 
তো দেখ আবার ঢং করে না আবার কেউ ঢং অনেক আছে ঢং করে এরকম করে পরীক্ষা ভিতরে ঢং করে এরকম গোল্লা গোল নিউক্লিয়াস এরকম গোল্লা গোল ঢং করে ঢং ঢং করলে দেখবা গোল্লা দিতে দিতে নিউক্লিয়াস আঁকতে আঁকতে পরীক্ষার সময় শেষ এই যেন ঢং করা যাবে না ডাইরেক্ট এরকম গোল গোল দিতে চলে আসতে হবে দেখ ফোটা দিলে হবে ঠিক আছে কিন্তু নিউক্লিয়াস দেওয়া লাগবে আচ্ছা এরপরে কি এরপর হচ্ছে দেখো মূল রোম এই যে মূল রোম এক কোষি না বহু কোষি এক কোষি এই যে এক কোষি একশি এটা এটাও এক কোষি শাখা আছে আর কি সমস্যা নেই অথচ আছে নাই কিউটিকল আছে নাই কারণ আমরা জানি এগুলো থাকে কাণ্ডের মোটা হবে এগুলো দরকার নাই এরপরে কর্টেক্স এই যে গোল্লা গোল্লা হচ্ছে কর্টেক্স দেখো অনেক আছে রঙের খুশিতে অনেক বেশি গোল্লা দেয় বেশি গোল্লা দিও না যত গোল্লা দিবা তত ঝামেলা আছে নিউক্লিয়াস দিতে গিয়ে জান বাড়িয়ে যাবে এই জন্য গোল্লা একটু কম টম দিও বেশি গোল্লা দিলে আবার বিপদে বলবো হ্যাঁ এই জন্য গোল্লা একটু হিসেব করে দিও গোল্লা গোল্লা কর্টেক্স এটা কি কর্টেক্স এটা হচ্ছে কর্টেক্স আচ্ছা এবার হচ্ছে তোমার ভিতরের জিনিস এই যে একটা গোল্লা দিবা ফার্স্ট একটা কম্পাস দিয়ে একটা গোল্লা দিবা এই গোল্লার উপরে যে ত্বক তাকে বলা হয় অন্ততক কি বলে অন্ততক এর এই আমার তো ছবিটা কেমন হয়ে গেছে তুমি সুন্দর করে রাখবা এই যে এটাকে বলে এই যে অন্ততক একটা কোষের লেয়ার তো আমি যেটা করতাম ডাইরেক্ট ডাক দিয়ে দিতাম ডাক দিয়ে ফিল করে দিতাম এই এরকম করে দিতাম সময় নেই তো বুঝো নেই পরে আবার দেখা গেছে সময় বেশি লাগতে আবার একটু উঁচা 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 করতাম তাহলে মনে শান্তি পেতাম না এই যে এটাকে বলে অন্ততক এই বাইরের লেয়ারটাকে বলা হয় অন্ততক কারণ দেখো ভিতরের জিনিসে যে ভিতরে যে মেইন কাঠামো তাকে যে আবরণ করে আসে তাকে বলবো অন্তত আচ্ছা এরপরে কি এরপর হচ্ছে দেখো এখানে ভিতরে আরেকটা কোষের লেয়ার আরেকটা দাগ দিয়ে দিবা দিয়ে কি করবো এই যে এরকম করে লাগাই দিবা শেষ এই আরেকটা কোষের লেয়ার এটা দেখো গোল সাইকেলের মতো সাইকেলের চাকা দেখছো না সাইকেলের চাকা এরকম গোল থাকে না আচ্ছা এটাকে বলে পেরি সাইকেল পেরি সাইকেল পেরি মানে এরকম চার পাশে আছে গোলাকারে আছে পেরি সাইকেল বা পরিচক্র পেরি সাইকেল বা পরিচক্র কারণ দেখো চক্রাকারে আসো না এই জন্য বলছো পেরি পরিচক্র ঠিক আছে চক্রাকারে আসছে জন্য বলবো কি পরিচক্র তাহলে পেরি সাইকেল বা পরিচক্র শেষ এত পর্যন্ত আঁকা হইলে আবার খেয়াল করো এবার দেখো এবার দেখো এটা এক বিস্পত্রি নাকি দিবিস্পত্রি এবার আমি চিন্তা করব আমি লিখছি এক বিস্পত্রি তাহলে সংখ্যা হবে কত ছয়ের অধিক খেয়াল করো ছয়ের অধিক আঁকি ছয়ের অধিক আঁকি খেয়াল করো হলুদ দিয়ে আঁকি দেখো এই বড় গোল্লা ছোট 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 বড় কেন আঁকছি মাঝখানে বলতেছি এই বড় গোল্লা ছোট 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 বড় গোল্লা ছোট 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 বড় গোল্লা ছোট 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 মাঝখানে বড় গোল্লা ছোট 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 বড় গোল্লা ছোট 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 বড় গোল্লা ছোট 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 এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা হয়ে গেছে ভেরি গুড এই সাতটা হয়ে গেছে না এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা হয়ে গেছে তোমার ছয়ের অধিক আছে সো এটা হচ্ছে অবশ্যই এক বিস্পত্রি অবশ্যই এটা এক বিস্পত্রি ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের এক বিস্পত্রি দুই বিস্পত্রি কখন হইতো যদি এখানে সাতটা না হয়ে চারটা হইত বা দুইটা হইতো বা তিনটা হইতো তাহলে আমি বলতাম দিবিস্পত্রি মূল পুরো জিনিসটাই সেম জাস্ট একটু সংখ্যায় পার্থক্য ঠিক আছে আঁকা বই পার্থক্য করছে ওষুধ দরকার নেই তোমার তুমি খেয়াল করো যে এই সংখ্যাটাই হচ্ছে আমাদের এখানে মেইন সংখ্যা কথা এখানে সাতটা আছে তাহলে ছয়ের অধিক দেড়শ এটা হচ্ছে এক বিস্পত্রি মূল যদি চারটা হইতো দিবিস্পত্রি হইতো তো পরীক্ষায় যদি এক বিস্পত্রি মূল আসে এটা অবশ্যই তোমাকে সাতটা ছয়ের অধিক আঁকতে হবে বা ছয়টা ছয় আটটা আঁকলেও হবে আর যদি দিবিস্পত্রি আসে তাহলে কিন্তু এটা সাতটা না এঁকে ছয়টা না এঁকে চারটা বা তিনটা আঁকবা তাইলে হবে কথা কি বুঝতে পারছো ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার সবাই আচ্ছা এখন দেখো মাঝখানে বড় গোল্লা কেন আঁকছি এটা কারণ হচ্ছে মনে রাখবা দেখো এটা আমি আঁকতেছি কি মূল আঁকতেছি কি আঁকতেছি মূল মনে রাখবা ম ম ম সবসময় এটাই পড়াই ম মানে হচ্ছে মূল মূলে মতে ম্যাটা জাইলেন ম্যাটা জাইলেন মানে কি বড় গহবর এই যে মাস্ক এই যে বড় যেটা বড় হয় বড়টাকে এই যে মাঝখানে বড় টাকছি না বড়টাকে বলে ম্যাটা জাইলেন যেটার ভিতরে জায়গাটা বড় বড় জায়গা তাকে বলে ম্যাটা জাইলেন মূলে ম্যাটা জাইলেন থাকে মাঝখানে এই যে বড় গর্তটা থাকে মাঝখানে এই জন্যই আমি মাঝখানে বড় টাকছি কথা বুঝতে পারছো মূলে ম্যাটা জাইলেন কই থাকে মাঝখানে থাকে এই জন্যই মাঝখানে বড় টাকছি আর সাইডে ছোটটা ছোটটাকে বলে প্রোটোজাইলেন এগুলো তুমি পারো এগুলো এমসি কোর জন্য লাগবে ছোটটাকে বলে প্রোটোজাইলেন ছোট প্রোটো মিল আছে ছোট প্রোটো ছোট প্রোটো ছোট প্রোটো তাহলে ছোটটাকে বলবো প্রোটোজাইলেন আর বড়টাকে বলবো ম্যাটাজাইলেন তাহলে মূলে বড়টা কই থাকে ম্যাটাজাইলেন কই থাকে মাঝখানে থাকে যেন বড়টা মাঝখানে আসছি কথা বুঝছো আর ডিপে গেলাম না খেয়াল করো এবার সুন্দর মতো আর লাগবে না তোমার এবার খেয়াল করো জাইলে আসছে ভালো কথা এই যে জাইলে আসছে ভালো কথা ফ্লোয়েম আঁকতে হবে না ফ্লোয়েম এই যে দেখো ফ্লোয়েম
আচ্ছা তোমাদের তো আমার মোটিভেশন লাগে মোটিভেশন ছাড়া নাকি তোমাদের ভালো লাগে না শুনলাম মোটিভেশন আগে পরীক্ষাটা ভালো মতো দাও ইনশাল্লাহ এরপর মোটিভেশন দিয়ে ফাটা ফেলব মোটিভেশন দিয়ে ফাটা ফেলবো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ আগে পরীক্ষাটা ভালো মতো দাও এই পরীক্ষাগুলো ভালো মতো দাও এডমিশনে গিয়ে মোটিভেশন দিয়ে তোমার একবারে তোমার হচ্ছে ফাটাই দেওয়া হবে ফাটাই দেওয়া বলতে হচ্ছে তোমাকে মোটিভেশন দিয়ে বুস্ট আপ করে তোমার হচ্ছে পাঠানো হবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা তাহলে দেখো এই যে জাইলামের পরে এগুলো পিঙ্ক কালার কী আঁকছি পিঙ্ক লিপস না পিঙ্ক ফ্লোয়েম হ্যাঁ ফ্লোয়েম খেয়াল করে আবার জাইলাম ফ্লোয়েম হয়ে গেল মাঝখানে যে কোষগুলো আছে এগুলো সব পুরোটা তো কোষ আসছে না এখানে মাঝখানে কোষ আছে যে কোষ আছে এগুলো কোষ আছে অনেকগুলো মাঝখানে কোষ আছে এই কোষ আছে মাঝখানে কোষ 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 এই সব চারপাশের মাঝখানে সব কোষে ভর্তি হ্যাঁ সাধারণ সেগুলো হচ্ছে কোষ অবশ্যই মাঝখানে কোষ আছে এই মাঝখানটাকে বলে মজ্জা মাঝখানটাকে বলে মজ্জা আর সাইডের এই সাধারণগুলোকে বলে মজ্জা রশ্মি মজ্জা রশ্মি ঠিক আছে এই মাঝখানটাকে বলা হয় মজ্জা মাঝখানে কোষগুলোকে বলে মজ্জা মজা মাঝখানে থাকে না ওই যে তোমরা হাড্ডি খাও তোমাকে মাঝখানে কালো কালো মজা মজার অংশ মজ্জা আর এই সাইডের এই সাইডের যেগুলো গেছে কোষগুলো এগুলোকে বলে মজ্জা রশ্মি মজ্জা রশ্মি দেখো আলোক রশ্মির মতো এটা সাইডে সাইডে গেছে সেগুলোকে বলো মজ্জা রশ্মি বাস এক বিস্পত্রি মূল দিবিস্পত্রি মূল আমাদের দুইটাই আলহামদুলিল্লাহ পড়া শেষ ডান অ্যান্ড ডাস্টেড শেষ সংখ্যায় পার্থক্য এক বিস্পত্রি মূল বললে ছয়ের অধিক আঁকবো দিবিস্পত্রি মূল বললে চারটা তিনটা দুইটা দিব দুই দুই গুচ্ছ তিন গুচ্ছ দিব শেষ কথা একদম ক্লিয়ার ঠিক আছে পারবো সবাই ইনশাল্লাহ পারবো আচ্ছা এখন হচ্ছে এক বিস্পত্রির কাণ্ড এক বিস্পত্রির কাণ্ড এটা একটা ব্যতিক্রম খেয়াল করো এক বিস্পত্রির কাণ্ড এটা একটা ব্যতিক্রম কেমন ব্যতিক্রম কাণ্ড কেমন একে বলো তো কাণ্ড ভাই পড়েছি ফার্স্টে একটা কোষের লেয়ার দিবা দেখো ফার্স্টে নর্মালি একটা কোষের লেয়ার এটা হচ্ছে এপিডারমিস কি এটা এপিডারমিস নিউক্লিয়াস দিতে হবে কিন্তু নিউক্লিয়াস না দিলে শেষ শেষ বলতে নাম্বার কমবে আচ্ছা এরপরে কি দেখো মোটা একটা লেয়ার থাকবে এটা হচ্ছে কটেক্স সরি কিউটিকল বলছিলাম না কাণ্ডে কি থাকে কাণ্ড কি মোটা কাণ্ড হচ্ছে ভোটকা কাণ্ড হচ্ছে মোটা ফেটি সো আচ্ছা কেউ খারাপভাবে নিও না যারা স্বাস্থ্যবান আছে ওরা খারাপভাবে নিও না আমি পড়ার জন্য বলতেছি আমি নিজেই মোটা ঠিক আছে সো এই জন্য আমার বলতে মানে আর এই মানে বেশি ইয়াম লাগতেছে না কারণ আমি নিজে তো মোটা সো আমি নিজেরাই বলতেছি ঠিক আছে খেয়াল করো এই যে উপরের লেয়ারটা এটা হচ্ছে কিউটিকল কি এটা কিউটিকল আগেই বলছিলাম কান্ডে কি থাকে কিউটিকল থাকে দিস ইস কিউটিকল শেষ আচ্ছা কান্ডে আমরা জানি অধতক থাকে এই যে অধতক খেয়াল করো এই যে অধতক এই যেগুলো হচ্ছে অধতক কান্ডে কি থাকে অধতক থাকে বলছিলাম না কান্ড যত মোটা হবে কোনো সমস্যা নাই তাহলে কান্ডে কি থাকে অধতক থাকে তাহলে কান্ডে থাকবে অধতক কথা ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে কর্টেক্স আগের মতো কর্টেক্স 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 মানে দাও আচ্ছা এবার একটু কাহিনী আছে সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস দিলাম এবার দেখো কান্ডে কি অবস্থা থাকে আমরা পড়ছি একটু আগে একটু আগে পড়ছিলাম মূলের মধ্যে পড়ছিলাম না মূলের মধ্যে ম্যাটা জাইলেম কই থাকে মূলে ম্যাটা জাইলেম থাকে মাঝখানে আমরা এতটুকু পড়ছিলাম তাই না তাহলে বলো তো কান্ডে কি হবে উল্টা কান্ডে হবে কি উল্টা তাহলে কান্ডে ম্যাটা জাইলেম কি হবে উল্টা মোটা জাইলেম কই থাকবে মাঝখানে না থাকে উল্টা পরিধির দিকে থাকবে উল্টা হবে জাস্ট উল্টা তাহলে পরিধির দিকে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো সাইডের দিকে রাখলাম এই একটা বড় গহবর রাখলাম এই একটা বড় গহবর রাখলাম এগুলো হচ্ছে ম্যাটা জাইলেম ম্যাটা মানে বড় গহবর ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে ম্যাটা জাইলেম এটা ছবিটা একটু ব্যতিক্রম মনে রাখবা এক বিস্পত্রি কাণ্ড মানে ব্যতিক্রম একটাই ব্যতিক্রম সেটা কোনটা এক বিস্পত্রি কাণ্ড এতে এক বিস্পত্রি কাণ্ড এই একটাই ব্যতিক্রম আচ্ছা খেয়াল করো ম্যাটা জাইলেম কই আছে পরিধির দিকে যে সাইডে আছে আর মাঝখানে ছোট এই ছোট গর্ত এটা বলে প্রোটোজাইলেম মাঝখানে ছোট নাম কি প্রোটোজাইলেম ওই যে সাইডে আছে পরিধি এখানে কিন্তু গোল টোল এসব কিছু নাই এটা ব্যতিক্রম আচ্ছা প্রোটোজাইলেম দেখতে একটা ওয়াই আকৃতি না ওয়াইয়ের মতো হয়ে গেছে না চোখের মতো ওয়াই ওয়াই আকৃতি হয়ে গেছে আর এখানে একটা ছোট একটা গহ্বর পানি ধারক থাকে একটা পানি ধারক এখানে পানি ধারণ করা পানি ধারক থাকে একটা আর মাঝখানে তুমি বাকিগুলো একটি বিভিন্ন ধরনের টিস্যু দিয়ে ফিল আপ করবা এই চাপা কোষ দিয়ে ফিল আপ করবা এই যে বাকিগুলো বিভিন্ন ধরনের কোষ টোষ এঁকে তুমি ফিল আপ করবা এই যে বিভিন্ন ধরনের কোষ এঁকে পুরো জিনিসটা ফিল আপ করবা শেষ এই হচ্ছে তোমার এক বিস্কুটি কাণ্ড শেষ আমাকে বলো পারবা কিনা জাস্ট এতটুকু বলো পারবা কিনা শেষ আমাকে বলো পারবা কিনা আমাকে জাস্ট বলো যে এতটুকু পারবা কিনা পারলে আমি সামনে ইনশা লাগাবো ঠিক আছে তাহলে দেখো আমি তোমাকে কি কি পড়াইছি ভাইয়া এই যে দেখো ওরে অনেক কিছু পড়াইছি না এই যে দেখো ভাজক শিশু প্রকার ভাই আলহামদুলিল্লাহ পড়াইছি অনেকগুলো পড়
भास्कुलर बैंडल प्रकार भेद ख्याल करो ओके আমার পার্সোনালি কিন্তু ভাইয়ের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে আব্রার হামিম লেখা তুমি ওখানে ঢুকলে কিন্তু অনেকগুলো ওয়ান ওয়ান শট ক্লাস পাবা ঠিক আছে তাহলে তুমি এগুলো করতে পারো যদি তোমার প্রয়োজন হয় এখন হ্যাঁ ওয়ান শট ক্লাস লেখা অবশ্যই ঢুকে দেখতে হবে আব্রার হামিম লিখলেই চলে আসবে ওকে চলো আবার দেখি নেক্সট নেক্সট কি আছে ফাস্কুলার বান্ডেলের প্রকার ভেদ ফাস্কুলার বান্ডেল হচ্ছে মূলত তিন প্রকার কত প্রকার তিন প্রকার তাহলে ভাস্কুলার বান্ডেল হচ্ছে মূলত তিন প্রকার কোন তিন প্রকার খেয়াল করো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সংযুক্ত নাম্বার ওয়ান কি সংযুক্ত নাম্বার টু হচ্ছে সমদ্বিপার্শ্বীয় দুই পাশে আছে দুই পাশে যেন সমদ্বিপার্শ্বীয় নাম্বার থ্রি হচ্ছে ওরিও এটা কিন্তু আসে পরীক্ষায় আসতে ঠিক আমি যেমন বলতেছি এমনি লিখবা নাম্বার থ্রি হচ্ছে ওরিও থ্যাংক ইউ ওকে ক্লিয়ার এটা ক্লিয়ার কিনা জানাই দাও প্রকৃতির মাঝে প্রতিটি রাস্তায় ক্লিয়ার কিনা জানায় দাও হয় ক্লিয়ার কিনা এটা মাস্ট আসবে কিন্তু হ্যাঁ পারবা ইনশাল্লাহ হ্যাঁ আবার ইউটিউবে গেলে আমার নামটা লিখলে আবার আমি লিখলেই তুমি ইনশাল্লাহ ইয়ে পেয়ে যাবা কি বলে এটা রে তুমি আমার চ্যানেলটা পেয়ে যাবে পার্সোনাল চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আসি সংযুক্ত সংযুক্ত কি আছে সংযুক্ত মানে একসাথে একসাথে আছে কিরকম খেয়াল করো ধরো উপরে হচ্ছে জাইলেম খেয়াল করো উপরে হচ্ছে জাইলেম এক্স ওয়াই এল ই এম জাইলেম নিচে হচ্ছে ফ্লোয়েম এই যে দেখো তারা পরস্পর সংযুক্ত না পাশাপাশি আছে এটাকে বলে সংযুক্ত সংযুক্ত ভাস্কুলা বান্ডেল ছবি একবার কিছু বললেই বাইলে যে ছবি এটা আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে মুক্ত আর একটা হচ্ছে বদ্ধ মুক্ত এবং বদ্ধ এই কথাটার মানে কি খেয়াল করো মুক্ত এবং বদ্ধ মানে দেখো যদি এই উপরে জাইলেম ভালো কথা নিচে ফ্লোয়েম ভালো কথা যদি এদের মাঝখানে কেম্বিয়াম থাকে কি থাকে কেম্বিয়াম কেম্বিয়াম মানে কি যারা বিভাজিত হয় বা পরিবর্তিত হয় হয়ে অন্য কোনো কোষে রূপান্তরিত হয় তার মানে কি সে বিভাজিত হয় বিভাজিত হওয়া মানে কি মুক্ত ঘটনা ফ্রি ঘটনা দেয় না ভাই নর্মাল কথা ভাই একটা জিনিস বিভাজিত হয় মানে কি এটা মুক্ত না স্বাধীন স্বাধীনভাবে বিভাজিত হয় সংখ্যা বৃদ্ধি করে কিন্তু কেউ সংখ্যা বৃদ্ধি না করা মানে ও বিভাজিত হইতে পারে না তাহলে কেম্বিয়াম নাই তখন তাকে আমরা বলবো বদ্ধ তোমার যার কেম্বিয়াম থাকবে সে অবশ্যই বিভাজিত হইতে পারবে আর বিভাজিত হতে পারা মানেই মুক্ত তাহলে কেম্বিয়াম থাকা মানে হচ্ছে মুক্ত ঠিক আছে আর বদ্ধ কোনটা কোনো কেম্বিয়াম থাকবে না জাস্ট জাইলেম ফ্লোয়েম এটা হচ্ছে বদ্ধ শেষ তাহলে সংযুক্ত পারবো সবাই এই যে যদি কেম্বিয়াম থাকে তাহলে মুক্ত কেম্বিয়াম না থাকলে বদ্ধ সমদ্বিপার্শ্বীয় এটা অলওয়েজ মুক্ত হয় মুক্ত মানে কি এখানে কেম্বিয়াম থাকবেই এখানে বিভাজিত হবেই কেম্বিয়াম থাকবেই সমদ্বিপার্শ্বীয় খেয়াল করো দুই পাশে মনে করো ফ্লোয়েম এই যে দেখো দুই পাশে ফ্লোয়েম দুই পাশে ফ্লোয়েম দুই পাশে ফ্লোয়েম মাঝখানে মনে করো জাইলেম খেয়াল করো এই মাঝখানে ধরো জাইলেম এই মাঝখানে হচ্ছে জাইলেম দুই পাশে ফ্লোয়েম মাঝখানে জাইলেম ঠিক আছে আর এখানে কি কেম্বিয়াম কেম্বিয়াম থাকবেই কেম্বিয়াম থাকবেই এই যে কেম্বিয়াম থাকবেই বলছিলাম না কেম্বিয়াম থাকবেই আমি কেম্বিয়ামটা একটু অন্য রং দিয়ে দেখাই তাহলে সুন্দর লাগবে ঢং করলাম আর কি ঢং এই যে কেম্বিয়াম আসেই এটাকে আমরা বলবো সম দ্বিপার্শ্বীয় দুই পাশে আসে আর একটা হচ্ছে ওরিও কেন্দ্রিক আছে কেন্দ্রিক আচ্ছা ওরিওটা একটু বলে নেই ওরিওটা হচ্ছে কি ওরিওটা হচ্ছে যখন বৃত্তাকারে থাকবে বৃত্তাকারে বলতে বলছিলাম একটু দেখাইছিলাম জাইলেমের পরে ফ্লোয়েম এরপরে আবার জাইলেম আবার ফ্লোয়েম আবার জাইলেম আবার ফ্লোয়েম আবার জাইলেম আবার ফ্লোয়েম এই যে বৃত্তাকারে আসে বৃত্তাকারে এটাকে বলে ওরিও ভাস্কুলা বান্ডেল আর একটা হচ্ছে কেন্দ্রিক কেন্দ্রিক মানে কি কেন্দ্র সেন্টার সেন্টারে কি আছে খেয়াল করো ধরো ধরো কেন্দ্রে আছে জাইলেম খেয়াল করো ধরো কেন্দ্রে আছে জাইলেম জাইলেম মাঝখানে আছে তার চারপাশে তার চারপাশে তার চারপাশে এই যে এইভাবে চারপাশে আছে ফ্লোয়েম তার চারপাশে আছে ফ্লোয়েম তার চারপাশে আছে ফ্লোয়েম এই যে এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে আমরা বলবো জাইলেম কেন্দ্রিক তার জাইলেম মাঝখানে আছে আর যদি উল্টা হয় ফ্লোয়েম মাঝখানে আছে তাকে আমি বলবো ফ্লোয়েম কেন্দ্রিক চারপাশে জাইলেম মাঝখানে ফ্লোয়েম তাহলে মাঝখানে যেটা আছে ফ্লোয়েম থাকলে ফ্লোয়েম কেন্দ্রিক জাইলেম থাকলে জাইলেম কেন্দ্রিক জাইলেম মূলত পানি পরিবহন করে পানি মানে হাইড্রো এই জন্য সেখান থেকে এই জাইলেম কেন্দ্রিকটা জাইলেম কেন্দ্রিককে বলা হয় যেহেতু সে পানি পরিবহন করে পানি মানে হাইড্রো এই জন্য বলে হাইড্রোসেন্ট্রিক হাইড্রোসেন্ট্রিক ঠিক আছে এতটুকু বললে ইনশালা এনাফ ওটাকে ল্যাপটোসেন্ট্রিক বলে 
না পারল নাই এতটুক মোটামুটি প্রকাশ হয়ে আসলে লিখতে পারলে ইনশাল্লাহ হইছে পারবা কিনা ভাইকে বলো শেষ আমাদের এই অধ্যায়টা আলহামদুলিল্লাহ শেষ এখন আমরা অন্য একটা অধ্যায় চলে যাব বলো পারবা কিনা বলো এই অধ্যায়টা থেকে প্রশ্ন আসলে ইনশাল্লাহ এগুলো বেশি আসবে এবং এগুলোই ম্যাক্সিমাম বোর্ড ইনশাল্লাহ কমন পড়বে হ্যাঁ আশা করছি সো পারবা কিনা আর পত্র অংশ পানি পত্র অংশ নিজে একটু বাসায় পড়ে নিও ছোটো একটা ছোটো একটা অংশ তাহলে আবার আমার কোনো একটা অংশ দেখতে দেখে ফেলতে পারো ঠিক আছে তাহলে আমরা এরপর অধ্যায় চলে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ ওকে চলো এরপর অধ্যায় একটু ঘুরে আসি চলো না ঘুরে আসি অজানাতে যেখানে এই যে যেখানে অনুজীব আছে তাহলে সেই অনুজীব অধ্যায় চলে আসলো অনুজীব অধ্যায় কি আছে অনুজীব অধ্যায় তিনটা টপিক আছে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ম্যালেরিয়া ভাইরাস আচ্ছা এখন এই অধ্যায়ের কিন্তু এই বছর অনেক ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট একটা সিকিউর তোমাদের বিভিন্ন বোর্ডে থাকবে সেটা হচ্ছে দেখো তিনটা টপিক না ভাইরাস খেয়াল করো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এবং ম্যালেরিয়া তিনটা টপিক খেয়াল করো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ম্যালেরিয়া তিনটা টপিক আছে এখানে তো এই তোমরা জানো ডেঙ্গু ডেঙ্গু সুস্থ ডেঙ্গু হয় এখন বাংলাদেশের ডেঙ্গু অনেক বেশি তাহলে এবার কিন্তু পরীক্ষায় পূর্ণ কোনো বোর্ডে আমার মনে হচ্ছে ডেঙ্গু থাকবেই থাকলে ভাইয়াকে জানাই দিবা তাহলে এবার ডেঙ্গু সংক্রান্ত কোনো না কোনো বোর্ডে থাকবে আর ম্যালেরিয়া তো নিজে একটা রোগ এটাও থাকতে পারে তো মনে রাখবা এই দুইটা রোগ যখন আসবে তোমাকে কিছু বাংলা লাইন করতে হবে কীরকম এই দুইটা রোগের ক্ষেত্রে প্রতিকার প্রতিরোধ মানে বাংলা লাইন সব প্রতিকার প্রতিরোধ দেখবো বই লেখা আছে ডেঙ্গু মশা মারার জন্য যে পানি জমায় রাখা যাবে না এই শরীরে ক্রিম ব্যবহার করতে হবে মশারি টানাইতে হবে অনেক কিছু প্রতিরোধে দেখবে লেখা আছে ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিরোধ প্রতিরোধ টিকা আছে মস্কিউরিক্স এই সেই তাহলে এই প্রতিকার প্রতিরোধ ডাবের পানি ডাবের পানি কত কিছু আছে দেখবা এই বাংলা লাইনগুলো তোমার পড়তে হবে যেটা অনেকেই পড়ে না বাট পরীক্ষায় কিন্তু এই যেটা টপিক থেকে এই জাতীয় প্রশ্ন আসতে পারে ঠিক আছে সো আমি আশা করব যারা কখনো পড়ো নাই তারা এই বাংলা লাইনগুলো একবার করে রিডিং দিবা যে ডেঙ্গু হইলে আচ্ছা এই তিন চারটা লাইন আমি লিখতে পারবো বা ম্যালেরিয়া আসলে এই তিনটা প্রতিকার লিখতে পারবো তখন অনেকে পড়ে জানা ভাই এটা পড়া কি আছে তখন পরীক্ষা লেগে একটা লাইন মনে পড়ে যে মশার কামড় খাওয়া যাবে না শেষ আর কোনো লাইন পারো না তাহলে ঘর নাম্বারে কি একটা লাইন লিখলে হবে যে মশার কামড় খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে হবে মশার নিধন এই যে সুন্দর করে আরও কিছু লাইন থাকবে এই লাইনগুলো একটু তুমি দেখবা অবশ্যই পড়বে না পারবে না পরীক্ষা লেগে পয়েন্ট দেখবে খালি মাথার মধ্যে একটাই ঘুরবে মশা কামড়ানো কামড়াইতে দেওয়া যাবে না এইটা বাদার কোনো পয়েন্ট ঘুরবে না সো আর টু পয়েন্ট একটু বাই করতে হবে মশা কিমানে মারবা কি কী সিস্টেম আছে কীভাবে তুমি প্রতিরোধ করতে পারো কি কী প্রতিকারের জন্য তোমার হচ্ছে কী কী ব্যবস্থা তুমি নেওয়া দিতে পারে কোনো টিকা থাকলে টিকার নামটা কি হ্যাঁ যেমন ম্যালেরিয়ার জন্য মস্কিউরিক্স আছে আর টিএসএস আছে না আর টিএসএস বলা হয় এই যে স্পেসিফিক জিনিসগুলো তোমাকে উল্লেখ করতে হবে ঠিক আছে ওকে ফাইন ওকে তাহলে প্রথমে হচ্ছে ভাইরাসের কী আসে ভাইয়া ভাইরাসের গঠন পারতে হবে ভাইরাসের গঠন ভাইরাসের গঠন মাস্ট গঠন মাস্ট আর এটা হচ্ছে ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি আমি তোমাকে শর্টকাট সব বলে দেবো খেয়াল করো একটা হচ্ছে ভাইরাসের গঠন আর একটা হচ্ছে ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি ভাইরাস কীভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি করে আর কি আছে আর হচ্ছে গঠন গেল সংখ্যা বৃদ্ধি গেল আর হচ্ছে ভাইরাসের যে কাজ ভাইরাসের কাজ বলতে আমি কি বুঝাইছি ভাইয়া ভাইরাসের কাজ বলতে বুঝাইছি ভাইরাসের যে অপকারিতা মানে কাজ মানে গুরুত্ব নেই গুরুত্ব কাজ মানে গুরুত্ব হ্যাঁ গুরুত্ব মানে কি অপকারিতা প্লাস উপকারিতা ভাইরাসের যে অপকারিতা এবং উপকারিতা আছে ভাইরাসের উপকারিতা হ্যাঁ বইয়ে খুলে দেখো ভাইরাসের কিছু উপকারিতা আছে যেমন ধরো ভাইরাস দিয়ে টিকা তৈরি করা হয় ভাইরাসের ভাইরাস থেকে টিকা তৈরি করা হয় ভাইরাসের উপকারিতা টিউলি ফুলে ভাইরাস দিয়ে দেখবো দাগ টাক পরে সুন্দর হয়ে যায় আর ভাইরাসের উপকারিতা ঠিক আছে সো এই তিনটা জিনিস ভাইরাস থেকে পড়তে হবে চলো ভাইরাসের টপিকটাকে পড়ি খেয়াল করো ভাইরাস বলে নেই ব্যাকটেরিয়া কি পড়তে হবে ব্যাকটেরিয়ার যে গঠন খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যাকটেরিয়ার গঠন তুমি ইনশাল্লাহ কোনো কোনো বোর্ডে পেতে পারো হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে গঠন পাবা গতে আর ব্যাকটেরিয়া যে সংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়া ইনশাল্লাহ এটা তুমি পাবা ঘতে আই হোপ ঠিক আছে আর এটা কি জিনিস আছে একইভাবে ব্যাকটেরিয়ার যে গুরুত্ব অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়ার যে উপকারিতা এবং অপকারিতা এই জিনিসগুলো তোমার পড়তে হবে এগুলো বাংলা লাইন কিন্তু এগুলো ঘতে আসে সে এগুলো তোমার পড়া লাগবে চলো আমরা আজকে চলে যাই মেলেরিয়াতে পড়বই আমরা চলে যাই ভাইরাসে তো ভাইরাসের ফার্স্টে গঠনে চলে যাই ভাইরাসের গঠন বলতে আমাদের সবচেয়ে বেশি কমন যেটা হচ্ছে টিটোফাস ভাইরাস এই যে দেখো টিটোফাস এই যে বেঞ্জিন আঁকবো
টিটোফাস ভাইরাস তো এই ভাইরাসটাকে বলা হয় ব্যাকটেরিয় ফাস ওকে আমি আমার অধ্যায় অংশটা বের করে ফেলি ওকে খেয়াল করো এটাকে বলে টিটোফাস ভাইরাস এটার এই অংশটা হচ্ছে মাথা এই অংশটা হচ্ছে মাথা আর নিচের অংশটা হচ্ছে লেস মাথা এবং লেস ঠিক আছে এবং দেখো মাথার নিচে একটু একটু যে এগুলো কি কলারের মতো না সেটাকে বলে কলার কি এটা কলার তাহলে মাথা লেস কলার এটা হচ্ছে বেস প্লেট যে প্লেটের উপর ভাইরাসটা দাঁড়ায় আছে এটাকে বলে বেস প্লেট বেস প্লেট ব্লেস বেস বেস মানে ভিত্তি ভিত্তি যে প্লেটটা তাকে বলে বেস প্লেট আর এগুলো হচ্ছে স্পর্শক যেগুলো স্পর্শ করে থাকে এগুলোকে বলা হয় স্পর্শক ঠিক আছে স্পর্শক কথা বোঝা গেছে আচ্ছা এখন দেখো ভাইরাসের এই যে কাঠামোটা মাঝখানে কি থাকে তোমার সবাই জানো ভাইরাসের অবশ্যই নিউক্লিক এসিড থাকে এটা হয় ডিএনএ অথবা আর এনএ যে কোনো একটা থাকে ভাইরাসের নিউ মাঝখানে কি থাকে নিউক্লিক এসিড আর তার চারপাশে প্রোটিন আবরণ তোমরা জানো ভাইরাস হচ্ছে এই নিউক্লিক এসিড এবং প্রোটিনের সমষ্টি তাহলে চারপাশে কি থাকে প্রোটিনের আবরণ যেটাকে আমরা বলি ক্যাপসিড এই প্রোটিনের আবরণটাকে কি বলে ক্যাপসিড তাহলে ভাইরাস কী তৈরি হয় চারপাশে ক্যাপসিডের আবরণ মাঝখানে নিউক্লিক এসিড নিউক্লিক এসিড হয় ডিএনএ অথবা আর এনএ যাদের মধ্যে ডিএনএ আছে ওদেরকে আমরা বলবো ডিএনএ ভাইরাস যাদের মধ্যে আর এনএ আছে ওদেরকে আমরা বলবো আর এনএ ভাইরাস খুবই সিম্পল তাই না পারবা পারবা তো নাকি বলতো আই হোপ তোমাদের ক্লাসটা কাজে আসতে আসতে তাই না দেখি তোমরা ভাইকে উত্তর করে দাও ক্যাপসিডের প্রত্যেকটা খণ্ডকে কি বলা হয় ক্যাপসিডের প্রত্যেকটা খণ্ডকে কি বলা হয় ক্যাপসিডের প্রত্যেকটা খণ্ডকে বলা হয় ক্যাপসোমিয়ার কি বলা হয় ক্যাপসোমিয়ার অনেক সময় অনেক ভাইরাসে উপরে এক্সট্রা আরেকটা আবরণ থাকতে পারে ওই আবরণটা লিপো প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয় তখন ওই ভাইরাসটাকে বলা হয় লিপো ভাইরাস কথা বুঝতে পেরেছ যখন নর্মালি ভাইরাসের উপরে নর্মালি কি থাকে প্রোটিনের আবরণ এটাকে বলা হয় ক্যাপসিড কি বলা হয় ক্যাপসিড নর্মালি আর মাঝখানে থাকে নিউক্লিক এসিড এই হচ্ছে টোটালি টিউটোফাসের একটা গঠন তাহলে আমাদের ভাইরাসের গঠন আলহামদুলিল্লাহ পড়ে ফেললাম কথা বুঝতে পেরেছ আমি একটা আবারও বলি এটা হচ্ছে মাথা এটা হচ্ছে লেস এটা হচ্ছে কলার এই যে যে ভিত্তি প্লেটটা ওইটাকে বলবো বেস প্লেট আর নিচে এগুলো হচ্ছে স্পর্শ ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা এই উপরে এটাকে বলে মাথা মাথার মধ্যে কি উপরে আবরণটা হচ্ছে প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয় এইটাকে বলা হয় ক্যাপসিড ক্যাপসিডের প্রত্যেকটা এককে বলা হয় ক্যাপসোমিয়ার কি বলে ক্যাপসোমিয়ার 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 আর মাঝখানে কি থাকে নিউক্লিক এসিড এটা হয় ডিএনএ থাকে অথবা আর থাকে যে কোনো একটা থাকে হ্যাঁ ডিএনএ থাকে অথবা আর থাকে এখানে আর থাকবে বাট মানে আমি জাস্ট থ্রিটে ফার্স্ট আঁকার জন্য স্যার এখানে ডিএনএ থাকবে হ্যাঁ এখানে ডিএনএ থাকবে যে ডিএনএ এখানে আর থাকবে না কারণ টিটো ফার্স্ট হচ্ছে ডিএনএ ভাইরাস উদাহরণ টিপুর ভাই টিটু ভেরিলা হতে ফ্রান্সে এলো টিটু হচ্ছে ডিএনএ ভাইরাস তো এখানে ডিএনএ থাকবে বাট আমি তোমাকে ইন জেনারেল বললাম ভাইরাসের মধ্যে হয় ডিএনএ অথবা আর এনএ যখন একটা থাকবে দুইটা একসাথে থাকা সম্ভব না ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে ফাইন ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড ওকে চলো এবার ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করি কিভাবে ভাইরাস সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাহলে ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি খেয়াল করো ভাইরাস কিভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি করে ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি খেয়াল করো ভাইরাস কিভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি করে ভাইরাসের এটা কিন্তু অনেক বড় অধ্যায় বুঝছো বোটানের অধ্যায় গুলো কিন্তু বড় বড় আচ্ছা তোমরা পড়েছো না লাইটিক চক্র এটা কি ভাইরাসের বেলায় বলো তো তোমরা পড়েছিলা লাইটিক চক্র লাইসিজনিক চক্র ইয়াস এটাই হচ্ছে ভাইরাসের বেলায় তাহলে ভাইরাসে মূলত লাইটিক চক্র মেইনলি আমাদের পরীক্ষা আসে লাইটিক চক্র লাইটিক চক্রটা কেমন ধরো এটা হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস কিন্তু নিজের যে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে না ওকে কিন্তু একটা ব্যাকটেরিয়ার গায়ে গিয়ে বসতে হয় তো এখানে এসে একটা ভাইরাস বসলো এই যে এখানে একটা ভাইরাস এসে বসলো ব্যাকটেরিয়ার গায়ে এখন দেখো এই যে ব্যাকটেরিয়া তার যে ডিএনএ আছে তাই না এটা ডিএনএ আছে আর এইটা হচ্ছে ব্যাক সরি এটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ এটা হচ্ছে ভাইরাসের ডিএনএ এখন ভাইরাসটা কি 
পুরো শরীরটাকে ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে ঢুকেতে পারে উত্তর হচ্ছে না ভাইরাস শুধুমাত্র তার ডিএনএটাকে প্রবেশ করতে পারে আর তার শরীরের বাকি অংশ প্রোটিন কাঠামোটা বাইরে পড়ে থাকে তো নেক্সট স্টেপে কি হবে নেক্সট স্টেপে হচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের ডিএনএটা প্রবেশ করল ঠিক আছে ভাইরাসের ডিএনএ প্রবেশ করলো আর ভাইরাসের যে খালি অংশ যেটা এটা বাইরেই পড়ে থাকবে শেষ এটা বাদ এখন যে কাহিনীটা হবে এটা খুবই কষ্টের ব্যাকটেরিয়ার জন্য দেখা গেল ব্যাকটেরিয়া সারা জীবন এত কষ্ট করলো অ্যান্ড ভাইরাসের যে ডিএনএটা আসলো এ কী করে এসে এই ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএকে ধ্বংস করে দেয় ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএটাকে চুরমার করে দেয় যে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএটাকে ধ্বংস করে দেয় ভেঙে ফেলে তো দেখা যায় ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায় রাস্তাতে ভেঙে যাচ্ছে আর ভাইরাসের ডিএনএটা কী কী করে প্রকোট আকার ধারণ করে পাওয়ারফুল আরও বেশি পাওয়ারফুল হয় এরপরের ধাপে কী হয় আমরা জানি ডিএনএ সংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়া ঘটে ডিএনএ যে সংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়া আজকে প্রথমে পড়ে আসছে এটাকে বলা হয় ডিএনএ রেপ্লিকেশন কি বলে ডিএনএ রেপ্লিকেশন সো নেক্সট স্টেপে যেটা হবে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে এটা বাদ এটা টোটালি আউট হয়ে গেল আর ভাইরাসের যে ডিএনএটা ছিল এই যে ভাইরাসের যে ডিএনএটা ছিল এই যে ভাইরাসের যে ডিএনএটা এটা কি করবে সংখ্যা বৃদ্ধি করবে এই যে সংখ্যা বৃদ্ধি করলো ভাইরাসের ডিএনএটা সংখ্যা বৃদ্ধি করলো এই যে সংখ্যা বৃদ্ধি করলো দেখছো একটা থেকে অনেকগুলো হয়ে গেল আচ্ছা এখন শুধু কি শুধু ডিএনএ থাকলে হবে ভাইরাসের জন্য কি প্রোটিনের যে কাঠামো এটা লাগবে না লাগবে এই যে এটার মতো এটার মতো অনেকগুলো কপি লাগবে দেখা যায় ব্যাকটেরিয়ার শরীরে যে প্রোটিন আছে এই প্রোটিনগুলোকে কাজে লাগিয়ে এই প্রোটিনগুলোকে কাজে লাগিয়ে এরকম অনেকগুলো কাঠামো তৈরি করে যে এই স্পর্শতন্তু লেস তারপর এই যে স্পাইক টেক যা আছে সব তৈরি করে দেখছো এই অনেকগুলো কাঠামো তৈরি করে অনেকগুলো কাঠামো তৈরি করে যেগুলোর ভিতরে ডিএনএ থাকে যে এটার মতো এটার মতো অনেকগুলো কাঠামো তৈরি করে দেখছো এরপরের ধাপে কি হয় এর পরের ধাপে সবগুলো একসাথে হয়ে ভাইরাসের আকার ধারণ করে যে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে দেখা যায় সবগুলো একসাথে হয়ে এই সবগুলো একসাথে হয়ে এই যে আগের মতো এই সবগুলো একসাথে হয়ে একটা সুন্দর সুন্দর পারফেক্ট পারফেক্ট ভাইরাসের আকার ধারণ করে ঠিক আছে সবগুলো একবার পারফেক্ট ভাইরাসের আকার ধারণ করে মাঝখানে ডিএনএ যে আগের মতো এরপরে ধাপে কি হয় লাইসিস ভেঙে লাইসিস করে এই জন্য বলা হয় লাইটিক চক্র ব্যাকটেরিয়াটাকে ভেঙে এগুলো বাইরে বেঁধে চলে আসে ব্যাকটেরিয়াটাকে ব্যাকটেরিয়ার যে আবরণ সেটাকে ভেঙে এগুলো সব বাইরে চলে আসে এই যে এই যে বাইরে চলে আসে এই জন্যই বলা হয় লাইটিক চক্র এই হচ্ছে সেই লাইটিক চক্র পরীক্ষায় লাইটিক চক্র আসে গ নাম্বারে আসলে অবশ্যই ছবি দিতে হবে আর তুমি বলতে পারো ভাইয়া যদি ছবি দেই তাহলে কি ব্যাখ্যা লিখতে হবে না ব্যাখ্যা কী করবে জানো প্রত্যেকটা ছবির সাথে এক লাইন করে পাশে ছোটো করে এক লাইন বা দুই লাইন করে ব্যাখ্যা লিখবা কারণ তুমি এত বড় একটা জিনিস ছবি আঁকতে দেবে এক পৃষ্ঠা শেষ এরপর কি তুমি আমার ব্যাখ্যাকে দু পৃষ্ঠা ধরে লিখবা না প্রত্যেকটা ছবির সাথে এক লাইন দুই লাইন করে আমি তোমাকে যেভাবে বুঝাইছি যে প্রবেশ করে এখানে কি লিখবা যে ডিএনএ সংখ্যা বৃদ্ধি করে রেপ্লিকেশন প্রক্রিয়ায় এরপরে এই যে ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিনগুলোকে ব্যবহার করে তার খোলস মানে ক্যাপসিড বা স্কলার লেস এগুলো তৈরি করে পরে সব অংশ একসাথে হয় হয়ে লাইসিস প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়ার যে আবরণ ছিদ্র করে বের হয়ে চলে আসে এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট তুমি এরকম করে ধাপে ধাপে লিখবা ছোটো ছোটো করে লিখবা তাহলে দেখা যাবে ছবিও আঁকছো মোটামুটি লিখাও হয়েছে নাম্বার পেয়ে যাবো ইনশাল্লাহ পারবা কিনা বলো বলো পারবা কিনা পারবা সবাই একদম ক্লিয়ার কিনা জানাই দাও একদম ক্লিয়ার কিনা পারবা কিনা ভাইকে জানাই দাও আই বিলিভ তোমার পারবা ইনশাল্লাহ হ্যাঁ তাহলে এখন চলো এরপরে কি ভাইরাসের গুরুত্ব বলবো আমি বলো দরকার নেই তুমি নিজে পড়বা অপকারিতা ফার্স্টেই অপকারিতা লিখবা কিন্তু গুরুত্ব মানে কিন্তু সবসময় ভালো জিনিস না গুরুত্ব মানে অপকারিতা এবং উপকারিতা দুইটাই অপকারিতা এখনগুলো ভাইরাসের রোগগুলা ভাইরাসের যতগুলো রোগ আসছে না তুমি যতগুলো রোগ তোমার পরিচিত তুমি ডেঙ্গু ডেঙ্গু যা পারো লিখবা আর উপকারিতা কি উপকারিতা হচ্ছে ওই যে ভাইরাসের টিকা ভাইরাস থেকে টিকা তৈরি করা হয় দেখবা জলাতঙ্ক জলবসন্ত এরপরে পোলিও এগুলো টিকা তৈরি করা হয় সো এই টিকাগুলো লিখবা এরপরে দেখো টিউলি ফুলে দাগ পরে এগুলো লিখবা বুঝছো মানে ভাইরাসের উপকারিতা অপকারিতাগুলো তুমি সুন্দর করে বই থেকে তিন তিনটে করে বা চারটা করে পয়েন্ট তুমি শিখবা তাহলে কী হবে অপকারিতা তো অনেকগুলো রোগ তুমি লিখতে পারবা উপকারিতার মধ্যে তিন চারটা পয়েন্ট শিখবা তাহলে দুইটা মিলে তোমার নাম্বার চলে আসবে আর একটা ভাইরাস এঁকে দিবা ভাইরাসের গুরুত্ব আসলে ভাইরাসের ছবি এঁকে দিবা ঠিক আছে চলে আসি ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে চলে আসি আমরা এখন ব্যাকটেরিয়াতে ওকে আলহামদুলিল্লাহ ভেরি গুড তোমাদের লেখা দেখতেই ভালো লাগতেছে ভেরি গুড
তাহলে এখন আমরা পড়বো ব্যাকটেরিয়া খেয়াল করো ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কি লাগবে খেয়াল করো ব্যাকটেরিয়া তো আগের মধ্যে বলছিলাম ফার্স্টে ব্যাকটেরিয়ার গঠন ব্যাকটেরিয়ার গঠন মনে আছে খেয়াল করো ব্যাকটেরিয়া কিন্তু কোষ প্রাচীর থাকে দেখা পায় ছবি আঁকি এই যে দেখো এই হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া মনে করো ব্যাকটেরিয়া কি থাকে কোষ প্রাচীর থাকে সেটা একটু ডাবল লেয়ার চেষ্টা করবে যে মোটা করে লেয়ার দিবা একটু মোটা করে দিবা আর কি আমার তো একটু ইয়ে হয়ে গেছে কারণ কি ব্যাকটেরিয়া কী থাকে ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর থাকে কী থাকে কোষ প্রাচীর এই যে বেশি হয়ে গেছে আমারটা ঢং হয়ে গেছে ঢং করতে থেকে বেশি ঢং হয়ে গেছে যাই হোক ব্যাকটেরিয়া কী আছে কোষ প্রাচীর আছে কোষ প্রাচীর অনেক সময় প্রতিকূল অবস্থায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার উপরে এক্সট্রা আরেকটা লেয়ার থাকতে পারে অনেক সময় এক্সট্রা আরেকটা লেয়ার থাকতে পারে ওই এক্সট্রা লেয়ারটাকে বলা হয় ক্যাপসিউল কি বলা হয় ক্যাপসিউল বা বাংলা হচ্ছে স্লাইম স্তর ক্যাপসিউল বা স্লাইম স্তর তাহলে সবার ভিতরে থাকে না কখন থাকবে প্রতিকূল অবস্থায় ব্যাকটেরিয়ার উপরে এক্সট্রা একটা লেয়ার থাকতে পারে এটাকে আমরা বলবো ক্যাপসিউল বা স্লাইম স্তর ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসি তোমরা জানো ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কিন্তু কিছু থাকুক আর না থাকুক একটা অঙ্গাণু থাকে এবং সেই অঙ্গাণুর নাম হচ্ছে রাইবোজোম কি থাকে অবশ্যই রাইবোজোম থাকবেই এবং এই যে রাইবোজোম আমি কয়েকটা রাইবোজোম দিলাম এই রাইবোজোমটা কি ধরনের তোমরা জানো ব্যাকটেরিয়ার যে রাইবোজোম সে রাইবোজোম হলো সত্তর যে এটা আদিকোষ এই জন্য ব্যাকটেরিয়ার রাইবোজোম হচ্ছে সেভেন্টি এস ধরনের যেহেতু এটা আদিকোষ তাই না আচ্ছা ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে ডিএনএটা মুক্তভাবে ছড়ানো থাকে ব্যাকটেরিয়া ডিএনএ কীভাবে থাকে নিউক্লিয়াস তো থাকে না তাই না ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে তো নিউক্লিয়াস নাই তো দেখা যায় ডিএনএটা কীভাবে থাকে মুক্তভাবে ছড়ানো থাকে তো ডিএনএ যেখানে ছড়ানো থাকে তাকে বলা হয় নিউক্লিও অয়েড কি বলা হয় নিউক্লিও অয়েড তো ডিএনএ যেখানে ছড়ানো থাকে তাকে কি বলবো আমরা নিউক্লিও অয়েড তো যেখানে ডিএনএটা ছড়ানো থাকে এটাকে আমরা বলবো নিউক্লিও অয়েড কথা বুঝতে পেরেছ তাহলে মুক্তভাবে ডিএনএ যেখানে ছড়ানো থাকে তাকে আমরা বলবো নিউক্লিও অয়েড ঠিক আছে আচ্ছা মাঝখানে দেখা যায় একটা অংশ এরকম ভিতর দিয়ে ভাজ হয়ে থাকে এটাকে বলে ম্যাসোজোম কি বলে ম্যাসোজোম এটা কেন ইম্পর্টেন্ট এটা একটা এমসিকিউ আছে এই ম্যাসোজোম কোষ বিভাজনে সহায়তা করে কোথায় হেল্প করে কোষ বিভাজনে তাহলে ম্যাসোজোম কোথায় হেল্প করে কোষ বিভাজনে হেল্প করে ঠিক আছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার আচ্ছা আর কি আছে ভাইয়া আর তুমি ভিতরে দায়িত্ব তা দাও বাইরে দিতে হবে এই যে দেখো এরকম লম্বা লম্বা এগুলো হচ্ছে পিলি এগুলো কি পিলি এই যে পিলি এই যে এগুলো হচ্ছে পিলি পিলির কাজ কি এই পিলির মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া কোথাও যুক্ত হইতে পারে এই যে যুক্ত হয় তাহলে পোষক কোষ যেটা আছে যেখানে সে যুক্ত হয় পিলির মাধ্যমে যুক্ত হয় ঠিক আছে আচ্ছা আর কি আছে তার চলনের জন্য ইম্পর্টেন্ট ফ্লাজেলা আছে এই যে ফ্লাজেলা এই ফ্লাজেলা আছে তাহলে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে আর কী আছে বললাম ফ্লাজেলা আছে ভেরি গুড তাহলে এগুলো হচ্ছে ফ্লাজেলা এই ফ্লাজেলার মাধ্যমে সে চলতে হেল্প করে বা তার চলনে হেল্প করে ঠিক আছে তাহলে ফ্লাজেলা আছে এই ফ্লাজেলা মূলত কিসে হেল্প করে এই ফ্লাজেলা মূলত চলনে হেল্প করে কথা কি ক্লিয়ার সবাই পারবো কিনা ভাইকে জানায় দাও ফ্লাজেলা কোথায় হেল্প করে চলনে হেল্প করে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ সবাই পারবো আশা করি ঠিক কি না এই তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছু তো পরে ফেললাম ব্যাকটেরিয়া গঠনও পড়া শেষ এখন পড়বো ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি কেমনে করে সংখ্যা বৃদ্ধি খেয়াল করো ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধির যে প্রক্রিয়া এটাকে বলা হয় অ্যামাইডোসিস আমি একটু দ্রুত টানতেছি বুঝছো যেহেতু তোমাদের এইচএসি পরীক্ষা সময় আমি নষ্ট করব না যা পড়াবো একবার ইনশাল্লাহ কাজে লাগবে সেই অনুযায়ী সেই জন্যই পড়াইতেছি এবং খুব দ্রুত পড়াইতেছি এর জন্য এখন সংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়া আমরা জানি ব্যাকটেরিয়া যে সংখ্যা বৃদ্ধি করে এটাকে বলে দ্বিভাজন প্রক্রিয়া কি বলা হয় এটাকে দ্বিভাজন প্রক্রিয়া তাহলে ব্যাকটেরিয়া যে সংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়া তাকে বলা হয় দ্বিভাজন প্রক্রিয়া দ্বিভাজন প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করে দ্বিভাজন হচ্ছে এক ধরনের অ্যামাইটোসিস দ্বিভাজনটা কি এক ধরনের অ্যামাইটোসিস বুঝবার পেরেছ তা খুলনার পোলা পান কোথায় খুলনার পোলা পাইন কাবালা ডেন্স কাওয়ালা ডেন্সের সার কোথায় আমি চিনি না কিন্তু আবার দেখাবো পরে আবার কেউ সারে গেছে কিছু লাগাই দিও না কাওয়ালা ডেন্সের সার কোথায় ওকে ঠিক আছে খেয়াল করো তাহলে দ্বিভাজন প্রক্রিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করে কেমনে করে খেয়াল করো তাহলে এটা হচ্ছে এক ধরনের অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়া মনে রাখবা দ্বিভাজন হচ্ছে এক ধরনের কি প্রক্রিয়া অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়া 
তোমরা জানো এমাইটোসিস মানে যেখানে প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ায় সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে হ্যাঁ डायरेक्टली হচ্ছে ভাগ হয়ে যায় মাসকান দিয়ে এমাইটোসিস আচ্ছা ঠিক আছে হইছে ঠিক আছে ভাই আর বহনও খেয়াল করো খেয়াল করো গুড গুড ভেরি গুড খেয়াল করো খেয়াল করো খেয়াল করো তোমরা কিন্তু সামনে এই ভালো মতো বাইলে দুপুর খেলা দাও দেখো এতদিন তোমরা যাই দিচ্ছ না কেন এই ফিজিক্স কেমিস্ট্রি যাই দিচ্ছ না কেন কারো কারো ক্ষেত্রে বায়োলজি মেন সাবজেক্ট কারো আবার ধরো ওই যে ফোর্থ সাবজেক্ট দেখা যাবে তুমি যদি কোথাও মানে আগেগুলোতে কোনো খারাপ করে বসো কোনো একটা সাবজেক্টে ওটাকে টানবে কে এই বায়োলজি বা যদি ম্যাথ থাকলে ফোর্স অফ ম্যাথ মানে তোমার ফোর্থ সাবজেক্ট হচ্ছে তোমার ওগুলোতে তোমাকে সাপোর্ট দিবে এই জন্য কেউ যদি আগে খারাপও করে থাকো এখন ভালো করার চেষ্টা করো আগে যা হয়েছে বাদ দাও এখন মিলে না বসে বসে ভাই আমার এ প্লাস থাকবে কি না আশি ডাবি আশি ওসব বাদ দাও ওসব বাদ দিয়ে বায়োলজিটা ভালো করে দাও ম্যাথটা ভালো করে দাও বুঝতে পারছো ওইসব বাদ দিয়ে এগুলো ভালো করে দাও যেন তোমার ওখানে যদি কোনো কারণে কম আসে কোনো কোনোটাতে যেন এই সাবজেক্টগুলো ব্যাক আপ দিতে পারে ব্যাক আপ দিতে তুমি মনে করো ওগুলো তো কম এগুলোতে ডাব্বা মারছো তো ব্যাক আপ কেমনে দিবে ব্যাক আপ দেওয়ার জন্য তো এগুলোতে ভালো মার্কস পাইতে হবে এগুলোতে এ প্লাস পাইতে হবে তাইলে না ধরো এটা ব্যাক আপ দিবে সো ব্যাক আপের জন্য ভালো করে পড়ো ঠিক আছে ওকে একজন নিশ্চয় সাব মানে ফার্স্ট সাবজেক্ট ম্যাথ এগুলো বিষয় না ম্যাথ তুমি যাইছে তা নাও তোমাদের একটা ঘোষণা দিয়ে দেবো ঘোষণা দিই আগামীকাল ইনশাল্লাহ তোমাদের ভোটানির একটা ম্যারাথন এম সিকিউ হবে কেমন লাগলো জানা দাও আগামীকাল ইনশাল্লাহ তোমাদের ভোটানির ম্যারাথন এম সিকিউ হবে ঠিক আছে সো রেডি আমরা সিকিউ শেষ করে আজকে ইনশাল্লাহ আবার কালকে আবার এম সিকিউ বলবো সো আমি তো মানে বুঝতেছি না যে আসলে এর চেয়ে এর চেয়ে বেশি খুব প্রিপারেশন নেওয়া লাগে বাসায় তুমি বাকিটা তুমি বাসায় বলবা সারাদিন সময় তোমার হাতে আসে রাতে বলে একটা এখানে তোমাকে আমি বাকি অংশটা পড়াই দিচ্ছি সিকিউ পড়াচ্ছি কালকে ইনশাল্লাহ আবার এম সিকিউ পড়াবো শেষ তো তুমি বাকি সারাদিন নিজে পড়ো আমি তো মনে হয় এর চেয়ে বেশি করার আসলে কিছু নাই ও এর চেয়ে বেশি তাই না স্যার আশা করি তোমরা কাজে লাগাতে পারবা ঠিক আছে তোমরা কাজে লাগালেই আমি খুশি থাকবো বোঝা গেছে আচ্ছা হুম ইয়ে অনেক অনেক খুশি খুশি হয়েছে সবাই অনেক ঠিক আছে তোমাদের খুশি করতে পেরে আমার নিজেরই ভালো লাগছে আরেকজন খুশি হলে কিন্তু নিজের ভালো লাগে দেখবার তোমার সামনে যখন কেউ হাসে তোমার হাসতে ইচ্ছা করবে তোমার সামনে হঠাৎ কান্না করতেছে দেখবে তোমার চাইলেও তোমার হাসি আসবে না যদি না তুমি মানে উল্টা পাল্টা মানুষ হও তাইলে তোমার উল্টা বাট নর্মালি তো এমন হয় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভালো লাগতেছে দেখে তোমাদেরকে ওকে তো মেরি ভাই ওর বেহেনও চলো আমরা এখন নেক্সট স্টেপ পড়ি এই দেখো ব্যাকটেরিয়া কীভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি করে খেয়াল করো দেখো খেয়াল করো খেয়াল করো ব্যাকটেরিয়া কীভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি করে ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া কীভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি করে ধরো এই হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়া খেয়াল করো এই হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়া হ্যাঁ তাহলে এই ধরো ব্যাকটেরিয়া একটা ডিএনএ আছে যে ধরো প্যাচানো প্যাচানো ডিএনএটা আছে ভালো কথা আচ্ছা ডিএনএটা আছে তো প্রথমে কি হয় নাম্বার ওয়ান এই ডিএনএটা কি করে ব্যাকটেরিয়া যে গা ব্যাকটেরিয়া যে শরীর এর সঙ্গে যুক্ত হয় দেখো এই যে এই যে ব্যাকটেরিয়া শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খেয়াল করছো তাহলে ফার্স্ট ডিএনএটা ছিল সে কি করছে ব্যাকটেরিয়ার যে যেই দেহ বা ব্যাকটেরিয়ার যে প্রাচীর এই প্রাচীরের সঙ্গে ডিএনএটা যুক্ত হয় দেখছো যুক্ত হয়েছে আচ্ছা এরপর এ ধাপে কি হয় এই ডিএনএটা সংখ্যা বৃদ্ধি করে আমরা জানি ডিএনএ সংখ্যা বৃদ্ধি করবেই তাহলে এর পরের ধাপে ডিএনএটা সংখ্যা বৃদ্ধি করে এই যে সংখ্যা বৃদ্ধি করে খেয়াল করো এই এই যে সংখ্যা বৃদ্ধি করে ডাবল হয়ে গেছে দেখছো সংখ্যা বৃদ্ধি করে ডাবল হয়ে গেছে দুইটাই কি করে পরস্পর দুইটাই কিন্তু একইভাবে প্রাচীরের সাথে লাগানো আছে তাহলে ফার্স্টের ধাপে এ হয়েছিল সেকেন্ড ধাপে কি সংযুক্ত হয়েছে সেকেন্ড ধাপে সংযুক্ত হয়েছে মানে লেগে গেছে এরপর ধাপে কি করছে সংখ্যা বৃদ্ধি করছে সংখ্যা বৃদ্ধি ঠিক আছে সংখ্যা বৃদ্ধি করছে এই যে দেখো সংখ্যা বৃদ্ধি করলো এরপরে ধাপে কি হবে তোমরা কিন্তু ফ্লোচার উপর নিচে করে রাখবা হ্যাঁ আমি তো বোর্ডের জায়গা নাই দেখে এভাবে যাচ্ছি তুমি কিন্তু উপর থেকে নিচে যাবা সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরে মাঝখান দিয়ে বড় হবে এই যে দেখো মাঝখান দিয়ে বড় হবে এই যে বড় লম মাঝখান দিয়ে লম্বা হবে এবং দুই পাশ দুইটা দুই পাশে চলে যাবে দেখছো মাঝখানে এই যে মাঝখান দিয়ে এই জায়গাটা প্রসারিত হইল মাঝখান জায়গাটা একটু ইলংগেশন হবে ইলংগেশন মানে প্রসারিত হইল ঠিক আছে প্রসারিত হওয়ার সুবিধা কি কারণ এখন সেটা মাঝখান দিয়ে দিবাকে ভাগ হয়ে যাবে এই যে দেখো পরবর্তী ধাপে কী হবে এই জিনিসটা মাছ লম্বা হয়েছিল এই দুই পাশে ডিএনএ লাগানো আছে মাঝখান দিয়ে এই যে মাঝখান দিয়ে তারা ভাগ হয়ে যাবে এই যে মাঝখান দিয়ে ভাগ হয়ে গেছে দেখছো এই মাঝখান দিয়ে ভাগ হয়ে যাবে দুইটা আলাদা হয়
পারমাত ওই যে দেখো লিখবা যে সংযুক্ত হয় এরপর সংখ্যা বৃদ্ধি করে রেপ্লিকেশন প্রক্রিয়ায় এরপর মাঝখানে প্রসারিত হয় বড় হয় মাঝখান দিয়ে দুইটা আলাদা মাঝখান দিয়ে পর্দা দিয়ে দুইটা আলাদা হয় পৃথক হয়ে পড়ে এরপর হচ্ছে দুইটা ব্যাকটেরিয়া উৎপন্ন করে সেই হচ্ছে বিভাজন প্রক্রিয়া শেষ ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধিও শেষ ছবি আঁকবা এক লাইন এক লাইন করে পাশে লিখবা এনাফ ইনশাল্লাহ দেখবে দেওয়ার পৃষ্ঠা হয়ে গেছে দেখো ছবি আঁক দেখো চারটা চারটা ছবি আঁকতে এক পৃষ্ঠা শেষ হয়ে যাবে কারণ যে তুমি আবার লাইন এক লাইন করে লিখবা সো দেখা যাবে চারটা ছবি আঁকতে আঁকতে এক এক পৃষ্ঠা শেষ তারপর দুইটা ছবি আঁকবা ওই দুই পৃষ্ঠায় ওর অপর পৃষ্ঠায় ওখানে আমি এক দুই লাইন করে লিখবা দেখবা তোমার মনে দেওয়ার পৃষ্ঠার উপর হয়ে গেছে সো গ নাম্বার যদি আসে তিন নম্বরের জন্য আসলে দেওয়ার পৃষ্ঠা এনাফ এর চেয়ে খুব বেশি বেশি আর লেখার প্রয়োজন হয় না ওকে ঠিক আছে ক্লিয়ার সবাই একজন বছর কেউ কান না করলে আমার হাসি পায় এটা গরু স্পষ্ট ধরনের গরু উন্নত মানের গরু আচ্ছা না এটা হচ্ছে সে দুষ্টমি করে বলছে আমিও দুষ্টমি করে বলছি ঠিক আছে আমি যাই দুষ্টমি করে দেখো আবার কিন্তু দেখো তোমরা কিন্তু আবার কেউ কিছু কমেন্ট যোদ্ধা আইসা এখন কয়েকজন আবার ওরে প্যাচে ধরবে এখন কমেন্টে উল্লা বললা কমেন্ট শুরু করবে এসব বাদ দিতে হবে এটা ও আমার কাছে দুষ্টমি করছে আমরা দুষ্টমি করেছি শেষ বাট তোমরা আবার কেউ এখানে যুদ্ধ করে না কমেন্ট যোদ্ধা আইসা এখানে এই যে শুরু গেছে তোমরা কিন্তু এখানে আবার যুদ্ধ করা যাবে না এটা আমাদের আমার এবং ওদের মধ্যে যার যে দুষ্টমি করছে ওদের মধ্যে আমাদের পার্সোনাল দুষ্টমি হইতেছে এখানে ঠিক আছে ওকে ওকে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ চলো তাহলে আমাদের এটাও আলহামদুলিল্লাহ পড়া শেষ কারণ দিভাজন পারবা সবাই পারবা তাহলে এখন দেখো এরপর হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব গুরুত্ব বললে আগের মতো উপকারিতা অপকারিতা বই থেকে পড়বা উপকারিতা পয়েন্টগুলো অপকারিতা পয়েন্টগুলো অপকারিতা মানে কি ব্যাকটেরিয়া যদি দিয়ে যে রোগগুলো হয় যেমন দেখবা যে অনেক ধরনের রোগ আছে ব্যাকটেরিয়া গঠিত রোগগুলো কলার টলার টাইফয়েড অনেক ধরনের রোগ আছে এই রোগগুলোর নাম তুমি লিখতে হবে পরীক্ষা আসলে অপকারিতা দিয়ে প্রথমে এই রোগগুলো লিখবা তারপরে উপকারিতা দিয়ে রোগ কিছু যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো বই থেকে দেখে লিখবে দেখবা যে মাটির বিভিন্ন যে নাইট্রোজেন সংবন্ধন বা নাইট্রিফিকেশন এরকম অনেকগুলো অনেকগুলো কাজ আছে বুঝছো সো মাটিতে যে ইম্পর্টেন্ট রুলসগুলো ব্যাকটেরিয়া করে দেখো মাটির সাথে অনেকগুলো সম্পর্ক আছে মাটিতে নাইট্রিফিকেশন মাটির অনেকগুলো পয়েন্ট আছে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টগুলো ভালো করে পড়বা কারণ অনেক সময় ঘর নাম্বারে শুধু এটা দেয় যে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা বুঝতে পারছো সো মাটি রিলেটেড যে বিষয়গুলো আছে এই উপকারিতাগুলো ভালো করে পড়বা দু একটা করে উদাহরণ পড়বা তাহলে কী হবে তুমি যখন দু একটা উদাহরণ নাম লিখবা নাম্বার ভালো পাবা আর একটা ছবি এঁকে দিবা শেষ ঠিক আছে ফাইন ক্লিয়ার ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার ভেরি গুড থ্যাংক ইউ চলো ইনশাল্লাহ সামনে গাই চলে আসছে চলো আমরা পড়বো হচ্ছে ম্যালেরিয়া তাহলে আমরা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া শেষ চলে আসি ম্যালেরিয়াতে ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়া কোন মশা মশা দিয়ে হয় মশা তো না মশকি দিয়ে হয় ম্যালেরিয়া কোন মশকি দিয়ে হয় উত্তর হচ্ছে ম্যালেরিয়া হয় অ্যানাফেলিস মশকি দিয়ে অ্যানাফেলিস স্ত্রি অ্যানাফেলিস অ্যানাফেলিস মশকি দিয়ে ম্যালেরিয়া হয় ঠিক আছে অ্যানাফেলিস মশকি দিয়ে হয় ডেঙ্গু হচ্ছে এডিস মশকি ডেঙ্গু কি এডিস মশকি ডেঙ্গু হলো এডিস এডিস মশকি আর ম্যালেরিয়া হচ্ছে অ্যানাফেলিস মশকি ডেঙ্গু এডিস মশকি ম্যালেরিয়া অ্যানাফেলিস মশকি ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা ওকে ওকে ঠিক আছে তো তোমরা জানো ম্যালেরিয়াটা প্রথম যখন আবিষ্কার হয়েছে কোথায় ম্যালেরিয়া আবিষ্কার হয়েছে প্রথমে আরবিসিতে লোহিত রক্তকণিকায় দেখবা লিখা আছে স্যার ডোনাল্ড কি রস টস কি দিনের নাম লিখা আছে নামটা বলবা স্যার ডোনাল্ড রস মনে হয় সম্ভবত তিনি হচ্ছে এই ম্যালেরিয়া আবিষ্কার করছেন হ্যাঁ ম্যালেরিয়া পরজীবী কোথায় লোহিত রক্তকণিকায় তো এই যে ম্যালেরিয়া জীবাণুটা আসলে কোথায় কোথায় সমস্যা করে মানে কোথায় কোথায় তার জীবনচক্র আছে 
তার জীবন চক্র যকৃতের মধ্যে আছে আমাদের যে যকৃত এই যকৃতের মধ্যে তার জীবন চক্র আছে এটাকে আমরা বলি হ্যাপাটিক সাইজোগনি কি বলি হ্যাপাটিক সাইজোগনি যকৃত মানে হ্যাপাটিক আচ্ছা এরপর হচ্ছে লোহিত রক্ত কণিকায় তার জীবন চক্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ আছে লোহিত রক্ত কণিকায় আর তার আরেকটা জীবন চক্রের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ আছে তার তার যে প্যাটের ভিতরে মশকির যে প্যাট মশকির প্যাট মানে ক্রপ এই মশকির ক্রপে আরেকটা ধাপ আছে তাহলে তিনটা ধাপ তোমাকে পড়তে হবে একটা হচ্ছে তার যকৃতে কি কি কাহিনী হয় লোহিত রক্ত কণিকায় কি কী কাহিনী হয় আর মশকির ক্রপের ভিতরে কি কী কাহিনী হয় তিনটা কাহিনী পড়তে হবে ঠিক আছে আচ্ছা ধরো একটা মশা তোমাকে কামড় দিছে মশা যদি তোমাকে কামড় দেয় তোমার ভিতরে মশার যে জীবনটা ঢুকবে ওই দশাটাকে বলে স্পোরো জয়েট কি বলে স্পোরো জয়েট তাহলে একটা মশা তোমাকে যদি কামড় দেয় একটা মশা কামড় দিছে এখন ধরো তোমায় বসে আসতো তোমার কামড় দিছে তাহলে মশার লালা গ্রন্থি থেকে কোন জীবন জীবন কোন ধাপটা তোমার ভিতরে ঢুকছে উত্তর হলো স্পোরো জয়েট নাম কি স্পোরো জয়েট ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে তাহলে একটা মশা তোমাদের কাহিনী দেখতে মানে কমেন্ট বক্সে কাহিনী ঢুকলে শেষ হবে না জীবনে দেখো একটা মশা যদি কামড় দেয় এই যে জীবন ওটা তাকে আমরা বলবো স্পোরো জয়েট কি বলবো ও নো তাকে আমরা বলবো স্পোরো জয়েট যেই দশাটা আমাদের ভিতরে ঢুকে তাকে বলা হয় স্পোরো জয়েট কি বলে স্পোরো জয়েট ঠিক আছে আচ্ছা সে কোথায় ঢুকবে নাম্বার ওয়ান সে প্রথমে একটা যকৃত কোষে ঢুকে এই ধরনের যকৃত কোষ এই যকৃত কোষে সে প্রবেশ করে আমি একটু বড় করে আসছি আর কি হ্যাঁ ফার্স্টে আমরা পড়তেছি যকৃতের এই কাহিনী পড়তেছি তো সে যকৃত কোষে যখন ঢুকে ঢুকার পরে সে একটা গোলাকার আকৃতি লাভ করে গোলাকার আকৃতি লাভ করে এটাকে বলে ক্রিপ্টোজয়েট কি বলে গোলাকার আকৃতিটাকে বলে ক্রিপ্টোজয়েট 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 ঠিক আছে সে একটু গোলাকার আকৃতি লাভ করে এটাকে বলে ক্রিপ্টোজয়েট কিপটা গোল হয়ে গেছে কিপটা হয়ে গেছে আচ্ছা এরপরে ধাপে দেখা যায় এই যে যকৃত কোষের মধ্যে সে অসংখ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে সংখ্যা বৃদ্ধি করে এই বহু নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় আর এই বহু নিউক্লিয়াস বিষ্ট দশাকে বলা হয় সাইজন্ট কি বলে সাইজন্ট সাইজন মানে বহু নিউক্লিয়াস যার মধ্যে অসংখ্য নিউক্লিয়াস থাকে তাকে বলা হয় সাইজন্ট ঠিক আছে আচ্ছা আস্তে আস্তে এখানে এটা একটু বাঁকা হয়েছে নষ্ট হয়ে থাকে আচ্ছা খেয়াল করো যত যত দিন যাবে যত দিন যত যতই সামনে যাবে যকৃতের যে যে নিজস্ব যকৃতের যে নিজস্ব যে নিউক্লিয়াসটা যকৃতের কোষের যে নিজস্ব নিউক্লিয়াস এটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে থাকবে আচ্ছা এরপরে দেখা যায় সাইজন্টের প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াস সাইজন্টের প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াস একটা একটা করে কোষে পরিণত হয় যে সাইজন্টের প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াস একটা একটা করে কোষে পরিণত হয় এই যে পুরোটা একটা করে কোষে পরিণত হয় এই কোষগুলোকে বলা হয় ম্যাটা ক্রিপ্টোজয়েট সরি ক্রিপ্টোম্যারোজয়েট ক্রিপ্টোম্যারোজয়েট বলা হয় ক্রিপ্টো ক্রিপ্টোজয়েট থেকে আসছে ক্রিপ্টোম্যারোজয়েট ক্রিপ্টোম্যারোজয়েট ঠিক আছে এর প্রত্যেকে একটা একটা করে কোষে পরিণত হয় একে বলা হয় ক্রিপ্টো ম্যারোজয়েট তাহলে সাইজন বুঝছো তো বহু নিউক্লিয়াস বিষ্ট দশাকে বলে সাইজন তারপরে এই নিউক্লিয়াসগুলো প্রত্যেকটা একটা একটা করে কোষে পরিণত হয় একে আমরা বলবো ক্রিপ্টো ম্যারোজয়েট কি বলবো ক্রিপ্টো ম্যারোজয়েট তো দেখা যায় ক্রিপ্টো ম্যারোজয়েট গুলো যকৃত কোষটাকে ভেঙে এরা বাইরে বের হয়ে আসে বাইরে বের হয়ে এসে এরা নতুন একটা যকৃত কোষকে আবার আক্রমণ করে এই কোষটা শেষ এই কোষটা মনে করো ধ্বংস হয়ে গেছে এই কোষটা মনে মনে করো ছিদ্র করে এই কোষ থেকে বাইরে বের হয়ে এসে নতুন একটা যকৃত কোষকে আক্রমণ করে ধরো নতুন আর একটা যকৃত কোষকে আক্রমণ করলো এই নতুন আর একটা যকৃত কোষের মধ্যে ঢুকলো তখন তার নাম হয় ম্যাটা ক্রিপ্টোম্যানোজয়েট যখন নতুন আর একটা যকৃত কোষের মধ্যে প্রবেশ করে তখন তার নাম কি হয় ম্যাটা ক্রিপ্টোম্যারোজয়েট ম্যাটা ক্রিপ্টোম্যারো ম্যারোজয়েট ম্যাটা ক্রিপ্টোম্যারোজয়েট ঠিক আছে তাহলে ক্রিপ্টোজয়েট থেকে সাইজন সাইজন থেকে হচ্ছে ক্রিপ্টোজয় নর্মালি ওইভাবে আগাবা আসলে হচ্ছে ম্যাটা ক্রিপ্টো ম্যারোজয়েট আচ্ছা ঠিক একইভাবে পরবর্তীতে আবার আগের মতো যোগ ফার্স্টে এখান থেকে কী হবে আগের মতো ঠিক আগের মতো এখান থেকে যেরকম অনেকগুলো নিউক্লিয়াস এসেছিলো ঠিক একইভাবে এখানেও সেম আবার আগের মতো একটার মধ্যে অনেকগুলো নিউক্লিয়াস হবে এটাকে বলো সাইজন্ট ঠিক আগের মতো এই প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াস আবারও প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াস আবারও প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কোষে পরিণত হবে দেখছো প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াস আবারও আলাদা আলাদা কোষে পরিণত হবে এই যে আলাদা আলাদা কোষে পরিণত হবে ঠিক আগের মতো ঠিক আগের মতো পরে এরা আস্তে আস্তে বের হয়ে আসবে পরে আবার বের হবে এবার কাহিনী আছে যখন ওরা বের হবে আচ্ছা হ্যাঁ বের হয়ে আসবে ওকে ফাইন বের হওয়ার পর হচ্ছে আস্তে আস্তে ওরা এবার ওরা গিয়ে হচ্ছে ওরা দুই ধরনের আছে হ্যাঁ একটা হচ্ছে মাইক্রো আর ম্যাক্রো 
একটা হচ্ছে মাইক্রো আর ম্যাক্রো এই দেখো যেগুলো আকারে বড় এগুলো বল এগুলোকে বলে ম্যাক্রো কি বলে ম্যাক্রো যেগুলো আকারে ছোট এগুলোকে বলে মাইক্রো মাইক্রো মানে ছোট দেখো মাইক্রো মানে ছোট আর ম্যাক্রো মানে হচ্ছে বড় যেগুলো আকারে বড় এদেরকে বলে ম্যাক্রো আর যেগুলো আকারে ছোট এগুলো বলে মাইক্রো যেগুলো আকারে বড় এগুলো আবারও আরেকটা যকৃত কোষকে আক্রমণ করবে ধ্বংস করে দেবে আবারও সেম আগের মতো কিন্তু যেগুলো পিচ্ছি পিচ্ছি মাইক্রো পিচ্ছিগুলো তো আর যকৃত কোষে ঢুকে না ওরা কি করে ওরা বের হয়ে যেগুলো পিচ্ছি ওই পিচ্ছিগুলো বের হয়ে চলে আসে লোহিত রক্ত কণিকায় গিয়ে অ্যাটাক করে কোথায় অ্যাটাক করে লোহিত রক্ত কণিকায় যেগুলো মাইক্রো বা পিচ্ছি ওরা গিয়ে আবার লোহিত রক্ত কণিকায় গিয়ে অ্যাটাক করে তাহলে ম্যাক্রো এবং মাইক্রো ম্যাক্রো মানে বড়গুলা বড়গুলো আবারও যকৃত কোষকে অ্যাটাক করবে আর যেটা ছোট বা মাইক্রো ওরা গিয়ে লোহিত রক্ত কণিকার মধ্যে আবার প্রবেশ করবে তাহলে লোহিত রক্ত কণিকায় প্রবেশ করার পরপরই আমাদের লোহিত রক্ত কণিকার ধাপগুলো শুরু হয়ে গেল তাহলে লোহিত রক্ত কণিকায় কি হয় খেয়াল করো ধরো লোহিত রক্ত কণিকায় প্রবেশ করল ফার্স্টে লোহিত রক্ত কণিকার মধ্যে তোমার জানো লোহিত রক্ত কণিকার মধ্যে কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে না তো দেখা যায় সেই লোহিত রক্ত কণিকার মধ্যে গিয়ে এই প্রবেশ করলো তার আমার ছোটো একটা গহ্বর থাকে ছোট্ট পাতলা একটা গহ্বর থাকে একবার ট্রফোজয়েড কি বলে ট্রফোজয়েড ট্রফোজয়েড দশা তাহলে আরবিসির মধ্যে আরবিসি বা লোহিত রক্ত কণিকার মধ্যে প্রবেশ করার পরে তার যে প্রথম যে অবস্থাটা তাকে বলা হয় ট্রফোজয়েড এখানে ছোট্ট একটা গহ্বর থাকে দেখা যায় ধীরে ধীরে এই গহ্বরটা আকারে বড় হয় ধীরে ধীরে এই গহ্বরটা আকারে অনেক বড় হয় বড় আংটি যেরকম মাঝখানে অনেক গ্যাপ এরকম আংটির মতো অনেক গ্যাপ হয় এটাকে বলা হয় সিগনেট রিং কি বলা হয় সিগনেট রিং সিগনেট রিং আংটির মতো এটা একটা রিং তৈরি করে এটাকে আমরা বলবো সিগনেট রিং কথা বুঝতে পেরেছো এই যে আংটির মতো একটা রিং তৈরি করে গ্যাপ তৈরি করে এটাকে আমরা বলবো সিগনেট রিং ঠিক আছে এই হচ্ছে সেই সিগনেট রিং আচ্ছা এরপরে কি এরপর হচ্ছে দেখো এর পরবর্তী ধাপে সে এমিবার মতো আকার লাভ করে দেখো এমিবার মতো এই যে এমিবার যেরকম বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন আকার এই এমিবার মতো আকার লাভ করে এটাকে আমরা তখন বলি এমিবয়েড ট্রফোজয়েড এমিবয়েড ট্রফোজয়েড যেহেতু সে এমিবার মতো আকৃতি লাভ করে এই জন্য তখন আমরা তাকে বলবো এমিবয়েড ট্রফোজয়েড এমিবয়েড ট্রফোজয়েড তাহলে সে এমিবার মতো আকৃতি লাভ করে এই জন্য আমরা তখন তাই কি বলবো এমিবয়েড ট্রফোজয়েড ক্লিয়ার लोहित रक्त टेस्ट कर ले परीक्षा कर ले कि स्पेशल दाना देखते पा जाए दाना गुल बलाफनार्स दाना साफनार्स कणा इटा देखे मूलत এই দানাগুলো বা এই কণাগুলোকে দেখেই ম্যালেরিয়া রোগটা শনাক্ত করা হয় তাহলে সাফনার্স কণা দেখেই কিন্তু মূলত ম্যালেরিয়া রোগটাকে শনাক্ত করা হয় তাহলে সাফনার্স কণা দেখেই কিন্তু আমরা ম্যালেরিয়া রোগটাকে শনাক্ত করতে পারি এই সাফনার্স কণা দেখেই আমরা ম্যালেরিয়া রোগটাকে শনাক্ত করতে পারি কথা ক্লিয়ার সো এমিবয়েড ট্রফোজের ধাপে এখানে যে বিভিন্ন ধরনের কণা দেখতে পাওয়া যায় এগুলোই হচ্ছে সাফনার্স কণা বা সাফনার্স দানা এইগুলো দেখেই মূলত আমরা ম্যালেরিয়া রোগটাকে শনাক্ত করতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এবার কি হয় এবার হচ্ছে আগের মতো সাইজন্ট মানে এখানে সাইজন হবেই দেখা গেছে ভিতরে সাইজন্ট এই অনেকগুলো নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় এই দশাটাকে আমরা বলি সাইজন্ট দশা কি বলি সাইজন্ট দশা বলি এই ধাপটাকে আমরা বলি সাইজন ধাপ ঠিক আছে এই সাইজন ধাপে এই সাইজন ধাপে মাঝখানে কিছু বর্জ্য থাকে বর্জ্য যে বিভিন্ন বর্জ্য থাকে এই বর্জ্যগুলোকে বলে হিমোজয়েন বর্জ্য এই বর্জ্যগুলোর নাম হচ্ছে হিমোজয়েন ঠিক আছে সাইজন দশায় যে বর্জ্য পাওয়া যায় এই বর্জ্যগুলোকে কি বলে হিমোজয়েন নামক বর্জ্য হিমোজয়েন ঠিক আছে কি পাওয়া যায় হিমোজয়েন আচ্ছা ঠিক আছে সাইজন হিমোজয়েন আচ্ছা ভালো কথা এরপরে কি হয় এখানে প্রত্যেকটা আগের মতো ঠিক সেই আগের মতো সাইজনটার প্রত্যেকটা একটা কোষে পরিণত হয় দেখতে গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতো এই যে গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতো আমি গোলাপ ফুল ঠিক মতো আঁকতে পারি না আমি গোলাপ ফুল সবাই কারোর ঠিক মতো দেই না তো ওই জন্য যদি ঠিক মতো দিতে পারতাম হয়তো আঁকতে পারতাম খেয়াল করো এই যে এই হচ্ছে গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতো সজ্জিত হয় তাকে বলা হয় রোজেট এই হচ্ছে রোজেট গোলাপ থেকে রোজ রোজ থেকে রোজেট ঠিক আছে গোলাপের পাপড়ির মতো সজ্জিত হয় এই জন্য বলা হয় রোজেট যারা যারা গোলাপ ফুল দিতে অভ্যস্ত ওরা খুব ভালো আঁকতে পারবা ওদের চোখের মধ্যে ভাসতেছে কারণ ওরা তো খুব কাছ থেকে দেখো তো রেগুলার এই জন্য ওকে ঠিক আছে ফাইন এবার দেখি রোজের দশা শেষ আমাদের মোটামুটিও শেষ রোজের দশার পরে 
আস্তে আস্তে ওরা সব বের হয়ে আসবে এরপরে ধাপে হচ্ছে ওরা বের হয়ে আসবে ম্যারোজয়েট হিসেবে ম্যারোজয়েট হিসেবে বের হয়ে আসবে তৈরি করবে পুং গ্যামিটোসাইট স্ত্রি গ্যামিটোসাইট ছোটগুলো হচ্ছে পুং বড়গুলো হবে স্ত্রী ঠিক আছে ছোটগুলো হচ্ছে পিচ্চিগুলো হচ্ছে পুং গ্যামিটোসাইট আর একটু বড়গুলো হবে স্ত্রী গ্যামিটোসাইট স্ত্রী গ্যামিটোসাইট কথা ক্লিয়ার ক্লিয়ার গোলাপের কথা বলে তো ভালো লাগছে মানে গোলাপের না সবসময় গোলাপ ফুল প্রেম ভালোবাসা এগুলো বললে সবাই খুব ভালো লাগে হিউম্যান নেচার সাইকোলজি মানে হিউম্যান সাইকোলজি ঠিক আছে হিউম্যান সাইকোলজি এরকম ভাগো আচ্ছা বলো দেখি কোন কণিকার কারণে জ্বর আসে কোন কণিকার কারণে জ্বর আসে দেখি এটা বলো কোন আমাদের কিন্তু আর বিসির চক্রটা শেষ আর বিসির চক্র কিন্তু আমাদের আলহামদুলিল্লাহ পড়া শেষ আমরা এখন পড়বো মশকির প্যাটের ভিতরে ক্রপের ভিতরে কি হয় এটা পড়বো আর বলো দেখি কোনটার কারণে জ্বর আসে সকিনা সকিনা কে সকিনা বলো বিলকিস সকিনা বলো কোনটার কারণে জ্বর আসে অথবা মফিস মফিস বলো কোনটার কারণে জ্বর আসে কোনটার কারণে একজন আছে ডাব্লিউবিসি ডাব্লিউবিসি মানে মায়েরা কোন কণিকা বা কোন দানার কারণে জ্বর আসে চরের জন্য দায়ী পাইরোজেন ভেরি গুড পাইরোজেন আবার দেখুন আমার গোলাপ ফুল গোলাপ ফুলের জায়গায় আমি কি যেন দিলাম তোমায় জবা গোলাপ ফুলের জায়গায় ওকে আর দরকার নাই এখানে গোলাপ ফুলের রাখো ওকে আবার একজন হিমোজয়েন বেটা বর্জ্য বর্জ্যের কারণে জ্বর আসে না হিমোজয়েন হচ্ছে বর্জ্য বর্জ্য পদার্থের কারণে জ্বর আসে তোমার বুঝছি তোমার জ্বর আমি আরও ব্যবস্থা নিতে হবে তোমার জ্বরের গোলাপ ফুলের জায়গায় আমি দিলাম তোমায় জবা ভেরি গুড বলো তুমি এইবার কি ম্যালেরিয়া হবা নাকি ওকে সে বাদ দাও চলো আমরা চলে আসি এর পরের টপিকে পরের টপিকটা হচ্ছে আমাদের মশকির ক্রপে মশকির প্যাটের ভিতরে কি হয় ঠিক আছে ওরে তোর কেউ গোলাপ ফুল দেয় না ও তো তোমার থেকে জোর করে ভালোবাসা আদায় করে জোর করে রক্ত রক্ত তোমার ভিতরে এসে কামড় দেয় তোমার ভিতরে সে তার বাগানে ওই যে পুঙ্গা মিটো সাইড শুক্রাণু ডিম্বাণু তৈরি করে করার পর তোমার শুক্রাণু বলো না পুঙ্গা মিটো সাইড স্টিকা মিটো সাইড তৈরি করে করার পর সে আবার নিয়ে যায় জোর করে ভালোবাসা হয় না কিন্তু সে জোর করে ভালোবাসা আদায় করে ঠিক আছে আমি আমার ওই একবারে একটা কদিন আগে একটা ব্যাচে কথা বলেছিলাম যে বায়োলজির নাম নামকরণ করা যায় কি নাম দেওয়া যায় ব্যাচের তো সবাই বলছে ভাই বায়োলজি মনে থাকে না এই অনেক কিছু এই তখন আমি বায়োলজির নাম দিছি কষ্টের বায়োলজি দেখো দুইটা নাম সিলেক্ট করা যায় একটা হচ্ছে কষ্টের বায়োলজি অথবা কি কষ্টের ধরো এরকম সাবজেক্ট কষ্টের ফিজিক্স কষ্টের কেমিস্ট্রি সেভাবে আমি নাম আমরা নামকরণ করছি আমাদের বেচের নাম কষ্টের বায়োলজি অথবা আর একটা নাম ভালো সিলেক্ট করেছি আমি একটু ব্রেক হালকা একটু ব্রেক দিছি কথা বলতে নিজে বলতেছি আর একটা হচ্ছে যে শুধুই বায়োলজি বা শুধুই কেমিস্ট্রি শুধুই ফিজিক্স এরকম আমি বেচার নাম দুইটা হয় কষ্টের বায়োলজি অথবা শুধুই বায়োলজি সব মিলে সিলেকশন হয়েছে কষ্টের বায়োলজি যে তোমাদের আজকে ক্লাসটা হতে পারে কষ্টের বায়োলজি ক্লাস ঠিক আছে কারণ পরীক্ষাটা দিলে ইনশাল্লাহ কষ্ট দেবে লাঘব হয়ে গেছে সে কারণ কষ্টকে লাঘব করার জন্যই তো ক্লাস সো কষ্টের বায়োলজি ঠিক আছে আর সুন্দর লাগে শুনতে ওকে 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 ঠিক আছে ভাই ও ভ্যানো কষ্টের বায়োলজি বা কষ্টলজি না এটা একটা সুন্দর জিনিস কষ্টলজি গুড গুড রোশনা আমিন রেমি তোমার জন্য রয়েছে ইনস্ট্যান্ট একটা পুরস্কার আইফোন নাইনটি নাইন প্রো ম্যাক্স স্বপ্নে দেখার সুযোগ তুমি আজকেই এই সুযোগটি গ্রহণ করবে আজকেই তুমি স্বপ্নটি দেখে ফেলবে ঠিক আছে আইফোন নাইনটি নাইন প্রো ম্যাক্স জিতে নেওয়ার সুযোগ স্বপ্নে চলো 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 আচ্ছা ভালো কথা তোমরা অবশ্যই যারা যারা চব্বিশ এবং পঁচিশ বছর আসো যদি কেউ নোট করে থাকো নোটটা একটু কষ্ট করে আমাদের গ্রুপে মেলেটোনিকে দিতে পারো আমার গ্রুপে বা বন্দি বর্ষালের গ্রুপে তুমি সাবমিট করে দিও ইনশাল্লাহ হ্যাঁ বাকিদের উপকার হবে আর কি তেইশ বছর করলে তো ভালোই না করলে সমস্যা নেই তোমরা তোমাদের মেইন এইচ এসির জন্য প্রিপারেশন নাও আই হোপ তোমরা আজকে যে আমার সাথে পড়তেছো বলো কারো কোনো লস হচ্ছে কি না নাকি তোমরা আজকে অনেক সুন্দরী বিষয় দিচ্ছ আই হোপ ইনশাল্লাহ তোমাদের জন্য আমি সুন্দরী বিষয়ের ব্যবস্থা করতে পারছি এবং মাঝখানে একটু কথা কথা বলে বিরতি নিয়ে নিলাম বিরতি শেষ পরে চলে আসি চলো চলো আমরা এখন পড়বো হচ্ছে মশকির প্যাটে যে জোর করে ভালোবাসা না হলেও মশকে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে চালাক তার ক্রপের মধ্যে কিন্তু সে এই বিকেগুলো করে পুরো একটু চা দিও
রেমি ভাবছে সত্যি সত্যি আইফোন দিব ভাই রে ভাই এই কথা কেমনে ভাবলা তুমি বলো এই কথা কেমনে ভাবলা আমি নিজে তো আইফোন চালাই না কেমনে ভাবলা তুমি এটা আবার নাইনটি নাইন প্রো ম্যাক্স কেমনে দিব কেমনে সম্ভব বলো কদিন পরে ফিফটিন বের হবে কেমনে দিব আচ্ছা আগে তো মিষ্টি বায়োলজি ভালো তো সুন্দর নাম এটা সুন্দর মিষ্টি বায়োলজি কষ্টের বায়োলজি ভালো নাকি মিষ্টি বায়োলজি ভালো বলো তো মিষ্টির বায়োলজি সুন্দর একটা কিউট ভাব আছে আমাকে খাইয়ে ফেলো তারা মিষ্টির বায়োলজি তো না এরা কেমন যেন মিষ্টির মিষ্টির বোটানি মিষ্টির ভাইরাস নাউজুবিল্লা মিষ্টির ব্যাকটেরিয়া এ কথা শুনলে তো কেমন লাগে তাই না মিষ্টির ব্যাকটেরিয়া দরকার নাই আমরা কষ্টের বায়োল আছে তার সব কিছু কষ্ট কষ্টের শোষণ কষ্টের রেচন কষ্টের প্রজনন কষ্টের কি কষ্টের ব্যাকটেরিয়া কষ্টের ভাইরাস বা সব কষ্ট দিয়ে মিলাই ফেলব ঠিক আছে আরও ইজি মানে এরা একটু কষ্ট আছে ঠিক আছে কষ্টটাকে লাঘব করার জন্য আই আমি দাঁড়ায় আসি ইনশাল্লাহ লাঘব করবো মানে হচ্ছে সহজ করে বুঝাই দেবো এটাই হচ্ছে কাজ ঠিক আছে তাহলে মশকির ক্রপে মানে মশকির প্যাটের মধ্যে কি হয় প্রথম কথা দেখো পুং গ্যামিটোসাইট পুং গ্যামিটোসাইট পুং গ্যামিটোসাইট এবং আরেকটা কি আছে স্ট্রি গ্যামিটোসাইট তাই না দুইটা না একটা হচ্ছে পুং গ্যামিটোসাইট আর একটা হলো স্ট্রি গ্যামিটোসাইট দুইটা আছে পুং গ্যামিটোসাইট এবং আর একটা হচ্ছে স্ট্রি গ্যামিটোসাইট খেয়াল করো পুং গ্যামিটোসাইট থেকে তৈরি হবে শুক্রাণু কি তৈরি হবে শুক্রাণু আর স্ট্রি গ্যামিটোসাইট থেকে তৈরি হবে ডিম মানু এ হচ্ছে আমাদের নর্মাল নর্মাল একটা বেসিক কথাবার্তা তাই না আচ্ছা এখানে একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে পুং গ্যামিটোসাইট থেকে শুক্রাণু তৈরির একটা প্রক্রিয়া আছে সেটা কি প্রক্রিয়া দেখো খেয়াল করো এইভাবে থাকে দেখো এইভাবে এই কষ্টের পুঙ্গেমিটোসাইট এই কষ্টের পুঙ্গেমিটোসাইট পরে দাদা আমার নাম দিয়ে দিচ্ছে কষ্টের ভাই খেয়াল করো পুঙ্গেমিটোসাইট এই যে কষ্টের পুঙ্গেমিটোসাইটটা খেয়াল করো এখানে দেখো এগুলো যে আছে এগুলো থেকে শুক্রাণু কীভাবে তৈরি হবে এক্স ফ্লাজলেশন ফ্লাজলেগুলোর মধ্যে এভাবে কাটা পড়বে এক্স মানে ধরো এই এক্স আছে না যে মশার মশার এক্স মশার সাবেক এরকম কিছু না কিন্তু এক্স মানে হচ্ছে এখানে কাটা পড়ে যাবে ফ্লাজলাগুলো আলাদা হবে হ্যাঁ এর হচ্ছে এক্স ফ্লাজলেশন এই এক্স ফ্লাজলেশন প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু তৈরি হবে এক্স ফ্লাজলেশন প্রক্রিয়ায় এক্স ফ্লাজলেশন প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু তৈরি হবে কথা বুঝতে পারছো এক্স চার্জ আসছে চার্জ দেখে আবার লাইফ কাটা না কাটে সময় লাগবে সময় লাগবে আরও তো ধরে এক দেড় ঘন্টা লাগবে এখন আটো পরে দিয়ে দিলে ক্লিয়ার সবাই আচ্ছা তাহলে পুং গ্যামিটোসাইট থেকে শুক্রাণু তৈরি হবে এটাকে বলা হয় এক্স ফ্লাজলেশন প্রক্রিয়া তার মানে এই যে ফ্লাজলার মতো দেখতে এই জায়গা থেকে আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা আলাদা হবে এই যে দেখো এটা একটা শুক্রাণু এটা একটা শুক্রাণু হবে এটা মাঝখানে কাটা বললে এটা একটা শুক্রাণু হবে এটা মাঝখানে কাটা বললে এটা একটা শুক্রাণু এটা একটা শুক্রাণু এটা একটা শুক্র এই যে প্রত্যেকটা আলাদা হইলো এটি প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় এক্স ফ্লাজলেশন প্রক্রিয়া ঠিক আছে তাহলে পুং গ্যামিটোসাইট থেকে শুক্রাণু তৈরি হয় কোন প্রক্রিয়ায় এক্স ফ্লাজলেশন প্রক্রিয়ায় ধরো এটা হচ্ছে মশকের ক্রপ সাপোজ এটা হচ্ছে মশকের ক্রপ এই যে শুক্রাণু তৈরি হইল ডিম্বাণু তৈরি হইল শুক্রাণু মানে হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু মানে হ্যাপ্লয়েড এই দুইটা যখন একসাথে মিলিত হয় তখন তার নাম হয় ডিপ্লয়েড জাইগোট কি এটা জাইগোট জাইগোট ঠিক আছে জাইগোট এখন তোমার সবাই যেন জাইগোট জাইগোট শুক্রাণু ডিম্বাণু মিলিত হয়ে জাইগোট তৈরি করে এখন জাইগোটটা এই ক্রপের ক্রপ থেকে বের হবে এখন জায়গোট তো মোটা মোটা বের হতে পারে না এই জন্য সে একটু চিকন হয় একটু চিকন আকৃতি লাভ করে চিকন আকৃতি তখন তার এই চিকন আকৃতিটাকে বলে ও কিনেট ও কিনেট সে যখন একটু চিকন হয় তখন তাকে বলে ও কিনেট কি বলে ও কিনেট আচ্ছা এরপর সে এখান থেকে বাইরে বের হয় এই মশকের যে ক্রপ বা মশকের যে পাকস্থলী এখান থেকে বাইরে বের হয় বের হওয়ার পরে দেখো বাইরে তো বুঝোই কত ঝামেলা সো বাইরে থাকতে গেলে ওকে একটা একটা আবরণ দিয়ে আবৃত হয় এই যে একটা একটা শক্ত আবরণ এই যে এটাকে বলে আমি অন্য কালার দিয়ে দেখাই যখন সে বাইরে আসে তখন সে এই একটা আবরণ দিয়ে আবৃত হয় এটা হচ্ছে সিস্টের আবরণ কিসের আবরণ সিস্ট সিস্ট নামক একটা আবরণ দিয়ে সে আবৃত হয় এবং এই দশাটাকে বলে ও সিস্ট এই দশাটাকে কি বলে ও সিস্ট সে একটা সিস্ট নামক একটা আবরণ দিয়ে আবৃত হয় এবং এই দশাটাকে বলে ও সিস্ট ঠিক আছে কষ্টের ও সিস্ট বন্দি পাঠশালা ভাইয়া চুলুস দিয়েও প্রথমে ক্লাস পিরিয়ড ফাইলটা দিলে ভালো হতো এই বন্দি পাঠশালা ভাইয়া মানে কি হ্যাঁ 
বন্ধুদের সাথে প্রতিষ্ঠানের নাম আমার নাম হামিম হামিম আব্রার হামিম ওকে ইমোশনাল বায়োলজি তোরা আসলে বেশি পণ্ডিত ওকে খেয়াল করো সবাই খেয়াল করো তাহলে জাইগোট চিপা একটু চিকন হয় নাম হচ্ছে ওকিনেট ওকিনেটটা যখন আবরণ দিয়ে আবৃত্ত হয় তখন তাকে বলবো সিস্টের আবরণ দিয়ে আবৃত্ত হয় তখন তার নাম হচ্ছে ও সিস্ট সব ডিপ্লয়েড পরে দেখা যায় ওর মধ্যে মিউসিস বিভাজন ঘটে মিউসিস কোষ বিভাজন ঘটে ঘটার ফলে ঘটার ফলে এখান থেকে আস্তে আস্তে অনেকগুলো স্পোরোজয়েড তৈরি হয় এরকম এরকম স্পোরোজয়েড তৈরি হয় এরকম এরকম স্পোরোজয়েড তৈরি হয় ঠিক আছে এই স্পোরোজয়েডগুলা মশকের মুখের মধ্যে থাকে প্রায় তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার মশকির লালা গ্রন্থিতে একটা মশার ভিতরে তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার স্পোরোজয়েড থাকে বাইরে বাইরে অনেক বেশি তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার স্পোরোজয়েড থাকতে পারে কত তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার একবার কামড় দিলে দশ পার্সেন্ট একবার কামড় দিলে দশ পার্সেন্ট তোমার শরীরের ভিতরে ঢুকে মশার যখন কামড় দেয় দশ পার্সেন্ট ঢুকবে এখন যদি কাউরে কামড় দিতেছে মনে করো তো দশ পার্সেন্ট ঢুকতেছে ঠিক আছে একবার কামড় দিলে প্রায় এই তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজারের দশ পার্সেন্ট স্পোরোজয়েড তোমার শরীরে ঢুকে এই একটা পিচ্ছি মশা থেকে ঠিক আছে মশাদের জীবন আসলে অনেক কষ্টের যেমন দেখো ওদের সবার জীবনে তো কষ্ট এই যে কষ্টের জীবন কীরকম ভালো খারাপ মিলে অবশ্যই একটা মশা মশুকি তার বাচ্চার জন্য ডিম্বানুর পরিস্ফুটনের জন্য রক্ত গরম রক্ত লাগে এই জন্য সে কামড়টা মধ্যে সে দেখো তার মানে বংশবৃদ্ধি করার জন্য সে এসে তোমার কামড় দিল অনেক কষ্ট কষ্ট করলো সে সন্তান লালন পালনের মতো অনেক কষ্ট কষ্ট করলো আর তুমি কি করলা ঘুম থেকে উঠে এই একটা বাড়ি দিলা চার পাঁচটা মশা মরে গেল মা সে তার জীবন এত কষ্ট করতেছে সে রক্ত খাইলো বাচ্চা বড় হইতেছে আর তুমি কি করলা এক থাপ্পড় দিলা অনেকে আছে এক থাপ্পড়ের সাথে চার পাঁচটা মশা মেরে ফেলতে পারে অনেকগুলো অনেক বেশি মশা হইলে দেখো চার পাঁচটা মশার জীবন তুমি একবারে এক পলকই তুমি শেষ করে দিলা সম্পর্ক বদলে গেল একটি পলকে এক পলকেই শেষ করে দিলা আলহামদুলিল্লাহ ম্যালেরিয়া শেষ ঠিক আছে আমাদের অনুজীবতাটা আনন্দ শেষ ম্যালেরিয়া প্রতিকার প্রতিরোধ পড়বা টিকার নাম পড়বা হ্যাঁ আর টি এস এস মস্কিউরিক্স আর ওষুধের নাম হচ্ছে কুইনাইন কুইনাইন হ্যাঁ কুইনাইন কুইনাইন গাছ দেখবে লেখা আছে কুইনাইন সিনকোনা গাছের বাকল থেকে কুইনাইন ওষুধের নাম কুইনাইন টিকার নাম হচ্ছে আর টি এস এস আমরা ইনশাল্লাহ হয়তো কালকে এম সিকুতে হয়তো ইনশাল্লাহ পাবো আমি তখন হয়তো আবার বলবো আর কি যদি ইনশাল্লাহ আমি জায়গাটা জায়গাটাতে আমি থাকি হ্যাঁ তাহলে আর টি এস এস বা কুইন কথা বোঝা গেছে হুম সম্পর্ক বদলে গেল তো ওকে চলো এবার ভাইয়া বড় এবং আপুরা আমরা এখন পড়বো নগ্ন বীজি আবৃত্তি বীজি উদ্ভিদ খুবই কমন নগ্ন বীজি আবৃত্তি বীজি উদ্ভিদে কি আসে পরীক্ষায় আমি এগুলো সব পড়াবো না আজকে কারণ কি এটা বেশি ইজি বুঝছো নগ্ন বীজি এবং আবৃত্তি বীজির পার্থক্য পার্থক্য তো আসে না আসে বৈশিষ্ট্য তো দেখো বৈশিষ্ট্য তুমি যখন পার্থক্য পড়বা বৈশিষ্ট্য এমনি পারবা বৈশিষ্ট্য পার্থক্য ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট তবে এই চ্যাপ্টারে মেইনলি যেটা আসে প্রধানত যে প্রশ্নগুলো বেশি আসে এটা হচ্ছে আবৃত্তি বীজের মধ্যে দুইটা ভাগ আছে মালভেসি পোয়াসি মালভেসি পোসি বা পোয়াসি আমরা উচ্চারণের সুবিধার্থে লেখার সুবিধার্থে আমরা হচ্ছে পোয়াসি বলে বাট পোসি হ্যাঁ তাহলে মালভেসি এবং পোসি বা তুমি পোসি টুসি পড়ার দরকার না তুমি পোয়াসি পড়ো এতে করে তুমি অন্তত পক্ষে বানানটা ঠিক মতো লিখবা এই দুইটার খুবই খুব ইম্পর্টেন্ট এই দুইটার বৈশিষ্ট্য এই দুইটার বৈশিষ্ট্য এই দুইটার পার্থক্য মাস্ট মাস্ট পাড়াই লাগবে অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট মালভেসি উদাহরণ মানে আমরা বুঝি জবা পশির উদাহরণ বলতে আমরা বুঝি ধান এই দুইটার পুষ্প প্রতীক এবং পুষ্প সংকেত এই দুইটার পুষ্প প্রতীক বোর্ড ডিস্টার্ব করতেছে বোর্ড দেখছো বোর্ড ডিস্টার্ব করতেছে কষ্টের বোর্ড পুষ্প প্রতীক এবং পুষ্প সংকেত মাস্ট 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 পারতেই হবে আর এদের গুরুত্ব মালভেসি পাওয়া গুরুত্ব ঘ নম্বরে গুরুত্ব লাগাই দেয় ঘ নম্বরে গুরুত্ব এই হচ্ছে আমাদের এই চ্যাপ্টারের মেইন কথাবার্তা প্রশ্ন আসলে এগুলো থেকে বেশি আসে কথা বুঝতে পারছো
মশার কামড় মানা যায় কিন্তু গানের গলা বিশ্রী ভাই গান গান কে গায় মশার তোমার সাথে গান গায় না হ্যাঁ মশার এমনি সাউন্ড এটা গান গাবো গীত তো মশা নাকি ও পজিটিভ ব্লাড বেশি পছন্দ করে কথাটা কতটা সত্য হ্যাঁ মশার ভিতরে একটা স্পেশাল যন্ত্র আছে মশা এটাতে বুঝতে পারে তার ব্লাড গ্রুপ কি না হ্যাঁ মশা তো টেস্ট করে রক্ত খায় সে টেস্ট করে নাকি নাকি সে একটু সবার মুখ সবার গায়ে থেকে একটু রক্ত নেয় নিয়ে চেক করে কোনটাও পজিটিভ আচ্ছা তাহলে আবার ওরা অ্যাটাক করব এইসব মানে ভুংমাং কথাবার্তা বাদ দাও আপাতত হ্যাঁ এসব ভুংমাং বাদ দাও আচ্ছা সাইকাস থেকে মূলত শোনো সাইকাস তো আসলে নগ্ন বিজি উদ্ভিদের মধ্যেই সো নগ্ন বিজি বৈশিষ্ট্য পারলে তো সাইকাসের বৈশিষ্ট্য তুমি এমনি পারবা তো সাইকাস থেকে খ নাম্বার আসতে পারে সাইকাসের মূল কেন করলয়ের মূল বলে তোমাদের বায়োলজি ক খয়ের উপরে মানে ক্ষয়ের উপরে স্পেশালি অনুদাবের উপরে ইউটিউবে ভাই একটা ক্লাস দিয়ে রাখছি দেখা তোমরা সার্চ করলে পাবা বায়োলজি ফুল অনুধাবন লেখা তো লিখলে তোমার ওটা সার্চ করলে তোমার বন্দি বাসালা ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবা এই একটা অনুধাবনের ক্লাস দেওয়া আছে ওটা তোমরা দেখতে পারো ঠিক আছে ওখানে অনেক কিছু পড়েছে অনুধাবন चाप पान कर नग्नमी जबृतिबीज मध्य चलिया जा আমি নগ্নবীজ আবৃত্তি বৈশিষ্ট্যটা আমি এখন আর পড়াবো না এত ইজি জিনিস সেটা তো এটা আসলে আমার পড়ানোটা এখন বোকামে হয়ে যাবে তো আমি একটু তোমাকে মালভিসি পসের পার্টে চলে যাই এবং একবারে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টে চলে যাই সেটা হচ্ছে জবা এবং ধান গাছে তো আমরা প্রথমে ধান পড়বো এবার জবা পড়বো শেষ কাইন শেষ দেখো ধান গাছ ধান গাছ মানে হচ্ছে ধানের মধ্যে ধানের যে পুষ্প এটাকে আমরা বলা হয় পুষ্প তো বিন্যাস যেটা এটা হচ্ছে স্পাইকলেট ধানের বেলা কী পাবা স্পাইকলেট 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 কোনটা কি এটা আসলে স্পাইকলেটটা আসলে কেমন স্পাইকলেট আসলে কেমন খেয়াল করো ধরো এটা একটা ধান গ্যাসের এই হচ্ছে ধানের একটা মাঝখানে মেইন দণ্ডটা এই হচ্ছে মেইন দণ্ড হ্যাঁ আচ্ছা এখানে একটা এরকম কাটার মতো এটাকে বলে গ্লুম ওয়ান কি বলে এটাকে গ্লুম ওয়ান মনে আছে গ্লুম ওয়ান এরপরে আরেকটা আছে এরকম কাটার মতো এটাকে বলে গ্লুম টু গ্লুম টু তাহলে গ্লুম ওয়ান গ্লুম টু ঠিক আছে গ্লুম ওয়ান গ্লুম টু কথা বোঝা গেছে আচ্ছা এরপরে দেখো আরেকটা আছে এই যে এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ কি গ্লুম ওয়ান গ্লুম টুর মধ্যে কোনো ফুল নাই আছে নাকি ফুল এখানে কোনো ফুল আসছি ভাইয়া ফুল আঁকি নাই এই জন্য এগুলো ইম্পর্টেন্স নাই কিন্তু এই যে এটা এটার মাথায় ফুল আছে এই জন্য এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এটাকে বলে ল্যামা বা পুষ্প গ্লুম ল্যামা বা পুষ্প গ্লুম কথা বুঝতে পারছো এটা কি বলে ল্যামা বা পুষ্প গ্লুম কথা ক্লিয়ার ল্যামা বা পুষ্প গ্লুম আর ল্যামার উপরে এর হচ্ছে পেলিয়া কোন লিয়া পেলিয়া পেলিয়াকে অনেক সময় উপ উপ বলা হয় উপমঞ্জুরি পত্রটা বলা হয় মঞ্জুরি পত্র উপমঞ্জুরি পত্র তোমার বইয়ের সাথে একটু শব্দগুলো একটু দেখে নিও হ্যাঁ শব্দগুলো একটু দেখে নিলে তাহলে ধরো পরীক্ষার যদি ইনকেস চলে আসে শব্দ নিয়ে তোমার ঝামেলা পড়তে হবে না আমি ধরো শব্দগুলো একটু একটু অ্যানালাইসিস করে দিই কারণ এগুলো পরীক্ষা আসতে পারে হ্যাঁ কি নামছে চিত্রলজি আরে দুনিয়াটা আসলে কি অবস্থা চলে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে দেখো এখানে একটু কলারের মতো অংশ থাকে এই যে কলারের মতো অংশ থাকে এগুলোকে বলে লোডিকিউল কি বলে এগুলোকে লোডিকিউল এ হচ্ছে লোডিকিউল এই কলারের মতো অংশটা হচ্ছে লোডিকিউল লোডিকিউল কলারের মতো অংশটা তোমার বুঝানোর জন্য বলছি হ্যাঁ এই ডিটেলস ক্লাস তুমি আমার ওয়ানশেট ক্লাসে বাবা ইনশাল্লাহ এখানে ডিটেলসে যাচ্ছি না এবার খেয়াল করো এখানে হচ্ছে ফিমেল এটা ছেলেদের এগুলা গর্ভাশয়ের এটা গেল 
मातृक्ष मातृक्षा छा लडिक्यूल मातृक्ष तो बेलियाशर पुंगेशर मंजूरी पत्रजूरी पत्र गो देखो धान पुष्प संकेत लिखते ख्याल करो धान पुष्प संकेत कष्ट संकेत पुष्प संकेत धान पुष्प संकेत ख्याल करो प्रथम कथा हम मंजूरी पत्र मंजूरी पत्र लिखबो देखो ख्याल करो सुंदर कर सब ख्याल करो धान बेला की लिखते ख्याल करो मप मप मान मंजूरी पत्र मंजूरी पत्र सब गए मप उमप मंजूरी पत्र मंजूरी पत्र दुटाई आठ मंजूरी पत्र मंजूरी पत्र दुटाई आ लिंग एक लिंग ना कि उभलिंग तुम्हारे छवि उत्तर करो धान गिंग की बुझते धान गिंग हमलिंग कारण देखो मंजूरी पत्र मंजूरी पत्र उभलिंग एल करो भैया लडिक्यूल लडिक्यूल के बला पुष्पुट की बला पुष्पुट पुष्पुट 
তাহলে পু পু মানে কি পুষ্প পুট নট পুংলিঙ্গ পুং মানে পুং পুং মানে পুংলিঙ্গ আর পু মানে পুষ্প পুট এই যে পুষ্প পুট কয়টা আছে দুইটা লিখলাম দুই কথা বুঝতে পারছো লিখলাম দুই আচ্ছা এবার আছে পুং কেশর পুং পুং কয়টা আছে পুং পুং মানে পুং কেশর পুং কেশর কয়টা আছে খেয়াল করো এই যে দেখো উপরে তিনটা নিচে তিনটা তাহলে তিন যোগ তিন উপরে তিনটা নিচে তিনটা তিন যোগ তিন মোট কয়টা হয়ে গেল ছয়টা তাহলে পুং কেশর কয়টা আছে ছয়টা উপরে তিনটা নিচে তিনটা তিন যোগ তিন এই দেখো ছবি তো আমি আঁকছি উপরে তিনটা নিচে তিনটা তিন যোগ তিন ছয়টা এবার আসি গর্ভাশয় মনে রাখবা জবা ফুল বলি আর ধান 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 গাছের ক্ষেত্রে বলি দুইটারই গর্ভাশয় হচ্ছে অধিগর্ভ সো এটা নিয়ে টেনশন দরকার নাই দুইটার বেলাতেই গয়ের নিচে দাগ হবে গয়ের নিচে দাগ হবে কারণ কি এটা হচ্ছে অধিগর্ভ কারণ কি বললাম অধিগর্ভ অধিগর্ভ মানে কি গর্ভাশয়ের নিচে দাগ কথা বোঝা গেছে আমি প্রত্যেকটা ডিটেলসে আমি যাচ্ছি না কারণ গর্ভাশয়ের নিচে দাগ হবে অধিগর্ভ ঠিক আছে গর্ভাশয়ের নিচে দাগ অধিগর্ভ এবং গবেষক কয়টা আছে এখানে একটাই আছে মাঝখানে একটা বড় একটা সো একটা এই হচ্ছে ধান গাছের পুষ্প সংকেত আমাকে উত্তর করো তোমরা পারবা কিনা ধান গাছে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের স্পাইকলেট এটাও পরীক্ষা আসতে পারে পুষ্প প্রতীক এটাও পরীক্ষা আসতে পারে পুষ্প সংকেত এটাও পরীক্ষা আসতে পারে তিনটা জিনিসে আমি তোমাকে আলহামদুলিল্লাহ দেখাইছি পারবা কিনা ভাইকে উত্তর করো আর পৌষ্টিগতের বৈশিষ্ট্যগুলো তোমরা একটু পড়বা তোমরা অবশ্যই পৌষ্টিগতের বৈশিষ্ট্য পড়বা আর যদি আরও স্পেসিফিক লাগলে ভাইয়া ইউটিউবে আমার একটা ওয়ান শট ক্লাস দিছি নগ্ন বেজি আবৃত বেজি আরও ডিটেলসে পড়েছি বাট এখন একবার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো দেখাচ্ছি ঠিক আছে তোমরা চলে ওখান থেকে আবার সার্চ করে দেখতে পারো আবরার হামিমি লিখে সার্চ করলে ইনশাল্লাহ চলে আসবে সো বুঝতে পারছো কিনা বলো তিনটা জিনিস দেখাইছি স্পাইকলেট পুষ্প প্রতীক পুষ্প সংকেত তিনটা জিনিস তোমরা একদম ক্লিয়ার কিনা ভাইকে উত্তর করে দাও উত্তর করে দাও জানাই দাও ওকে ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড চলো আমরা এখন মালভেসি আঁকি মালভেসি কষ্টের মালভেসি কষ্টের জবা আচ্ছা কষ্টের জবা হ্যাঁ আমরা এখন কষ্টের জবা আঁকবো খেয়াল করো কেমনে আঁকবো জবা ফুলটা আঁকবো খেয়াল করো প্রথমেই হচ্ছে জবা ফুল আঁকতে গেলে অবশ্যই জবা ফুলের পুষ্প সংকেতটা আগে লিখবো এটা মাস্ট জবা ফুলের পুষ্প সংকেত তাইলে আমরা ইজিলি আঁকতে পারবো জবা ফুলের পুষ্প সংকেত কেমনে লিখে জবা ফুল হচ্ছে এক প্রতিসম নাকি বহু প্রতিসম জবা ফুল হচ্ছে অবশ্যই বহু প্রতিসম জবা ফুল কি এক লিঙ্গ না উভলিঙ্গ অবশ্যই এটাও উভলিঙ্গ তাহলে দুইটা জিনিস আমাদের হয়ে গেল তাহলে জবা ফুলের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে অবশ্যই বহু প্রতিসম এটা কি এক লিঙ্গ নাকি উভলিঙ্গ উত্তর হচ্ছে উভলিঙ্গ কত পার্সেন্ট চার্জ আছে ওকে কিছুক্ষণ পরে মানে লাগাইতে পারবা বাট ইন ক্লাসের মাঝখানে যেন বন্ধ না হয় একটু খেয়াল রাখো আর কি হ্যাঁ তাইলে হবে ওকে এবার আসি উপবৃত্তি বৃত্তি উব্রি ব্রি খেয়াল করো আচ্ছা খেয়াল করো এটা গেল এবার উপবৃত্তি খেয়াল করো জবা ফুলের কিন্তু উপবৃত্তি আছে পাঁচটা বৃত্তি আছে পাঁচটা সব পাঁচ পাঁচ পাঁচটা দলমণ্ডল আছে পাঁচটা সব পাঁচ 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 উপবৃত্তি পাঁচটা বৃত্তি পাঁচটা দলমণ্ডল পাঁচটা সব পাঁচ পাঁচ করে তাহলে বহু প্রতিসম উভলিঙ্গ উপবৃত্তি পাঁচটা বৃত্তি পাঁচটা দলমণ্ডল পাঁচটা পুং কেশর বা পুং এর যেই পুং লিঙ্গের যে বিষয়টা পুং কেশর বা পুং নিয়ন্ত্রণটা হচ্ছে অসংখ্য ইনফিনিটি এই লিখছি ইনফিনিটি আর গর্ভাশয় কেমন বলছিলাম অধগর্ভ গর্ভাশয় কেমন অধগর্ভ গর্ভাশয়ের প্রকোষ্ঠ কয়টা আগের মতোই পাঁচটা প্রকোষ্ঠ কয়টা পাঁচটা এই যে লিখে দিলাম পাঁচ তাহলে গর্ভাশয়ের প্রকোষ্ঠ কয়টা পাঁচটা শেষ এখন আসি একটু একটু বিষয় আছে উপবৃত্তি যে পাঁচটা ওরা কেউ কারোর সাথে লাগানো থাকে না সো এখানে যেভাবে লিখছি এভাবেই থাকবে কিন্তু বৃত্তি যে পাঁচটা আছে ওরা কিন্তু পরস্পর যুক্ত থাকে বৃত্তি পাঁচটা কিভাবে থাকে পরস্পর যুক্ত থাকে এই জন্য ব্র্যাকেট দেওয়া মানে হচ্ছে ওরা যুক্ত আছে কথা কি বুঝতে পেরেছ ব্র্যাকেট দেওয়া মানে কি ওরা যুক্ত আছে হ্যাঁ পুং কেশর যে ইনফিনিটি এরাও কিন্তু পরস্পর যুক্ত আছে ঠিক আছে ওরা পরস্পর যুক্ত আছে যেন ব্র্যাকেট দিলাম ইনফিনিটি মানে অসংখ্য আছে ঠিক আছে আচ্ছা এই দল মানে পাপড়ির সাথে পুং কেশর আবার লাগানো থাকে সো এই তাদের উপর একটা দাগ দিলাম এর মানে হচ্ছে দলমণ্ডল মানে পাপড়ি এবং পুং কেশরগুলা লাগানো থাকে সংযুক্ত থাকে এই দাগটা দিয়ে সেটা বোঝানো হয়েছে কথা ক্লিয়ার আর গর্ভাশয়ের কথা তো বললামই গর্ভাশয়ের প্রকোষ্ঠ কয়টা পাঁচটা এবং পাঁচটাই একসাথে লাগা একটা মাঝখানে একটা জায়গাতে লাগানো থাকে সো গর্ভাশয় হচ্ছে পাঁচ অবশ্যই ব্র্যাকেটে দিতে হবে এই হচ্ছে আমাদের টোটাল জবা ফুলের পুষ্প সংকেত 
এই হচ্ছে জবা ফুলের পুষ্প সংকেত আমাকে বলো পারবা কিনা সবাই তাহলে খেয়াল করো এক প্রদেশম নাকি বহু প্রদেশম অবশ্যই বহু প্রদেশম এক লিঙ্গ নাকি উভলিঙ্গ অবশ্যই উভলিঙ্গ উভবৃতি কয়টা পাঁচটা ঠিক আছে ক্লিয়ার বৃত্তি কয়টা পাঁচটা দলমণ্ডল পাঁচটা পুঙ্কেশ্বর এই পাঁচটা বলা যাবে না পুঙ্কেশ্বর ইনফিনিটি অসংখ্য গর্ভাশয় কি অধিগর্ব নাকি অন্য কিছু অবশ্যই অধিগর্ব নিচে দাগ ধান গাছের বেলায় জবা ফুলের বেলায় দুইটাতেই অধিগর্ব প্রকোষ্ঠ কয়টা পাঁচটা সাইড ব্যাকেট মানে সংযুক্ত চলো আমরা এখন পুষ্প প্রতীক আঁকি পুষ্প সংকেত ডান অ্যান্ড ডাস্টেড তাহলে আমরা এখন পড়বো পুষ্প প্রতীক পুষ্প প্রতীক ঠিক আছে ছবি আঁকবো নাকি ওকে প্রথমে ছবি আঁকার ক্ষেত্রে একটা গোল্লা দিতে হবে এই গোল্ল তো হচ্ছে তোমাদের প্রিয় জিনিস মাতৃ অক্ষ মাতৃ অক্ষ ঠিক আছে এটা গোল্লা দিতে হবে মাতৃ অক্ষ আচ্ছা এবার আসি উপবৃত্তি কয়টা পাঁচটা তাহলে ফার্স্টে একটা কম্পাস নিয়ে সুন্দর গোল দিবা দিয়ে মাঝখানে মুছে দিবা দেখো এক দুই তিন চার বাঁকা হয়ে গেছে বিশ্র হয়ে গেছে খেয়াল করো সুন্দর করে এক দুই তিন চার পাঁচ ঠিক আছে পাঁচটা হয়েছে এই পাঁচটা হয়ে গেছে এই যে এই পাঁচটা হয়ে গেছে ওরা কি কেউ কারো সাথে যুক্ত আছে ভাইয়া যুক্ত নাই এই সুন্দর করে এগুলোকে একটু উঁচা করে দিতে হবে এই সুন্দর করে উঁচা করে দিবা তুমি যখন কম্পাস দিয়ে রাখবা আরও সুন্দর হবে আরও সুন্দর হবে এই যে কিন্তু কেউ কারো সাথে যুক্ত নাই এগুলো হচ্ছে আমাদের জবা ফুলের উপবৃত্তি এগুলা কি হলুদ রঙের এগুলো হচ্ছে উপবৃত্তি কয়টা আছে পাঁচটা ওরা কি যুক্ত আছে কারোর সাথে কেউ যুক্ত নাই এই জন্য কোনো ব্র্যাকেট ট্যাকেট নাই এবার রাখবো বৃত্তি এই যে দেখো বৃত্তি এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা হয়েছে হয়েছে কিন্তু ছবিটা বাজে হয়ে গেছে সুন্দর হয় নেই এই এই কেন যেন বৃষ্টি হয়ে গেছে খেয়াল করো সুন্দর করে একটা আঁকলে ভালো লাগবে নিজের কাছে ভালো লাগবে চার এই মনে করো পাঁচ এটাও সুন্দর হয় নেই তাও কাজ চলবে খেয়াল করো এই যে সুন্দর করে কালার উচা করে দিলাম এই যে উচা করে দিলাম তুমি পরীক্ষা তো কালার ইউজ করতে পারবে না তুমি কি করবা একটা মনে করো এরকম দাগ দিয়ে দিবে এরকম শেড দিয়ে দিবে এরকম শেড দিয়ে দিবা এই এরকম মাঝখানে দাগ দিয়ে দিবা তাহলে আলাদা হয়ে যাবে দেখছো একটা কালার করে দিবা একটা সাদা করে রাখবা একটা দাগ দিয়ে দিবা তাইলে হবে দেখছো এরকম করবা এখন দেখো বৃত্তিগুলো পাঁচটা কি দাগ আছে মানে কি সংযুক্ত ওরা কি সংযুক্ত তাহলে এই যে এই জয়েন করে লাগাই দাও এই সংযুক্ত সংযোগ করে দাও দেখছো এই সংযোগ করে দাও এই সংযোগ করে দাও এই সংযোগ করে দাও তাহলে বৃত্তিগুলো কিভাবে আছে সংযুক্ত তাহলে বৃত্তি পাঁচটা কিভাবে আছে বৃত্তি পাঁচটা আছে সংযুক্ত অবস্থায় যে ব্র্যাকেট দিয়ে আমি বুঝেছি সংযুক্ত তো বৃত্তি পাঁচটা কিভাবে আছে সংযুক্ত অবস্থায় আছে ক্লিয়ার সংযুক্ত অবস্থায় আছে শেষ ইনশাল্লাহ আচ্ছা এবার দল মনে রাখবা জবা ফুলের যে দল এই জ এই দলগুলো থাকে টুইস্টেড অবস্থায় কিভাবে থাকে টুইস্টেড 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 মানে হচ্ছে দেখো পেঁচানো সংযুক্ত না পেঁচানো খেয়াল করো আমি সবুজ রং দিয়ে আঁকি এই দেখো টুইস্ট দেখো এই টুইস্ট কীভাবে আঁকে খেয়াল করো একটা দাগ দিলাম দেখছো আরেকটা ঠিক উপর থেকে শুরু হবে এই নিচে গেল আরেকটা উপর থেকে শুরু হবে নিচে গেল আরেকটা উপর থেকে শুরু হবে নিচে গেল আরেকটা উপর থেকে শুরু হবে নিচে গেল এই হচ্ছে টুইস্টেড দেখছো উপর থেকে শুরু হয়েছে একটু নিচে আবার উপর থেকে শুরু হয়েছে একটু নিচে দেখো আমি খেয়াল করো আবার দাঁকি উপর থেকে শুরু হয়েছে নিচে 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 এই যে একটা একটা ভিতরে ঢুকে আছে ওরা কিন্তু সংযুক্ত না ওরা কিন্তু লাগানো না লাগানো না কি লাগানো নাই কিন্তু ভিতরে প্যাচ খেয়ে আসছে যেন বলে টুইস্টেড বা দল হচ্ছে এরকম টুইস্টেড তো এটা দেখো একটু বড় করে দাও তোমাকে একটু কালার করে দিলে তুমি ডিপ করে দিবা পেন্সিল দিয়ে যখন আঁকবা একটু ডিপ করে দিবা ডিপ করে দিলে কি হবে বুঝবা যে এটা আলাদা যেহেতু তোমার কাছে কালার নাই বা তুমি কালার ইউজ করতে পারবা না একটু ডিপ করে দিবা এই যে ডিপ করে দিলাম ডিপ করে দিলাম দেখো আবার লাগাই ফেলো না যে আমার একটু লাগিয়ে গেছে লাগাই না হুম ডিপ করে দিলাম ওকে এই যে ডিপ করে দিলাম শেষ হয়ে গেছে আমাদের জবা ফুলের দলমণ্ডল পাপড়ি হয়ে গেছে ঠিক আছে পাপড়ি পাপড়ি কেন বুঝে না তাহলে এই হচ্ছে পাপড়ি বা দলমণ্ডল কীভাবে আছে টুইস্টেড অবস্থায় আছে শেষ খেল খতম বোঝা গেল তিনটে হয়ে গেছে এখন আমরা বাকির দিকগুলো আঁকবো পুঙ্কেশ্বর এবং স্টিকেশ্বর আঁকবো তাহলে আমাদের ইনশাল্লাহ এটা শেষ হইয়া যাইবে
আচ্ছা তো প্রথমে আমরা মাসখানের পার্টটা আঁকবো খেয়াল করো মাসখানের পার্টটা কীভাবে সাদা রং দিয়ে আঁকি দেখো এই যে এই এটার ভিতরে আমি আঁকবো স্ত্রী অং স্ত্রী কেশরের যে এই যে গর্ভাশয়ের যে পাঁচটা প্রকোষ্ঠ খেয়াল করো এক এটা গুলো দিয়ে দেবেন দুই তিন চার পাঁচ এই গর্ভাশয়ের পাঁচটা প্রকোষ্ঠ হয়ে গেল দেখছো ওরা কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত হয়েছে দেখছো সাদা রং দিয়ে আঁকছি গর্ভাশয়ের পাঁচটা প্রকোষ্ঠ এক এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটা প্রকোষ্ঠ হয়ে গেছে শেষ গর্ভাশয়ের পাঁচটা প্রকোষ্ঠ ওরা কী হয়ে গেছে সংযুক্ত হ্যাঁ হয়ে গেছে গর্ভাশয় শেষ গর্ভাশয় শেষ গর্ভাশয় শেষটা মানে এখানে গর্ভাশয় আঁকা শেষ ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে লাইন দিলাম এই এটার ভিতরে আমি আঁকবো পুং কেশ বলে যে এক দুই তিন চার অনেক হইতে পারে অনেক 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 প্রত্যেকটা মাথা দিয়ে দাও মাথা দিয়ে দাও মাথা দিয়ে দাও মাথা 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 এই যে হয়েছে এই যে তাহলে দেখো পুং কেশ অসংখ্য আছে এবং ওরা পরস্পর যুক্ত আছে মাঝখানে একটা লাইন থেকে সব বেঁধেছে সবাই যুক্ত এই জন্য কিন্তু ব্র্যাকেট এই জন্য কিন্তু ব্র্যাকেট দিছি এই যে ব্র্যাকেট ঠিক আছে আর দেখো দলমণ্ডল এবং পুং কেশ কিন্তু একটা লাইন আছে তার মানে এই যে তাদের মধ্যে কানেকশন আছে এই যে এই কানেকশন দেখছো কানেকশনগুলো এই কানেকশন 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 এই হচ্ছে এই লাইন লাইনটার মানে কি বলে গুরুত্ব এই লাইনটার মানে হচ্ছে এটা এই কানেকশন আছে দেখছো এই তারা কানেক্টেড দিস ইজ এটা চাও ফুলের পুষ্পতিক হয়ে গেল ডান অ্যান্ড ডাস্টেড জবা ফুলের পুষ্প প্রতীক ডান অ্যান্ড ডাস্টেড হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ শেষ ক্লিয়ার তাহলে পুষ্প সংকেত শেষ এটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা আসে এটা পারবা সবাই জানা যাবে ভাইয়াকে পারবা পারবা নাকি আবার ওই যে এটা তুমি কেন বোঝো না জবাকে ছাড়া তুমি অসহায় পারবা কিনা বলো পারবা ইনশাল্লাহ কারণ এইটা কমনলি পরীক্ষায় আসে তো এটা যদি আসে তুমি বুঝতে পারছো ঘর নাম্বারে তুমি দেখবা গুরুত্ব জবা ফুলের গুরুত্ব পাই যাবে দেখবা বা দিবিস পাঠে গুরুত্ব দেখবা জবা ফুলের অনেক গুরুত্ব আছে জবার কলি কিছুদিন খেলে দেখবা শরীরের দুর্বলতা কাটে আমার শরীর একটা ভালো ওষুধ হিসেবে কাজ করে জবা ফুল আবার জবা দিলে দেখবা চুল ঘন হয় মজবুত হয় শক্ত হয় দেখবা লেখা আছে আমলা চুলকে করে ঘন মজবুত শক্ত একইভাবে জবা ফুল জবা ফুলের কলি ডুলে দেখবা অনেক উপকারিতা চুলকে শক্ত করে ঘন করে কালো করে তারপরে জবার কলি খেলে যা শরীর দুর্বল দুর্বল লাগে তারা জবা ফুলের কলি খেতে পারো আমার কথা শুনে খাইও না আবার দেখবা দেখ এমন একটা কলি খাইছো যার মধ্যে পাখি কোনো একটা কাজ করে গেছে পরে দেখবে খাই তুমি মারা গেছো আবার তোমার আবার সমস্যা অবশ্যই আন্তর্জাতিক খাওয়া থাকবে না আর হচ্ছে রক্ত আমার শরীর একটা ভালো ওষুধ ঠিক আছে ওকে শেষ পারবা তো এই যে গোলাপ ফুলের জায়গায় আমি দিলাম তোমায় জবা এই যে সুন্দর একটা জবা ফুল দিলাম আমি তোমাকে জবা ফুলের পুষ্প প্রতীক দিলাম ঠিক আছে আই হোপ তোমরা আমাকে পরীক্ষার নাম্বারের মাধ্যমে গোলাপ ফুল দিবা তোমাদের নাম্বার ভালো নাম্বার মানে আমার জন্য গোলাপ ফুল তোমরা আমাকে রিটার্ন করতে হবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে পারিবে কি না বন্ধু বলিয়ে দাও শেষ ঠিক আছে ঠিক আছে ক্লিয়ার এ এটা একটা স্ক্রিনশট রেখে বুঝছো স্মৃতি হিসেবে রেখে দিও আমার কাছে ছবিটা আমি যখনই আঁকি আমি বলি স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য কারণ এটা এই যে কালারফুল ছবি আমার নিজের ভালো লাগে লাইফটা কালারফুল কালারফুল লাগে এই জন্য তখন একটা স্ক্রিনশট সবাই রেখে দিবা স্মৃতি হিসেবে ইনশাল্লাহ যখন তুমি লাইফে খুব বা ভালো জায়গায় তোমার ইচ্ছা মতো জায়গায় যেতে পারবো ইনশাল্লাহ বা যেখানে যাবা তুমি ইনশাল্লাহ একসময় না একসময় তো মনে রাখবা তো ওই সময় তুমি আমার সাথে কথোপকথন বলার সময় এটা একটু খেয়াল করে দিবা মনে করে ছবিটা পাঠাবা আমিও আমার পুরাতন পুরাতন স্মৃতি চারণ করব। তুমি তোমার কথা আমাকে বলবা ঠিক আছে দেখা হবে বন্ধু দেখা না দিলে কিন্তু বন্ধু কথা কইও না ওই টাইপের আর কি ছবি না দিয়ে বন্ধু কথা কইও না ঠিক আছে ওকে তাহলে আমাদের আলহামদুলিল্লাহ শেষ এটা ডান তাহলে দেখো আমরা এই যেখানে আমরা মালভিসি পয়াসের এখানে এগুলো আমরা পুষ্প প্রতীক পুষ্প সংখ্যাতে আমরা পড়লাম জব এবং ধান পড়লাম গুরুত্ব তুমি বই থেকে পড়বে এটা রিডিং দিবা প্রত্যেকটাতে চারটা পাঁচটা করে পয়েন্ট পড়বা প্লিজ মাস্ট চারটা পাঁচটা করে পয়েন্ট পড়বে নালে কিন্তু মনে থাকবে না পরে পিডিএফ পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ সমস্যা নেই ঠিক আছে ডান অ্যান্ড ডাস্টেড পারবে ইনশাল্লাহ আর নগ্ন বিজয় আবৃত্তি যে বৈশিষ্ট্য এটা এমনি পারবে এগুলো আমি এখনও পড়াবো না যদি কারোর প্রয়োজন হয় ভাইয়ার ওই ওয়ানশট একটু দেখে নিও নগ্ন বিজয় আবৃত্তি বিজির একটা ওয়ানশট ভাই দিদি দিয়ে রাখছি জাস্ট লিখবা আবরার হামিম ডিএমসি নামে একটা চ্যানেল আছে ওখানে গেলে তুমি পাবা ইনশাল্লাহ ঠিক আছে 
দেখে নিও দেখো যদি তোমার এরপরে প্রয়োজন হয় বাট আমি মেন মেন জিনিসগুলো দেখাই দিচ্ছি ইনশাল্লাহ কথা বুঝতে পারছি আচ্ছা এবার আসি কই আসবো খুঁজে পাওয়া কষ্টের আচ্ছা পিডিএফটা কিন্তু সুন্দর পিডিএফ কালারফুল সুন্দর পিডিএফ আমার নিজেরই ভালো লাগছে যদি আমার লেখা তো সুন্দর না ঠিক আছে বাট কালারফুল জিনিস ভালো লাগে এই যে গেল কোষ বিভাজন বাচ্চা একটা অধ্যায় কিন্তু ভালোই পড়া আছে তো আমি কোষ বিভাজন থেকে কিছু কথা বলি শোনো আমি এখন বাকিগুলো আমি হচ্ছে একটু সাজেশন আকারে দিয়ে পড়াই দিয়েছি হ্যাঁ খেয়াল করো কোষ বিভাজনের মধ্যে খেয়াল করো কোষ বিভাজনের মধ্যে কি লাগবে হ্যাঁ কোষ বিভাজনে এখানে মূলত মাইটোসিস যে কোষ বিভাজন আছে সেই মাইটোসিস কোষ বিভাজনের খেয়াল করেন আপনারা সবাই সেই মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাইটোসিস কোষ বিভাজনের যে ধাপগুলো আছে সকল ধাপ সমান পরিমাণ ইম্পর্টেন্ট মাইটোসিস কোষ বিভাজনের সকল ধাপ সমান পরিমাণ ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় যে কোনোটা আসতে পারে এবং দুই হিউজুয়ালি কী হয় জানো ওই দিন দেখলাম ভিক্টোরিয়া কলেজের কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ফার্স্ট ইয়ারের ফাইনালের প্রশ্ন কি দিছে কি জানো গ নাম্বারে দিছে এই যে তোমার ইয়া মাইটোসিসের দুইটা ধাপ যে কোনো দুইটা ধাপ ব্যাখ্যা করতে বলছে আর ঘর নাম্বার দিছে একটা আজেরা প্রশ্ন যেটা আসলে ঘর নাম্বার না মানে দুইটা ধাপ ব্যাখ্যা করবা তিন নাম্বার ছবি তো আঁকতেই হবে আর ঘর নাম্বার দিছে একটা ফালতু প্রশ্ন যাই হোক যে প্রশ্নে আসুক তোমাকে ভালো মতো উত্তর করে আসতে হবে তিন নাম্বার না চার নাম্বারটা আসলে খেয়াল করা যাবে না হ্যাঁ যদি তিন নাম্বারের জন্য আসে একটু লাইন কম লিখবা আর চার নাম্বারের জন্য আসলে একটু দুই পৃষ্ঠা মিলিয়ে লিখে দিয়ে আসো ছবি টুবি সহ হ্যাঁ তাহলে তুমি ভালো নাম্বার পাবা ছবি আঁকতে হবে আচ্ছা সকল ধাপ পারতে হবে মিউসিসের মধ্যে প্রফেস ওয়ান মিউসিসের যে প্রফেস ওয়ান মিউসিসের যে প্রফেস ওয়ান এটার মধ্যে যে ধাপগুলো আছে জাইগোটিন প্যাকাইটিন আছে না সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রথমগুলো আছে জাইগোটিন প্যাকাইটিন এগুলো বেশি আসে প্যাকাইটিন জাইগোটিন এগুলো বেশি আসে জাইগোটিন এবং প্যাকাইটিন এগুলো বেশি আসে ঠিক আছে জাইগোটিন এবং প্যাকাইটিনটাই বেশি আসে ধাপগুলো সবগুলোই পড়বা বাট জাইগোটিন এবং প্যাকাইটিন বেশি আসে দেখে নিই একটু ওকে ফাইন এরপরে মিউসিসের আরও যে ধাপগুলো আসে না ওগুলো থেকে আসলে প্রশ্ন খুব কমনলি আসে না তবে হ্যাঁ আমি দেখছি প্রশ্ন আসতে দেখছি তবে আমার মতে হচ্ছে জানো মানে সব তো এখন তুমি পড়তে পারলে ভালো চোখগুলো নেবার পয়েন্টগুলো বাট মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যারা আসলে কিছুই পড়ো না তারা অ্যাটলিস্ট এই দুটো জিনিস পড়বা আর যেটা না পড়লেই না সেটা হচ্ছে মাইটোসিস এবং মিউসিসের গুরুত্ব মাইটোসিস এবং মিউসিসের মাইটোসিস এবং মিউসিসের গুরুত্ব অ্যান্ড পার্থক্য মাইটোসিস অ্যান্ড মিউসিসের গুরুত্ব এবং পার্থক্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাইভ স্টার কারণ এই চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন আসলে এইগুলো থেকে একটা দিন আসবেই গুরুত্ব এবং পার্থক্য আর একটা যেটা বলতে চাইছিলাম প্যাকাটিনের মধ্যে খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্রসিং ওভার ক্রসিং ওভার তো বুঝোই এই ক্রসিং ওভারের গুরুত্ব ক্রসিং ওভারের গুরুত্ব মানে ওই আলিমিনি একই জিনিস এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট দেখো প্রথমেই দেখো মাইটোসিসের ধাপগুলো আছে প্রোফেস ম্যাটাফেস অ্যানাফেস টেলাফেস আমি হালকা করে একটু বলে দিই খেয়াল করো প্রোফেস খেয়াল করো প্রোফেস কি লিখবে পরীক্ষা আসলে হ্যাঁ প্রোফেস এপরে মনে করো প্রো ম্যাটাফেস প্রো ম্যাটাফেস এপরে মনে করো ম্যাটাফেস এরপর লাস্ট হচ্ছে অ্যানাফেস তাই না এই তো এই তো ধাপগুলো প্রোফেস প্রো ম্যাটাফেস ম্যাটাফেস অ্যানোফেস অ্যানাফেস অ্যানাফেস লাস্ট হচ্ছে ট্যালোফেস এই তো নাকি আর কিছু আছে এই আমার মোবাইল তো পাচ্ছি না দাঁড়াও কষ্টের বায়োলজি পরে এই যে হাসিব নামে একজন কি জিনিস শুরু হয়েছে ওর লিখছে আঙ্কেল জি মুজের জেহের পিলা দিয়া মারা মেরা গেলা গালা মেরা গালা শুক্র হয় আরে বাবু রে আসছে হিন্দি ভাষা হিন্দি ভাষাবিদ বাবু রে তাও কি এক কমেন্ট মনে হয় কতবার খালি কপি পেস্ট করতেছে মানুষের রোগ আছে অনেক সময় অনেকের অনেক রোগ হয় কপি পেস্ট রোগ শুরু হয়েছে ওর ভিতরে বুঝছো ওরে আল্লাহ তালা হেফাজত করুক ওর কপি পেস্ট রোগ শুরু হয়েছে আমার ঢং এ আর বাসে না কি বলে জেহের পিলা দিয়া কি করছে আরে হে ভাবছে হে মনে হিন্দি পারে বাকি রে মনে হয় হিন্দি বুঝে না ঘাস খায় ঘাস ঘাস পাত দিয়ে জবা ফুল খেতে পারো শক্তি বাড়বে দুর্বলতা কেটে যাবে তোমার হ্যাঁ ওকে আচ্ছা তো দেখো নাম্বার ওয়ান প্রফেস প্রফেসে কি হয় 
প্রফেসর ধাপে হচ্ছে আস্তে আস্তে জল বিয়োজন দেখো পয়েন্টটা খেয়াল করো প্রফেসর ধাপে প্রথমে কি ঘটে জল বিয়োজন ঘটে জল বিয়োজন ঘটে বিয়োজন মানে কি জল ত্যাগ করা শুরু করে সো জল যদি ত্যাগ করতে থাকে পানি যখন ত্যাগ করে তখন দেখা যায় আস্তে আস্তে ওরা ক্রমাগত ক্রমাগত ওরা সংকুচিত হয় ক্রমাগত কি হয় সংকুচিত হয় সংকুচিত কেন হবে কারণ দেখো পানিটা ছেড়ে দিচ্ছে পানিটাকে বের করে দিচ্ছে তাহলে এখন সে পানিটা হারায় কি সংকুচিত হবে না তাহলে পানিটা হারায় সে সংকুচিত হবে এবং তার রং সংকুচিত হওয়ার ফলে কি হবে তার রং ধারণ ক্ষমতা বাড়বে কি হবে তার রং ধারণ ক্ষমতা বাড়বে তার রং ধারণ ক্ষমতা বাড়বে তার রং ধারণ ক্ষমতা বাড়বে কথা বোঝা গেছে তাহলে সে আস্তে আস্তে জল বিয়োজন করবে যে কারণ সে ক্রমাগত সংকুচিত হবে পানি ত্যাগ করার কারণে সংকুচিত হবে এবং যার কারণে আলটিমেটলি তার রং ধারণ ক্ষমতা বাড়বে ঠিক আছে আচ্ছা না এরপর এটা কি তার যে নিউক্লিয় লাস এবং নিউক্লিয়ার অ্যানভেলপ খেয়াল করো নিউক্লিয় লাস এবং নিউক্লিয়ার অ্যানভেলপ বিলুপ্তি হওয়া শুরু করবে মানে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এমন না বিলুপ্ত হওয়া শুরু করবে তাহলে নিউক্লিয় লাস ও নিউক্লিয়ার অ্যানভেলপ সুন্দর করে তোমার লিখবা এই দুইটা জিনিস বিলুপ্ত হওয়া বিলুপ্ত হওয়া শুরু হবে আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হওয়া শুরু হবে বিলুপ্ত হতে থাকবে কথা ক্লিয়ার তাহলে দেখো এই হচ্ছে আমাদের প্রফেসের পয়েন্টগুলো জল বিয়োজন হবে পানি ত্যাগ পানি ত্যাগ করে দিবে যে কারণে ক্রমাগত সংকুচিত হবে চিকন হবে পানি ত্যাগ করে রং ধারণ ক্ষমতা বাড়বে আর নিউক্লিয়ার লাস এবং নিউক্লিয়ার অ্যানভেলপ কি হবে বিলুপ্ত হওয়া শুরু করবে বিলুপ্ত হওয়া শুরু হবে ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট যে লাইনটা সেটা আমি দেখো আমি বলি না এখনও সেটা হচ্ছে আমি অন্য কালারদের লিখলাম এই ধাপে প্রফেস ধাপে কিন্তু উপরে লিখতেছি খেয়াল করো এই প্রফেস ধাপে কিন্তু স্পিন্ডল তন্তু সৃষ্টি হবে স্পিন্ডল তন্তু সৃষ্টি হবে এটা অনেকেই ভুল করে খেয়াল করো এই প্রফেস ধাপেই হবে স্পিন্ডল তন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেকেই এখানে দাগায় ভাইয়া প্রো ম্যাটাফেসে না স্পিন্ডল তন্তু কই সৃষ্টি হবে প্রফেস ধাপে তাহলে প্রো ম্যাটাফেসে কি হবে আমি আগেই লিখে দিই স্পিন্ডল যন্ত্র নট স্পিন্ডল তন্তু স্পিন্ডল যন্ত্র সবগুলো স্পিন্ডল তন্তু যখন একসাথে মিলে এই যে দেখো তোমার জানো ছবিটা এরকম করে স্পিন্ডল যন্ত্র হবে এই যে স্পিন্ডল যন্ত্র অনেকগুলো স্পিন্ডল তন্তু একসাথে মিলে তৈরি করবে স্পিন্ডল যন্ত্র তাহলে প্রো ম্যাটাফেস ধাপে হবে স্পিন্ডল যন্ত্র কথা কি বুঝতে পেরেছ কথা ক্লিয়ার স্পিন্ডল যন্ত্র একদম আশা করি ক্লিয়ার আচ্ছা এখানে দেখো বিলুপ্ত হওয়া শুরু হয় মানে আছে নিউক্লিয় লাস এবং নিউক্লিয় অ্যানভেলপ বিলুপ্ত হওয়া শুরু হয় এখানে কি হয় শুরু তো হয়েছেই তার মানে এখানে এই যে নিউক্লিয় লাস এবং নিউক্লিয়ার অ্যানভেলপ নিউক্লিয় লাস এবং নিউক্লিয়ার অ্যানভেলপ ওখানে শুরু হয়েছিল এখানে বিলুপ্ত হতে থাকে ওখানে শুরু হয়েছিল আর এখানে কি হবে এখানে হচ্ছে বিলুপ্ত হতে থাকে তাহলে নিউক্লিয় লাস এবং নিউক্লিয়ার অ্যানভেলপ বিলুপ্ত হতে থাকে শুরু আগে শুরু হয়েছিল এখানে হতে থাকে রানিং প্রসেস কথাকে বোঝা গেছে এখানে এটা হচ্ছে রানিং প্রসেস ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে দেখো স্পিন্ডল তন্তু যদি হয়ে গেছে দেখা গেছে ক্রোমোজোমগুলা এই স্পিন্ডল তন্তুর গায়ে লেগে যায় এটা খেয়াল করো আমি একটু ছবির মাধ্যমে দেখাই দিই খেয়াল করো ছবিটা এখানে খেয়াল করো ধরো ধরো এটা হচ্ছে স্পিন্ডল যন্ত্র তাই না ধরো এই হচ্ছে স্পিন্ডল যন্ত্র তাহলে যেহেতু স্পিন্ডল যন্ত্র যেহেতু তৈরি হয়ে গেছে তো এখানে কি হয় যেহেতু স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি হয়ে গেছে সো দেখা যায় ক্রোমোজোমগুলা এই স্পিন্ডল যন্ত্রের গায়ে লেগে যায় এই যে ক্রোমোজোমগুলা স্পিন্ডল যন্ত্রের গায়ে লাগে বুঝছো এই যে ক্রোমোজোমগুলো কই লাগে স্পিন্ডল যন্ত্রের গায়ে লাগে এই যে দেখো ক্রোমোজোমগুলা স্পিন্ডল তন্তুর সাথে একসাথে সংযুক্ত হয় তাহলে নাম্বার থ্রি কি ক্রোমোজোম লাইনটা খেয়াল করে আমি মুখে বলে যাচ্ছি ক্রোমোজোমগুলো ক্রোমোজোমগুলো স্পিন্ডল তন্তুর সাথে ক্রোমোজোমগুলো স্পিন্ডল তন্তুর সাথে সংযুক্ত হয় ভাই লাইনটা খেয়াল করে লিখবা হ্যাঁ যারা লিখতেস তাহলে ক্রোমোজোমগুলো স্পিন্ডল তন্তুর সাথে সংযুক্ত হয় যেহেতু স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরি হয়ে গেছে সো এখানে সংযুক্ত হয়ে যাবে আর তখন ক্রোমোজোমগুলো একটু ড্যান্স করে একটু নাড়াচাড়া করে এটাকে বলা হয় ক্রোমোজোমীয় ক্রোমোজোমীয় নৃত্য বইয়ে দাঁড়ায় ফেলতে পারো এই শব্দগুলো ক্রোমোজোমীয় নৃত্য নৃত্য বানান কি আচ্ছা নৃত্য বানান তো এটা এই ক্রোমোজোমীয় ও এটাকে বলে ক্রোমোজোমীয় নৃত্য সো ক্রোমোজোমগুলো একটু কম্পিত হয় এটাকে বলা হয় ক্রোমোজোমীয় নৃত্য শেষ এবার সে ম্যাটাফেজ খুবই ইম্পর্টেন্ট খেয়াল করো মতে ম্যাটাফেজ মতে মাঝামাঝি তার মানে এ সময়ে ক্রোমোজোমগুলো সবাই কোথায় অবস্থান করে মাঝামাঝি এই যে মাঝামাঝি অবস্থান করে ঠিক মাঝামাঝি এইখানে এই পয়েন্টে মাঝামাঝি পয়েন্টে অবস্থান করে ঠিক আছে তাহলে এখানে ক্রোমোজোমগুলো কোথায় অবস্থান করে ঠিক মাঝামাঝি পয়েন্টে অবস্থান করবে একবারে মাঝামাঝি থাকবে 
তাহলে মেটা ফেস নামই তো মেটা মেটা মানে মাসখানে মাসখানে মাঝে মাঝে অবস্থান করবে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখো নিউক্লিয়াস ও নিউক্লিয়ার এনভেলপ কিছু লাগে পয়েন্টে বিলুপ্ত হতে থাকে এখানে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় এই ধাপে এসে এরা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় এই যে নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়ার এনভেলপ এই ধাপে এসে এরা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় একদম ক্লিয়ার আচ্ছা ক্লিয়ার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় আচ্ছা এবার খেয়াল করো তাহলে মাঝে মাঝে থাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত এবার দেখো নাম্বার থ্রি ওই যে দেখছো জল বিয়োজন ঘটে না জল বিয়োজন ঘটতে 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 এরা মানে পানি হারাইতে হারাইতে এরা সবচেয়ে বেশি মোটা মেটা ফেজে মোটা সবচেয়ে বেশি মোটা হয় এবং খাটা হয় তাহলে সবচেয়ে বেশি মোটা এবং খাটা হয় বলে এই ধাপে সবচেয়ে বেশি মোটা এবং খাটা হয় এই হচ্ছে মেটাফেজ ধাপ লাস্ট পয়েন্ট না লিখলে না যেটা হচ্ছে এই লাস্ট পয়েন্টে এসে মাঝে মাঝে অবস্থায় আসে ক্রোমোজোমগুলা এদের সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতীত ওরা দুই ভাগে বিভক্ত হয় সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতীত দুই ভাগে বিভক্ত হয় ঠিক আছে না সরি সেন্ট্রোমের সহ আমি সরি সেন্ট্রোমের সহ আচ্ছা হ্যাঁ সেন্ট্রোমিয়ার তাহলে এই ধাপে কি হয় সেন্ট্রোমিয়ার গুলা এই ধাপে কি হয় সেন্ট্রোমিয়ার সহ এই যে মাঝখানে ধরো দেখো ধরো এইটা মাঝখানে আছে হ্যাঁ এই যে দেখো আমি ছবিটার মাধ্যমে দেখাই ছবিটা পুরো একসাথে ক্রস হয়ে গেছে খেয়াল করো ধরো এই ক্রমোজোটা মাঝখানে আছে তো দেখা যায় সেন্ট্রোমিয়ার মাঝখানে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় এতে করে কি হয় দুইটা অপত্য অপত্য ক্রমোজোম তুলে বাচ্চাদের খেয়াল করে আমি ছবিটা এখানে দেখাই ধরো এটা একটা সেন্ট্রোমিয়ার সেন্ট্রোমিয়ার এটা একটা হাত আছে এই মনে না আছে হ্যাঁ এই আছে দেখা যায় সেন্ট্রোমিয়ার সহ এই যে মাঝখান দিয়ে ভাগটা হয় যে কারণে দুইটা আলাদা আলাদা তৈরি হয় এই যে দুইটা এখানে একটা এখানে একটা এই যে দুইটা আলাদা বাচ্চা তৈরি হয় তাহলে সেন্ট্রোমিয়ার সহ বিভক্ত হয় তাহলে সেন্ট্রোমিয়ার সহ বিভক্ত হয় হয়ে দুইটা অপত্য সেন অপত্য অপত্য ক্রমোজোম তৈরি অপত্য মানে বাচ্চা দুইটা অপত্য ক্রোমোজোম তৈরি করে তাহলে সেন্ট্রোমিয়ার সহ বিভক্ত হয় হয়ে অপত্য ক্রোমোজোম তৈরি করে এটা অনেকেই ভুল দেখে অনেকে অ্যানাফেস ধাপ অনেকেই অ্যানাফেস ধাপে লেখে মনে রাখবা এই যে বিভক্তি এটা কিন্তু মেটাফেস ধাপেই ঘটে যায় মেটাফেস ধাপে লাস্টেই কিন্তু এই বিভক্তিটা ঘটে যায় এরপরে কি হয় এবার ধরো উপরের গুলো উপরের দিকে নিচে গুলো নিচের দিকে যাওয়া শুরু করে এই ধাপটাকে আমরা বলি অ্যানাফেস ধাপ তাহলে দেখো এই ধাপটা এই যে উপরের গুলো আমি খেয়াল করো আমি স্পিন্ডল যন্ত্রের মধ্যে খেয়াল করো এই স্পিন্ডল যন্ত্রের মধ্যে খেয়াল করো কি হয় স্পিন্ডল যন্ত্রের মধ্যে উপরের গুলা এই উপরের দিকে উপরের দিকে যাওয়া শুরু করে নিচের গুলা নিচের দিকে এই যে নিচের দিকে মেরুর দিকে যাওয়া শুরু করে এইটাকে বলা হয় অ্যানাফেস বা গতিও পর্যায়ে গতি কারণ উপরের দিকে উপরের দিকে নিচের গুলো নিচের দিকে ভি এল জে আই চারটা আকৃতি ভি এল জে আই মেটাসেন্ট্রিক মেটাসেন্ট্রিক এল আকৃতিকে বলা হয় এম সিকিউতে আসবে এল আকৃতিকে যে কোনো বোর্ডে পাবা ইনশাল্লাহ এল আকৃতিকে বলে সাব মেটাসেন্ট্রিক মেটাসেন্ট্রিক সাব মেটাসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক টেলোসেন্ট্রিক মানুষের টেলোসেন্ট্রিক থাকে না বাধ্য না পারলে নাই এটা এটি পারবা তাহলে মেটাসেন্ট্রিক সাব মেটাসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক টেলোসেন্ট্রিক চারটা আকৃতি ভি এল জে আই ভি এল জে আই ভি এল জে আই মেটাসেন্ট্রিক সাব মেটাসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক টেলোসেন্ট্রিক মেটাসেন্ট্রিক সাব মেটাসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক টেলোসেন্ট্রিক ভি এল জে আই ভি এল জে আই মেটাসেন্ট্রিক সাব মেটাসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক টেলোসেন্ট্রিক চারটা মেটাসেন্ট্রিক সাব মেটাসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক টেলোসেন্ট্রিক চারটা গতি পর্যায়ে ভি এল জে আই ঠিক আছে পারবার সবাই চারটা পর্যায়ে পারবার সবাই ক্লিয়ার আচ্ছা এখানে তোমরা জানো সেন্ট্রোমিয়ার থাকে অগ্রগামী সেন্ট্রোমিয়ার থাকে সামনের দিকে আর এই বাহুগুলো থাকে পিছন দিকে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে সামনের দিকে বাহুগুলো থাকে পিছন দিকে এই আছে সেন্ট্রোমিয়ার অগ্রগামী বাহুদয় অনুগামী পিছন দিকে থাকে এবং এরা মেরু মুখে চলন এটা হচ্ছে একটা মেরু মেরু এটা একটা মেরু উপরে একটা মেরু নিচে একটা মেরু এই হচ্ছে মেরু মুখে চলন ঠিক আছে তাহলে আমাদের এই ধাপগুলো আলহামদুলিল্লাহ ডান তাহলে আমরা যদি পরীক্ষা যদি মাইক্রোসিস আসে তাহলে পরীক্ষা যদি মাইক্রোসিস আসে আমি আশা করি তোমরা পারবা ইনশাল্লাহ হ্যাঁ মাইক্রোসিস আসলে পারবা পারবা তো নাকি ওকে সো এখানে প্রফেস ওয়ানের মধ্যে তোমরা হচ্ছে জাইগোটিন প্যাকাইটিন আমি একটু তোমাদেরকে ধাপগুলো একটু কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলে দিই খেয়াল করো আচ্ছা ল্যাপটোটিন 
চারটা নাম আমাদের কি কি আছে ল্যাপ্রোটিন জাইগোটিন প্যাকাইটিন ডিপ্লোটিন এবং হচ্ছে ডায়াক্যানিসিস তো ল্যাপ্রোটিনটা পরীক্ষায় তেমন একটা আসে না ল্যাপ্রোটিন তেমন একটা আসে না ল্যাপ্রোটিনের মধ্যে খালি একটু জানলে হবে এখানে ক্রোমো মিয়ার পাওয়া যায় হ্যাঁ মূলত আমাদের পরীক্ষায় আসে জাইগোটিন প্যাকাইটিন এবং ডিপ্রোটিন বাট প্যাকাইটিন সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ তোমরা জানো এই প্যাকাইটিন ধাপে তোমরা জানো তো এই প্যাকাইটিন ধাপে কী হয় বলতো এই প্যাকাইটস আমি তিনটা জিনিস একটু আবার দেখাই দিন এখানে তিনটা পরীক্ষা আসতে পারে খেয়াল করো তিনটা জিনিস একটা হচ্ছে জাইগোটিন জাইগোটিন খেয়াল করো প্যাস লাগে না কেউ আবার দেখো জাইগোটিন জাইগোটিন একটা হচ্ছে প্যাকাইটিন জাইগোটিন প্যাকাইটিন আর ডিপ্রোটিন এই তিনটার মধ্যেই সাধারণত পরীক্ষায় আসে আমি বলে দিলাম আগে থেকেই ডায়াক্যানিসিস তোমার দেখলে চিনবা ল্যাপ্রোটিন যদি পরীক্ষা আসে মোটামুটি অ্যান্সার করার মতো করে দুই একলাইন দুই একলাইন পড়ে যেও যেমন ল্যাপ্রোটিনের মধ্যে থাকে ক্রোমো মিয়ার দেখা যায় ফুলের তোলার মতো বিন্যাস বুকে বলে হ্যাঁ এগুলো একটু দেখে যায়ও ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা জায়গটিন জায়গটিন মানে কি জায়গট পুষ্টিলাম জায়গট জায়গট মানে কি শুক্রাণু এবং ডিম্বর যখন একসাথে মিলিত হয় জোড়া বাঁধে এটাকে বলে জায়গটিন জায়গটিন মানে জোড়া তাহলে এখানে জোড়া বাঁধবে জোড়া বাঁধবে ঠিক আছে ধরো এটা যদি ভিতরে কাহিনী হয় এই ধরো একটা এই যে একটা আমাদের পিচ্ছি একটা সাথে এই যে হলুদ রঙের একটা এই যে এই যে এটা হচ্ছে জোড়া বাঁধছে বুঝছো জোড়া ছেলে মেয়ে ছেলে মেয়ে এরকম জোড়া জামাই বউ জামাই বউ এই জোড়া হচ্ছে জায়গটিন এই যে তারা জোড়া অবস্থায় আছে এই যে জোড়া তাদেরকে বলা হয় বাইভ্যালেন্ট বাই মানে দুইটা বাইভ্যালেন্ট ক্রোমোজোম বাইভ্যালেন্ট বাইভ্যালেন্ট আর এই জোড়াটাকে বলা হয় জোড়া মানে কি সংযোগ না এই জোড়াটাকে বলে সিনেপসিস সিনেপসিস তাহলে এই দুইটা ওয়ার্ড তোমাকে অবশ্যই লিখতে হবে জায়গটিনের ছবি আঁকবা আর এই দুইটা ওয়ার্ড মাস্ট লিখবা একটা হচ্ছে বাইভ্যালেন্ট এই যে জোড়া ওয়ার্ড বাঁধছে তারা বাইভ্যালেন্ট দুইটা না দুইটা বাই বাইভ্যালেন্ট আর এরা একসাথে আছে ঘটনাকে বলা হয় সিনেপসিস কি বলবো সিনেপসিস তাহলে একটা হচ্ছে বাইভ্যালেন্ট আর একটা হচ্ছে সিনেপসিস বাইভ্যালেন্ট এবং সিনেপসিস পারবো তো এই দুটো জিনিস মার্ক তোমাকে মার্ক তোমাকে হচ্ছে পারা লাগবে আর চলে আসি আবার প্যাকাইটিন প্যাকাইটিন হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ বিকজ এই ধাপে ঘটে ক্রসিং ওভার প্যাকাইটিন ধাপে খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্রসিং ওভার ঘটে ছবিটা আঁকি খেয়াল করো প্যাকাইটিনে হচ্ছে ক্রসিং ওভার ঘটে খেয়াল করো এই হচ্ছে মনে করো দিলাম প্যাকাইটিন ধাপে কি ঘটে ক্রসিং ওভার ক্রসিং ওভার মানে তো বুঝো ক্রসিং ওভার মানে কি ধরো একটু আমি ক্রসিং ওভারটা দেখাই ধরো এটা একটা ক্রোমোজম খেয়াল করো এটা একটা ক্রোমোজম সাথে এই যে হলুদ রং দিয়ে আঁকতেছি খেয়াল করো এই যে দেখো এটা একটা ক্রোমোজম হ্যাঁ দুইটা ক্রোমোজম দেখো তারা কিন্তু পরস্পর লাগছে এই যে এই জায়গাতে তারা কিন্তু যুক্ত আছে দেখছো এখানে তারা কানেক্টেড এখানেও তারা কানেক্টেড এখানে দেখা যায় তারা পরস্পর অংশ বিনিময় করে অংশ কি করে বিনিময় করে খেয়াল করে কিভাবে এই যে হলুদটা ধরো এটা হচ্ছে পুরোটা হলুদ না এই পুরোটা হলুদ খেয়াল করো পুরোটা হচ্ছে হলুদ আমি একটা মাথা একটু কালার করলাম এই পুরোটা হচ্ছে হলুদ আর এখানে ধরো এর পুরো হচ্ছে সাদা এ হচ্ছে পুরো সাদা এ যে সাদা সাদা এ হচ্ছে পুরো সাদা আচ্ছা সাদা দেখা যাচ্ছে অংশ বিনিময় করলে কি হবে কি হবে দেখো এটা হয়ে যাবে এই অংশটা সাদা অংশ বিনিময় করলো খেয়াল করো অংশ বিনিময় করার কারণে এই অংশ সাদা হয়ে গেল এই অংশটা মনে করো হলুদ এই যে এ হচ্ছে অংশ বিনিময় তারা তাদের অংশটা বিনিময় করছে এই হচ্ছে ক্রসিং ওভার ঠিক আছে আগে পুরোটা হলুদ ছিল না এটা এখান থেকে হলুদটা চলে আসছে এখানে সাদার একটু অংশ চলে গেছে এখানে এটি হচ্ছে ক্রসিং ওভার থমাস হান্ট মর্গান ভুট্টা উদ্ভিদে ভুট্টা কোন উদ্ভিদে ভুট্টা তাহলে ভুট্টা উদ্ভিদে থমাস হান্ট মর্গান প্রথম এই ক্রসিং ওভার আবিষ্কার করেন প্রথম আবিষ্কার করেন আবিষ্কার ঠিক আছে ভুট্টা উদ্ভিদে থমাস হান্ট মর্গান 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 আবিষ্কার করেন ক্রসিং ওভার এ হচ্ছে ক্রসিং ওভার তো বই ছবিটা তোমরা খেয়াল করে বই বই নিয়ে ছবিটা আঁকবা বলো তো এখানে আসলে ওই যে এরকম করে দাগ দিয়ে দাগ দিয়ে হচ্ছে আগের মতো এই জাস্ট এখানে আসলে ক্রস করে নিতে হবে যে ক্রসিং ওভারে ক্রস করে নিতে হবে তো এই যেন এই যেন এই যে এই যে ক্রস করলো না এটা হচ্ছে এক্স আকৃতি এক্স আকৃতির কায়জমা কায়জমা হচ্ছে জয়েন্ট যখন তারা এরকম এক্স আকৃতির ক্রস করে একটা একটা ক্রস করে এই যে ক্রস করলো এই যে একটা ক্রস করলো এই এক্স আকৃতির কায়জমা তৈরি করে কি তৈরি করে কায়জমা কি তৈরি করে কায়জমা তো এখানে সিস্টার ক্রোমাটিন নন সিস্টার ক্রোমাটিন এই যে দুইটা পরস্পর বিপরীত দিক থেকে আসছে নন সিস্টার ক্রোমাটিন হ্যাঁ এগুলো তুমি পারবা এগুলো তুমি পারবা আচ্ছা তো এখানে সিস্টার তোমাকে বুঝে দিতে খেয়াল করো ধরো একই ক্রোমোজোম থেকে এই যে ধরো এটা হ্যাঁ খেয়াল করো এ একটা ক্রোমোজোম খেয়াল করো এ একটা ক্রোমোজোম এ একটা ক্রোমোজোম তো দেখো একই ক্রোমোজোম থেকে যে দুইটা ক্রোমোটিন
আর ওর সাথে ও অন্য একটা ক্রোমোজোমের সম্পর্ক তাকে বলা হয় নন সিস্টার ক্রোমাটিন কথা বুঝতে পেরেছো তো এটা হচ্ছে একটা সিস্টার ক্রোমাটিন এটা একটা সিস্টার ক্রোমাটিন তারা পরস্পর সিস্টার কিন্তু অন্য একটা ক্রোমোজোমের সাথে এসে কীভাবে আসে নন সিস্টার ক্রোমাটিন ঠিক আছে তাহলে অন্য একটা ক্রোমোজোমের সাথে নন সিস্টার ক্রোমাটিন এখানে আমরা সিস্টার ক্রোমাটিন নন সিস্টার ক্রোমাটিন কায়াজমা এক্সাক্রেজের কায়াজমা এই ক্রসিং ওভার এই জিনিসগুলো আমরা পাবো কোথায় প্যাকাটেন থাকে এবং এটাই কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ ক্রসিং ওভার হয় বলেই জীব বৈচিত্র্য পাওয়া যায় এই যে ভেরিয়েশন হয় প্রজাতির বৈশিষ্ট্যগুলো একটা থেকে একটা আদান প্রদান হয় ভেরিয়েশন হয় বৈশিষ্ট্যের প্রকরণ পাওয়া যায় ঠিক আছে সো ক্রসিং ওভারটা হচ্ছে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আই হোপ তোমরা এছাড়া ক্রসিং ওভার পারবা আর ডায়াক ডিপ্লোটিন সরি আচ্ছা ডিপ্লোটিন কোনটা ডিপ্লোটিন হচ্ছে দেখো খেয়াল করো আমি লাল রং দিয়ে দেখাই একটু মুস্ত হবে আচ্ছা ধরো এখানে একটা আছে এখানে একটা আছে একটা রংগুলো একসাথে হয়ে গেছে কোনো সমস্যা নেই দেখো এইটা একটা সেন্ট্রোমিয়ার এটা একটা সেন্ট্রোমিয়ার হ্যাঁ মাঝখানে পয়েন্টটা যখন তাদের মাঝখানে বিকর্ষণ শুরু হয় কি শুরু হয় এ লাল রং দেখাইলাম যখন তাদের মাঝখানে বিকর্ষণ শুরু হয় তখনকার ধাপটাকে বলে ডিপ্লোটিন তার মানে যখন তুমি ছবি আঁকবা একটু দূরে দিতে হবে ছবিটা খেয়াল করো ধরো তুমি ছবি আঁকতেছো দেখা যাবে যে ছবিটা আঁকার সময় এই যে ফার্স্টে তুমি এই যে এখানে দিলা আর সাদা অংশটা মনে করো একটু গ্যাপ দিয়ে দিলা এটা গ্যাপ দিয়ে তার মানে এখানে সেন্ট্রোমের মধ্যে বিকর্ষণ শুরু হয়েছে যে বিকর্ষণ শুরু হওয়ার কারণে মাঝখানে গ্যাপটা বেড়ে গেছে তাহলে এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট কি সেন্ট্রোমিয়ার মাঝখানে কি শুরু হয় সেন্ট্রোমিয়ারগুলোর মাঝখানে এরাই এখানে বিকর্ষণ শুরু বিকর্ষণ শুরু হয় এই জন্য মাঝখানে গ্যাপটা বাড়তে থাকে তাহলে সেন্ট্রোমিয়ার মাঝখানে কি শুরু হয় বিকর্ষণ শুরু হয় বিকর্ষণের ফলে এখানে লুপ তৈরি হয় ঠিক আছে আচ্ছা এবং দেখা যায় আস্তে এই কায়েজমাটা এই কায়েজমার যে অংশটা আছে এটা আস্তে আস্তে প্রান্তের দিকে চলে যেতে থাকে প্রান সাইডে সাইডে চলে যেতে থাকে প্রান্তের দিকে চলে যায় এটা বলে প্রান্তীয়করণ প্রান্তীয়করণ হ্যাঁ প্রান্তীয়করণ চলতে থাকে প্রান্তীয়করণ চলতে থাকে তাহলে এখানে বিকর্ষণ শুরু হয় এবং তার সাথে একই সাথে কী হয় প্রান্তীয়করণ প্রান্তের দিকে চলে যেতে থাকে এটাকে বলবো আমরা প্রান্তীয়করণ চলতে থাকে প্রান্তীয়করণ চলতে থাকে তাহলে তোমাদের বইয়ের লাইনটা হচ্ছে সমসংস্থ ক্রোমোজোমের বিকর্ষণের ফলে কায়েজমা অংশ ক্রমশ ক্রোমোজোমের ভিতর থেকে প্রান্তের দিকে সরে যেতে থাকে যে প্রান্তের দিকে চলে গেল ক্রোমোজোমের ভিতর থেকে প্রান্তের দিকে সরে যেতে থাকে এই কায়েজমা অংশটা বুঝছো মানে যত ভিতর থেকে প্রান্তের দিকে মানে এই পাশে এই বরাবর এই বরাবর বুঝছো তো ধরো এই যে এই বরাবর আমি একটু অন্য কালার দিয়ে দেখাই যে এটা হচ্ছে ভিতরের অংশ আর প্রান্ত মানে এই বরাবর দূরে দূরে মাঝখান থেকে দূরে চলে যেতে থাকে সাইডে এই বরাবর এই ডিরেকশনে প্রান্তের দিকে চলে যেতে থাকে কায়েজমা অংশটা তাকে বলে প্রান্তীয়করণ মানে এই ওয়ার্ডগুলো তোমার থাকতে হবে বুঝছো এটা কিন্তু এমন না যে কোষের সাইডে চলে যায় এমন না এটা হচ্ছে ক্রোমোজোমেরই সাইডে কায়েজমা মানে কি ক্রস এই ক্রসটা যদি এখানে থাকে এটা অন্য কালার বলে বলে দেখো ক্রসটা যদি এখানে থাকে তার মানে মাঝখানে আছে এই ক্রসটা যদি সাইডে থাকে তার মানে কি প্রান্তে আছে এটা হচ্ছে প্রান্তীয়করণ এই মাঝখানে মাঝখানে দূরত্ব বাড়ে আর এটা একটু সাইডে চলে যায় এটা হচ্ছে প্রান্তীয়করণ চলতে থাকে ঠিক আছে দেখবেন একশো আশি নব্বই এরকম কিছু কোনো কথা বলছে কোনগুলো পড়তে পারো বাট এই কয়েকটা শব্দ শব্দ দেখলে তুমি বুঝবা যেটা হচ্ছে তোমার ডিপ প্রোটিন থাপ ঠিক আছে সো মোটামুটি এই তিনটাই আসে পরীক্ষায় বাট জায়গাটিন এবং প্যাকাইটিন পরীক্ষায় বেশি আসেন ছাড়া পারবো আশা করি একজন বলছে ভাইয়া আপনি দুইটা রঙ নিলেন আলাদা বুঝতে আমরা পরীক্ষা কী করবো পরীক্ষা তোমার হচ্ছে একটা সাদা রাখবা একটা কালো কালার করে দিবা বুঝছো তাহলে ইনশাল্লাহ ইজি হয়ে যাবে একটা মানে একটা ভিতরে খালি রাখবা দেখো একটা ভিতরে খালি রাখবা আর এটা কী করবা ডিপ করে মানে পেন্সিল দিয়ে আর একটা হচ্ছে একটু ভরট করে দিবা এই যে ভরট করে দিবা তাইলে তোমার দুইটা আলাদা হয়ে যাবে শেষ আমি যখন এখানে দুইটা রং দিছি তোমার রং লাগবে না তুমি দুইটা জিনিস আলাদা করে এরকমভাবে দিবা ঠিক আছে মানে সাদা একটা ভিতরে খালি রাখবা একটা ভিতরে ভরট করে দিবা তাইলে ইনশাল্লাহ তোমার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো তো মাইটোসিস মিশ্রের গুরুত্ব বারবার সবাই বই থেকে একটু কষ্ট করে হেডিংগুলো দেখে রাখবা মাইটোসিস এবং মিশ্রের গুরুত্ব পার্থক্য দুধভাত কিন্তু তাই বলে আবার দুধভাত লিখে দিয়েছ না মানে দুধভাতের মতো ফেলা দেখো না এটা পাঁচটা বা ছয়টা পয়েন্ট বাসায় নিজে একটু দেখবো পারো কি না না পারলে ছয়টা অ্যাটলিস্ট ছয়টা পয়েন্ট তুমি অন্ত শিখে যেতে হবে তোমাকে ঘ নম্বরে আসলে ছয়টা পয়েন্ট ঘ নম্বরে আসলে আটটা পয়েন্ট লিখতে হয় এটা তোমরা জানো তো অ্যাটলিস্ট ওই ছয়টা বা আটটা পয়েন্ট তোমার লেখার চেষ্টা করবা ঠিক আছে তো এই জন্য অবশ্যই ছয়টা বা আটটা পয়েন্ট তুমি দেখবা ভাষায় প্র্যাকটিস করতে হবে ইনশাল্লাহ তাহলে তুমি
চার্জ দাও হয় না ও ক্লাস টাস কেটে দেয় সমস্যা নাই সাজেশনের মতো পেয়ে যাবো আর কি বাট দেখো এনশোর করো আচ্ছা দেখো দেখো আমি এখানে আর সমস্যা করবো না আমাদের এই অধ্যায়টা আলহামদুলিল্লাহ শেষ শুনুন জীব প্রযুক্তি অধ্যায়টা যদি পরীক্ষা আসে জীব প্রযুক্তি কী দেখাবা জীব প্রযুক্তি দুইটা টপিক পড়বা একটা হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আর টিস্যু কালচার এটা প্রক্রিয়াটা পড়বা এবং গুরুত্ব পড়বা সো